ഗാന്ധി അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിന്റെ ആരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗാന്ധി എന്തു പറഞ്ഞു എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗാന്ധി എന്തായിരുന്നു എന്തായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഗാന്ധി ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിലെ ഒട്ടേറെ ആളുകൾക്ക് ലോകപ്രശസ്തരായ ഒരുപാട് പേർക്ക് മാതൃകയായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ നോൺ വയലൻസ് അഹിംസയിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള സമരം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം അത് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ലോക നേതാക്കന്മാരുടെ നിര എടുത്തു നോക്കിയാൽ വളരെയേറെ ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു പേര് നോബൽ കമ്മിറ്റി പക്ഷെ അവസാനം അവര് ഗാന്ധിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതിൽ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ദേശീയത അത് ഹിന്ദു തീവ്രവാദത്തിന്റെ കയ്യിൽ പോയിരുന്നാൽ അപകടമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അപകടകരമായിരുന്നു അത് ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തിന്റെ കയ്യിലേക്ക് പോയാലും യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല കരുത്ത് ഒരുപോലെ അപകടകരമാണ് ഇസ്ലാമിക തീവ്രതയും തീവ്രവാദവും അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദു തീവ്രവാദവും ഒന്ന് ചെറുത് ഒന്ന് വലുത് എന്നുള്ള പ്രശ്നമില്ല തീവ്രവാദം എല്ലാം തീവ്രവാദം തന്നെയാണ് മതാധിപത്യം എല്ലാം മതാധിപത്യം തന്നെയാണ് അത് ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ മതാധിപത്യ ശ്രമങ്ങളാണെങ്കിലും അതിന് പ്രത്യേകമായി ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും കുറച്ചു പോകുന്നില്ല ഒരുപോലെ തന്നെ അപകടകരമാണ് ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും തന്നെ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ചിത്രം ഒരു മുടിയെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞുപോയ വട്ട കണ്ണാടി വെച്ച ഒരു കൃത്യമായ ഒരു പുഞ്ചിരി മായി നിൽക്കുന്ന കൃത്യമായ ഒരു ഷർട്ടൊന്നും ധരിക്കാതെ ഒരു വലിയ പുതപ്പ് പോലൊരു വസ്ത്രം തോളിൽ ചുറ്റിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു മുഖമാണ് എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഗാന്ധിയുടേതായിട്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് ലോകമൊട്ടാകെ അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എണ്ണമറ്റ പ്രതിമകളിലും ചിത്രങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാമ്പുകളിലും ഒക്കെ തന്നെയുള്ള ഗാന്ധി അതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു വയോവൃദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ നിലയിൽ അല്ലാത്തൊരു ഗാന്ധിയെ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല കാരണം ആ ചിത്രമാണ് എല്ലാവരുടെയും മുന്നിലുള്ള ചിത്രം പക്ഷെ ഗാന്ധിയെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഈ അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ അറിയുന്ന ഗാന്ധി എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആദ്യം എന്തായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഗാന്ധിക്കുണ്ടായ പരിണാമം എന്താണ് എന്നൊന്ന് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഗാന്ധി ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിലെ ഒട്ടേറെ ആളുകൾക്ക് ലോകപ്രശസ്തരായ ഒരുപാട് പേർക്ക് മാതൃകയായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ നോൺ വയലൻസ് അഹിംസയിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള സമരം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം അത് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ലോക നേതാക്കന്മാരുടെ നിര എടുത്തു നോക്കിയാൽ വളരെയേറെ ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു പേര് ഒന്ന് നെൽസൺ മണ്ടേലയും ഒന്ന് മറ്റൊരാൾ നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കൊല്ലപ്പെട്ട മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയറുമാണ് ഈ രണ്ടു പേര് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ആദ്യം പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു റേസിസത്തിനെതിരായിട്ട് അതിശക്തമായ പ്രതീകങ്ങളായി ലോകത്തിൽ വളർന്നു വന്ന രണ്ടു പേരാണ് ഇവർ ഇന്ന് ലോകത്തൊട്ടാകെ തന്നെ നമ്മൾ റേസിസത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കോണ്ടംപററി പീരീഡിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് നെൽസൺ മണ്ടേലയും മറ്റൊന്നും മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയറിന്റേതുമാണ് പക്ഷേ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും സ്വാധീനിച്ച ഗാന്ധി ആദ്യകാലത്ത് ഒരു വംശീയവാദിയായിരുന്നു എന്ന നിലയിലുള്ള ആക്ഷേപം ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് നമുക്കത് ഇന്ത്യയിൽ അത്ര പരിചിതമാണോ അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷേപം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആഫ്രിക്കയിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും പല രാജ്യ തലസ്ഥാനങ്ങളിലുമുള്ള ഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമകൾ നീക്കം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിമ ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ വംശീയ വിദ്വേഷിയായിരുന്നു എന്ന ആക്ഷേപത്തോട് കൂടിയാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നോക്ക് എത്ര വലിയൊരു വലിയ വൈജാത്യമാണ് നോക്ക് നെൽസൺ മണ്ടേലെ പോലത്തെ ഒരാൾ പറയുന്നു എന്നെ സ്വാധീനിച്ച എന്റെ വഴികളെ ഗൈഡ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങളിലൊക്കെ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് ഗാന്ധിയുടേത് അദ്ദേഹമാണ് അമേരിക്കയിലെ റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനെതിരായിട്ട് വംശവെറിക്കെതിരായിട്ട് ഏറ്റവും ശക്ത ശക്തമായ ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട്
ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ അദ്ദേഹം ഒരു വംശീയവാദിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കറുത്ത വംശക്കാർക്ക് എതിരായിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് എന്ന നിലയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണ് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗാന്ധിയിലുണ്ടായ കാലങ്ങളായി ഗാന്ധിയിലുണ്ടായ മാറ്റം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഗാന്ധി അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനത്തായിരുന്നില്ല താമസിച്ചിരുന്നത് വാർത്തയിലായിരുന്നു താമസിക്കുന്നത് വാർത്തയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനത്ത് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കരോൾ ബാഗിനടുത്തുള്ള ഒരു ദലിത് ബസ്തിയിലാണ് അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നത് അവിടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് താമസ സ്ഥലം ഒരുക്കാനായിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അവിടെ ഒരു ഒരു കൊച്ചു അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ അവസാനത്തെ സത്യഗ്രഹം ആ നാൽപ്പത് ദിവസത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സത്യഗ്രഹം നടന്നത് ആ ആ അവിടെ ഒരു ദലിത് കോളനിയിലെ ഒരു ചെറിയ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഇതേ ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശം തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ടൈറ്റിൽ അദ്ദേഹം വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത് ഹരിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടൈറ്റിൽ അദ്ദേഹം ദലിത് പ്രസ്ഥാനത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനായിട്ട് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതേക്കുറിച്ചും ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധി എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജാതി സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങി വളരെ ശക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഗാന്ധി അതേസമയം തന്നെ ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ജാതി സമ്പ്രദായത്തെ വളരെ കണിശമായി ന്യായീകരിച്ചിരുന്നതായിട്ട് കാണാം അതിന്റെ വേണ്ടി ആ ജാതി സമ്പ്രദായത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തർക്ക വിചാരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പ്രമുഖരായ പല സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളുമായി സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതായിട്ടുണ്ട് ആ ഗാന്ധി പിന്നീട് പരിവർത്തനപ്പെടുകയാണ് ആ പരിവർത്തനപ്പെടുന്നതിന് എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് പൊളിറ്റിക്കൽ കമ്പൾഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിലെ ഗാന്ധിയിലെ പരിവർത്തനം എന്തായിരുന്നു ഇതൊന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴേ ഗാന്ധിയെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഗാന്ധിയുടെ ഒട്ടേറെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യകാലത്ത് പറഞ്ഞത് പിൽക്കാലത്ത് പറഞ്ഞത് തമ്മിൽ ഒരുപാട് വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ആദ്യം പറഞ്ഞതിനൊക്കെ തിരുത്തിയിട്ട് മറ്റു അതിന് തീരെ വിരുദ്ധമായ കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗാന്ധി പിന്നീട് പറയുന്നതായിട്ട് കാണാം അവിടെയൊക്കെ ഒരു നിലപാട് എന്താണ് എന്ന് ഗാന്ധിയോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പണ്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് താങ്കളുടെ വളരെ പ്രശസ്തമായ മറ്റൊരു നിലപാട് ഇതിനെതിരായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗാന്ധി എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അയാൾ അവസാനം പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം അതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെ ഈ അവസാനം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തിരുത്തപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയിലെ മാറ്റമാണത് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് ഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഒട്ടനവധി നിലപാടുകളെ അദ്ദേഹം തന്നെ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കാണിച്ച സന്നദ്ധത ഈ പിടിവാശി ഇല്ലാതെ ഈ വിമർശനങ്ങൾ നേരിടുകയും സ്വയം ചിന്തിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് മാറുകയും അതനുസരിച്ച് സ്വയം പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഗാന്ധിക്കുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ആർജവ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെ അധികമായി കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ഒന്നാണ് അതേസമയം തന്നെ ഇന്നാണ് ഗാന്ധി ജീവിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അടയാളപ്പെടുത്തുക ഞാനൊരു ഒരു ലേഖനത്തിലെ ഒരു ഒരു ഹെഡിങ് ഒന്ന് വായിക്കാം ഹിസ്റ്ററി ചാനലിന്റെ ഒരു പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വളരെ കോൺട്രവേഴ്സിയൽ ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ആ ലേഖനത്തകത്ത് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് നോ ബഡി ടെൽസ് എസ് അബൌട്ട് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് മറ്റാരും പറയാത്ത കുറെ വിവരങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അടുത്ത വാചകം കേട്ടു എന്റെ ഹെഡിങ്ങിൽ തന്നെ ഉള്ളത് ദി ഡാർക്ക് സൈഡ് ഓഫ് ഗാന്ധി റേസിസം ആൻഡ് ക്വസ്റ്റനബിൾ സെക്ഷൽ പ്രാക്ടീസസ് ഗാന്ധിയുടെ ഇരുണ്ട വശങ്ങൾ അതിനകത്ത് വംശീയവാദവും വിമർശിക്കപ്പെടാവുന്ന ലൈംഗിക രീതികളും ഇങ്ങനെ ഒരു ലേഖനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഹിസ്റ്ററി ചാനലിൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എസ്റ്റഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ സീരീസിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ചിത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗാർഡിയൻ പത്രത്തിൽ നിന്ന് പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമുണ്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ സന്തുഷ്ടനായി ചിരിച്ചു നിൽക്കുന്നു ആ ചിരിച്ചു നിൽക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോളിൽ ചാരി നിന്ന് രണ്ട് കുട്ടികൾ ആഭയും
വസ് നിലപാടുകളുണ്ട് അതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് കാണണം ആ ലേഖനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഇതാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ഈസ് റിമെമ്പേർഡ് ബൈ മെനി ആസ് എ ട്വന്റി എക്സ് സെഞ്ചുറി സിമ്പിൾ ഓഫ് നോൺ വയലൻസ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അഹിംസയുടെ ഒരു വലിയ പ്രതീകമായിട്ടാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി അറിയപ്പെടുന്നത് ഹി വാസ് ബോൺ ഇൻ പോർബന്ദർ ഇന്ത്യ സ്റ്റഡി ഇറ്റ് ലോ ആൻഡ് ഓർഗനൈസ് ബോയ്കോട്ട്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ പീസ്ഫുൾ ഫോംസ് ഓഫ് സിവിൽ ഡിസബീഡിയൻസ് പോർബന്ദറിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ഒരു നിയമലംഘന സിവിൽ നിയമലംഘ സിവിൽ ഡിസബീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിവിൽ നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം അദ്ദേഹം ആരംഭിക്കുന്നു അതുവഴി ബ്രിട്ടീഷ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അതുവഴി ഒരു നോൺ വയലൻ്റ് ആയ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്ട്രഗിൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന നേതാവായി മാറുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം അതിനു മുമ്പ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ അപ്പാർത്തീഷ് കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ സിവിൽ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ഇതാണ് ആദ്യം ഫോർ മോർ ഹി ലെറ്റ് ഇന്ത്യസ് നോൺ വയലൻ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മൂവ്മെന്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ and advocated for the civil rights of indians in south africa during the apartheid era gandhi ude nilavadugal logathine samadhanate kurichulla sangalpangal thanne motham maati kalan oru samadhana paramaya adhigara kaimaatram engane sadhikkam ennalla kaaryathil oru adinu munbu mattarum kaanichittillatha oru pudhiya maadrugiyana adhegam munnotu kondu vannu pakshe adhegathine orikkal polum nobel samana samadhanathine kittittilla അങ്ങനെ കിട്ടാതിരുന്നതോ കിട്ടിയതോ അത് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഞാൻ കരുതുന്ന ഒരാളല്ല കാരണം ഒരു നോബൽ സമ്മാനത്തേക്കാളൊക്കെ വളരെ വലിയ സംഭാവനകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ തന്നെ അവർ അംഗീകരിക്കാതിരുന്ന ചരിത്രം കൊണ്ട് നോബൽ സമ്മാനം ഒരിക്കലും ഗാന്ധിയെ തേടി എത്തിയിട്ടില്ല നോബൽ കമ്മിറ്റി പക്ഷെ അവസാനം അവര് ഗാന്ധിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതിൽ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ട് ഇനി വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെ അദ്ദേഹം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലായിരുന്നു ഈ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഥ എന്താണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു റിസർവ് റെയിൽവേ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പോകുന്നു അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇരിക്കാൻ അന്നത്തെ അപ്പാർത്തി നിയമങ്ങൾ അനു അനുവദിച്ചിരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വന്നിട്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം അവിടെ പിടിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ വെളിയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു ആ പറയുന്ന സംഭവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ മൊത്തം മാറ്റിമറിച്ച ഒരു വലിയ ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് അത് അതേക്കുറിച്ച് തന്നെ ഗാന്ധി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഗാന്ധി ആ സമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിൽ ആ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ഗാന്ധിയുടെ തന്നെ കുറിപ്പുണ്ട് ആ കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ആ കുറിപ്പിനകത്ത് അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഗാന്ധി അവിടെ പട വരുത്തിയത് ഗാന്ധി അവിടെ വർണ്ണ വിവേചനത്തിനെതിരായിട്ടാണോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സമരം ചെയ്തത് അതോ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് തത്തുല്യമായ സ്ഥാനം അവിടെ മറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെള്ളക്കാരെ പോലെ കിട്ടണം എന്ന് ഗാന്ധി പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഞങ്ങൾ ഈ കറുത്ത വംശജരെ പോലെ അല്ല ഞങ്ങൾ അവരെക്കാളും വളരെ സിവിലൈസ്ഡ് ആണ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗാന്ധി വർണ്ണ വിവേചനത്തെ അനുകൂലിക്കുകയും വർണ്ണ വിവേചന നയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആ വിവേചനം കാണിക്കുന്നവരുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മേലെ വിവേചനം കാണിക്കാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ടവരാണ് ഞങ്ങൾ കറുത്തവരെക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടവരാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പമുള്ളവരാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനായിട്ട് ഉയർന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആക്ഷേപം ഇതിന്റെ പേരിലാണ് ഇന്ന് ഖാനയിലും ആഫ്രിക്കയിലെ പല സ്നഗരങ്ങളിലുമുള്ള ഗാന്ധി പ്രതിമകൾക്കെതിരായിട്ട് കറുത്ത വംശജരായ ആൾക്കാർ വലിയ പ്രതിഷേധം കൊണ്ടുവരുന്നതും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള ഗാന്ധി പ്രതിമകൾ അവർ കറുത്ത നിറം പൂശുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതിനകത്ത് ഗാന്ധിയെ പറ്റി ഗാന്ധി പറഞ്ഞിരുന്ന വാചകം ഇതാണ് കാഫിഷ് അത് പൊതുവെ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ സമയത്ത് ഗാന്ധി അന്ന് ഇന്ത്യക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ശബ്ദമുയർത്തുന്ന ഒരാളാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ആ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എവിടെയാണ് ഗാന്ധി എങ്ങനെയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ എത്തി എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ജനനം അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് പോർബന്ദറിലാണ് പോർബന്ദറിൽ ജനിക്കുന്ന ഗാന്ധി അവിടെ ഒരു വളരെ യാഥാസ്ഥിതിക ഒരു പിന്നെ വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് അത് ഒരു ഒരു ജൈനിസത്തോട് വളരെയധികം ആഭിമുഖ്യമുള്ള ഒരു വൈശ്യ കുടുംബം എന്ന് തന്നെ പറയാം അങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധിയുടെ ജനനം അവിടെ ആ ആ അവിടെ കടൽ കിടന്ന ഒരാൾ പോകുന്നത് പോലും പാപമാണ് തെറ്റാണ് എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഒരു ഒരു ലോകമാണത് അവിടെ നിന്നാണ് ഗാന്ധി വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം കസ്തൂർബ എ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പതിമൂന്ന് വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ കസ്തൂർബ പിന്നീട് ഗാന്ധിയുടെ സിവിൽ ഡിസബീഡിയൻസ് ഒബീഡിയൻസ് മൂവ്മെന്റിനകത്ത് വളരെ സജീവമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് കാണാം അദ്ദേഹം പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ ലണ്ടനിലേക്ക് പോകുന്നത് അതിനാണ് അദ്ദേഹം കപ്പൽ കയറി പോകുന്നത് അതിന്റെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ജാതി ഭ്രഷ്ടനാക്കി അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി നിർത്തി അപ്പൊ അവിടെ അദ്ദേഹം ചെന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം അദ്ദേഹം കാണുന്ന പ്രമുഖരിൽ ഒരാള് ജോർജ് ബെർണാഡ്ഷയാണ് ബെർണാഡ്ഷായുടെ ഒരു പിന്നെ വളരെ അടുത്ത ആളാണ് ആനി ബസന്റ് അത് മറ്റൊരു ഒരു പശ്ചാത്തലം കൂടിയാണ് അതുകൂടി ഒന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പിന്നീട് ഗാന്ധിയുടെ നിലപാടുകളെ ഈ ആനി ബസന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സ്വാധീനിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം കൂടി അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു കാലമാണെന്ന് ഓർക്കണം ഈ ബെർണാഡ് ഷായും ആനി ബസന്റും ഒക്കെ അവിടെ അമേരിക്ക ബ്രിട്ടനിലുണ്ടായിരുന്ന നാഷണൽ സെക്കുലർ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു ആ സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകൻ വളരെ പ്രശസ്തനായ ബ്രിട്ടനിൽ തന്നെ ഒരു നിയമനിർമ്മാണത്തിന് തന്നെ വഴിയൊരുക്കിയ ചാൾസ് ബ്രാട്ട്ലയാണ് ഈ ചാൾസ് ബ്രാട്ട്ല ഒരു പാർലമെന്റേറിയൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർലമെന്റ് അംഗത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വലിയ പ്രശസ്തമായ ഒരു വലിയ സമരം നടക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പാർലമെന്റ് അംഗമായപ്പോൾ ആ പാർലമെന്റ് അംഗത്വം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ദൈവനാമത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാനായിട്ട് വിസമ്മതിച്ചു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ അനുമതിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് എടുത്തത് അതേ തുറന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പല തവണ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ പാർലമെന്റിൽ തന്നെ മാറ്റി നിർത്തി അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഒരു ചെറിയ പാർലമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തടവറയിൽ തന്നെ പാർപ്പിച്ചു അവസാനം നാലാമത്തെയോ അഞ്ചാമത്തെയോ തവണ വീണ്ടും വീണ്ടും അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയാണ് ഓരോ തവണയും പാർലമെന്റ് അംഗത്വം നഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവസാനം അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ദൈവനാമത്തിൽ അല്ലാതെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അനുമതി ലഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ അനുമതി ലഭിക്കുന്നത് വഴിയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് കോളനികളിലൊക്കെ തന്നെ ഒരാൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവനാമത്തിൽ അല്ലാതെ സോളംലി അഫേം എന്ന് പറഞ്ഞ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം സാധ്യതമായത് ഈ ചാൾസ് ബ്രാട്ട്ലയുടെ നിർണായകമായ ആ സമരത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആ ചാൾസ് ബ്രാട്ട്ലയുടെ ഈ പാർലമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സത്യപ്രതിജ്ഞയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ സമരം ഗാന്ധിയെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വിടുന്ന സമയത്ത് ഗാന്ധി അക്കാര്യത്തിലൊക്കെ വളരെ സജീവമായി അത് അത് കാണുന്ന ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ബാരിസ്റ്റർ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന ഗാന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പാർലമെന്റ് ജയിലിൽ പോയിട്ട് ഗാന്ധി കാണുന്നുണ്ട് അന്ന് ഗാന്ധി ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് മാത്രമാണ് ഈ ചാൾസ് ബ്രാട്ട്ലയുടെ സംഘടനയാണ് നാഷണൽ സെക്കുലർ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടനിലെ പല ഭാഗത്തും സെക്കുലർ സൊസൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി ആ സംഘടനയിലെ സജീവ അംഗങ്ങളായിരുന്നു ബെർണാഡ് ഷായും ആനി ബസന്റും ഒക്കെ ആനി ബസന്റ് ആ കാലത്ത് ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന അന്നത്തെ ഒരു അന്നത്തെ സ്വതന്ത്ര ചിന്ത യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട
ഈ ബർണാക്ഷായ അധികാരത്തിലേക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നാഷണൽ സെക്യുലർ സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചത് ചാൾസ് പ്രായറ്റ്ലയുടെ മരണശേഷമാണ് അത് ആനി ബസന്റ് ആയിരുന്നു ഈ ആനി ബസന്റ് പിൽക്കാലത്ത് ബർണാക്ഷായയുടെ ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായി കാണാം ബർണാക്ഷായുടെ ചാൾസ് ബ്രാറ്റ്ലായുടെ സന്തത സഹചാരിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം വരെ അതിനുശേഷം ആനി ബസന്റ് ബർണാക്ഷായുടെ സന്തത സഹചാരിയായിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആണ് ഗാന്ധി ചെന്ന് ഈ ടോൾസ്റ്റോയ് സോറി ടോൾസ്റ്റോയ് പോട്ടെ ബർണാക്ഷായ കാണുന്നതും ആനി ബസന്റുമായി ബർണാക്ഷായും ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ അടുത്ത ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അന്ന് ഗാന്ധി ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ചാൾസ് ബ്രാട്ട്ല വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണാം അത് പിൽക്കാലത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പിൽക്കാലത്തെ പല കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരുടെ എഴുത്തിലും അവരുടെ പ്രവൃത്തിയിലും ഒക്കെ തന്നെ ഈ ചാൾസ് ബ്രാട്ട്ലയുടെ ആശയങ്ങൾ സെക്കുലറിസം പൊളിറ്റിക്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ മതത്തിന് വിരുദ്ധ മതത്തിന് അതീതമായി മതത്തിന് വിരുദ്ധമല്ല മതത്തിന് അതീതമായ ഒരു തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കൂടി സാധ്യമാവുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ ചാൾസ് ബ്രാട്ട്ലയ്ക്ക് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് അതിന്റെ സ്വാധീനം പിന്നീട് നമുക്ക് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നെഹ്റുവും ചാൾസ് ബ്രാട്ട്ലയുടെ വലിയൊരു ആരാധകനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലശേഷമാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഈ ഈ പറയുന്ന ഗാന്ധിക്ക് ഇത്തരം ആശയങ്ങളിൽ ഗാന്ധി എക്സ്പോസ്ഡ് അല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ ചാൾസ് ബ്രാട്ട്ല ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടണമെന്ന് വാദിച്ചിരുന്ന ഒരു നേതാവാണ് ചാൾസ് ബ്രാട്ട്ല അപ്പൊ ഈ ചാൾസ് ബ്രാട്ട്ലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്തുകൊണ്ട് പിൽക്കാലത്തെ ഗാന്ധിയിൽ കാണുന്നില്ല എന്നൊരു ചോദ്യം വരാവുന്നതാണ് ഗാന്ധിയുടെ സജീവ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഒരു 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 റാഷണലിസ്റ്റ് ഐഡിയാസിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാണുന്നില്ല ഭരണാക്ഷായുമായിട്ടും ആനി ബസന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സഖ്യം ഉണ്ട് സ്നേഹവും ബന്ധവും ഒക്കെ ഉണ്ട് വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഗാന്ധിക്ക് പക്ഷെ അതിന്റെ സ്വാധീനം അധികമായി ഗാന്ധിയിൽ കാണുന്നില്ല ഗാന്ധി എപ്പോഴും വളരെ യാഥാസ്ഥിതികനാണ് ആ സമയത്ത് ഗാന്ധിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ശക്തനായ മനുഷ്യനാകണം എന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നു ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് മെന്റൽ സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെ ഒരു കീ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മെന്റൽ സ്ട്രെങ്ത്തും ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗാന്ധി സ്വീകരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഒരു നിലപാട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ് അതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഒരു മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഗാന്ധി ഒരു സസ്യാഹാര കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗാന്ധിക്ക് ഈ മാംസാഹാരം ഒന്ന് കഴിച്ച് ഒന്ന് ശീലിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ആഗ്രഹം വരുന്നു അദ്ദേഹം അതിന് പോയിട്ട് ഒരു ആട്ടിറച്ചി കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗാന്ധിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ആത്മഹത്യയിലൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വയറ്റിൽ കിടന്ന് കരയുന്നതായിട്ടൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നത് വലിയ ഇന്റേർണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അദ്ദേഹം എന്നേക്കുമായിട്ട് അതോടുകൂടി മാംസാഹാരമൊക്കെ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടാണ് അവസാനം വരെ ജീവിക്കുന്നത് ആ വെജിറ്റേറിയനിസം എന്ന് പറയുന്നതിന് കുറെ കൂടി മാറിയിട്ട് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് പഴങ്ങൾ മാത്രം കഴിച്ച് ജീവിക്കാവോ പാല് തന്നെ കുടിക്കുന്നത് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരം ഒരു ചിന്തയിലേക്കൊക്കെ ഗാന്ധി പോകുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പിൽക്കാലത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ ഗാന്ധിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് വളരെ ഗാന്ധി ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ടും കാണാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഗാന്ധി ബ്രിട്ടണിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഗാന്ധി അവിടെ ബ്രിട്ടണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ഗാന്ധിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിയുന്നത് അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാർ നടത്തിയിരുന്ന ഒരു നിയമ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ ലോ ഫേമിൽ ഗാന്ധി ചേർന്നു ഒരു അറ്റോണി ആയിട്ട് ചേർന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഈ അദ്ദേഹം ദർബനിലേക്ക് പോവാണ് ഈ ദർബൻ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ് അപ്പൊ അവിടെ ദർബൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ
ഇന്ത്യക്കാർ കുറെ കൂടി ഞങ്ങൾ വളരെ സിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ട് ഒരു ഒരു സ്ഥാനം വേണമെന്ന് ഗാന്ധി അവിടെ പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവര് വളരെ അൺസിവിലൈസ്ഡ് ആണ് അവരെ പോലെയല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരാൻ യോഗ്യരാണ് ഇതാണ് ഗാന്ധി പറയുന്ന നിലപാട് ആ സമയത്ത് അവിടെ ഗാന്ധിക്ക് ഒരു ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഒരു ഒരു തുല്യ അവകാശം ലഭിക്കണം എന്നല്ലാതെ എല്ലാ വംശക്കാരും ഒരുപോലെ തന്നെ തുല്യ അവകാശം ലഭിക്കാൻ അർഹതയുള്ളവരാണെന്നും അത് അവരുടെ അവകാശമാണെന്നും ഉള്ള ഒരു ധാരണ അന്ന് ഗാന്ധിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും അന്ന് ഗാന്ധിയുടെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും ഗാന്ധിയുടെ പല നിലപാടുകൾക്കകത്തൊക്കെ തന്നെ അത് ഒന്നൊന്നായിട്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അത് വളരെ ക്ലിയർലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു സംഗതിയാണ് ഇത് നെൽസൺ മണ്ടേലയുടെ ഒക്കെ മുന്നിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഗാന്ധിയെ വളരെ വലിയ സമുജ്ജ്വലമായി പ്രൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബ്ലാക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ലീഡേഴ്സിൽ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ ഇത് അവരുടെ ഒന്നിന് മുന്നിൽ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് മണ്ടേലയുടെ ഒക്കെ മുന്നിൽ ഇത് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ തന്നെ അതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത് അവരൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗാന്ധി അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിന്റെ ആരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗാന്ധി എന്തു പറഞ്ഞു എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗാന്ധി എന്തായിരുന്നു എന്തായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് പല നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് മാറുകയും തിരുത്തുകയും അതിനെതിരായിട്ടും വളരെ കൃത്യമായ നിലപാട് എടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഗാന്ധി മാതൃകയായി തീരുകയാണ് എന്ന് മണ്ടേലയും മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയറും വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇപ്പോഴും അതൊക്കെ തന്നെ വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇനി ഗാന്ധി പിന്നെ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു ഒരു പ്രധാന വക്താവായിട്ടാണ് ഗാന്ധി അവിടെ എമേർ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒട്ടേറെ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നടത്താൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം നിലയിൽ ഒരു സംശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ ഗാന്ധിയുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവമുണ്ട് അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മചര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നാൽപ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മചര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അതിന് അദ്ദേഹം ഈ ബ്രഹ്മചര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം വിവാഹിതനാണ് അദ്ദേഹം കസ്തൂർബയുടെ ഭർത്താവാണ് അപ്പൊ അവരോട് കൂടി കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടാണോ ഇത് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല പക്ഷെ ഇത് ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നടത്തുന്ന ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങളും ആ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ചില വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്നതായിട്ടും ഒക്കെ കാണാം ഈ പറയുന്ന ഗാന്ധി അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്നാണ് ഗാന്ധി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് ആ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗാന്ധിയെ ഒരു ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ആകുമ്പോഴേക്കും ഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു സമുജ്ജ്വലനായ നേതാവായി കഴിഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ സ്വരാജ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം അതിന് വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചു അതിനു മുമ്പായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ഈ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലെ മോഡറേറ്റുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുടെ നേതാവ് അന്ന് രണ്ട് പ്രധാന നേതാക്കന്മാരാണ് പ്രീ ഗാന്ധി പീരീഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ബാലഗംഗാധര തിലകും മറ്റൊരാൾ ഗോഖലയുമാണ് ഈ രണ്ടു പേരും രണ്ട് ഒരു രണ്ടർത്ഥത്തിൽ ഗാന്ധിയുടെ മെന്റർമാരായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ കാണാം ഗോഖലയാണ് ഗാന്ധി ആദ്യം കാണുന്നത് ഗോഖല ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഗോഖലയെ കാണുകയും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ ബ്രിട്ടീഷ് റൂളുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ വിശദമായി സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിക്ക് ഈ രണ്ടു വശമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് ഒരു വശത്ത് ഈ ഒരു ഒരു സെൽഫ് റിഫർമേഷൻ വഴി ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയോ സമൂഹത്തിലൊക്കെ തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു വശത്ത് ശുചിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അനിതര സാധാരണമായ ഒരു ബോധം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ വെച്ച് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ തന്നെ വളരെ ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യം എല്ലാവർക്കും തന്നെ നമുക്ക് മനഃപ്പാഠമായി എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും അറിയാവുന്ന കഥകളാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ അപ്പം അവിടെ നിന്നിട്ട് ഗാന്ധി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ
ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു ചില നേതാക്കന്മാരുണ്ട് പിന്നെ ലാലാ ലജ്പത് റായ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഞ്ചാബിലെ ഒരു പ്രമുഖനായ നേതാവാണ് അദ്ദേഹം ആര്യ സമാജമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം ആര്യ സമാജക്കാർ പൊതുവെ തന്നെ ജാതി സമ്പ്രദായത്തിനെതിരാണ് ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും ഒക്കെ തന്നെ എതിരാണ് അവര് വ്യക്തിപരമായി അദ്ദേഹം ഒരു എത്തീസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന നിലയിൽ തന്നെ ചില പല സൂചനകളുമുണ്ട് കാരണം ഈ ആര്യ സമാജത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ദേവസമാജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതായത് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന ദേവന്മാര് മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ദേവന്മാരായി തീരുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു അവാന്തര വിഭാഗം ആര്യ സമാജത്തിൽ നിന്നുണ്ടായി ഡൽഹിയിലൊക്കെ അവർ വലിയ സ്കൂളുകളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് ദേവസമാജ് ദേവസമാജത്തോട് വളരെയധികം താല്പര്യം അവർ നാസ്തികരാണ് കനാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് അതിന്റെ നേതാവായിട്ട് വന്ന ആള് അപ്പൊ ഈ കനാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു ശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാസ്തികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഹിന്ദു റിഫോമിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് അത് പല ധാരകളുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ അതിനോട് ലാലാ ലജ്പത്ര വളരെ അടുത്തടപഴുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു 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 നാസ്തികതയുമായി അടുത്തു വരികയും അതേസമയം ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ ഒരു വൈദിക പാരമ്പര്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും അതായത് ജാതി സമ്പ്രദായത്തിനും ബ്രാഹ്മണ്യത്തിനും എതിരാണ് അത് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഏതാണ്ട് ലാലാ ലജ്പത്ര പോകുന്നത് ലജ്പത്ര ഗോഖലെ തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ ഒരർത്ഥത്തിൽ അന്ന് ഗാന്ധിയുടെ ഒരു പ്രീ ഗാന്ധി പീരീഡിലെ വലിയ വലിയ ഫിഗേഴ്സ് ആണ് കോൺഗ്രസിന്റെ തിലക് വളരെ വ്യത്യസ്തനായിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഒരു ഹിന്ദു ദേശീയതയെ സ്വാംശീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ശക്തി ഉണ്ടാക്കാമെന്നായിരുന്നു തിലകിന്റെ അഭിപ്രായം അക്കാര്യത്തിൽ തിലക് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം അന്ന് പൂനെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയ്ക്ക് ഒരു 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 വ്യക്തമായ ഒരു ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയും ഹിന്ദുത്വവും ഒന്നാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അത് പ്രധാനമായിട്ടും അവിടെയുള്ള ചിത്പവൻ ബ്രാഹ്മണരാണ് അതിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവരിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തിന് പൊരുത്തപ്പെടാവുന്ന മട്ടിലാണ് ബാലഗംഗാധര തിലകിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളർന്നു വന്നത് അതിനകത്ത് തന്നെ സവർണർക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുക എങ്കിലേ അതിനകത്ത് മറ്റു ഹിന്ദുക്കൾ പങ്കെടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ നിലയിൽ തന്നെ ബാലഗംഗാധര തിലക് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഈ സവർണരെ പങ്കെടുപ്പിക്കുക അവരാണ് അധികാരം കൈയാളുന്ന ആൾക്കാർ അവരവരാണ് ഒപ്പീനിയൻ മേക്കേഴ്സ് അവരാണ് ഈ സിസ്റ്റത്ത് റൺ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്നൊക്കെ മട്ടിലുള്ള ഒരു ധാരണ ഒരു പക്ഷെ ഗാന്ധിയിൽ പകർ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗാന്ധിയിലേക്ക് പകർന്നു കിട്ടുന്നത് ബാലഗംഗാധർ തിലകിൽ നിന്നാകാൻ വഴിയുണ്ട് ഈ പക്ഷെ ഒരു ഗാന്ധിക്ക് അവിടെ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഈ തിലക് ഒരു അദ്ദേഹം പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വലിയ സ്വാധീനം അദ്ദേഹത്തിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഒരു ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വസ്തുതാപരമായ ഒരു സംഗതിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഒരു അതേക്കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു വലിയ പഠനവും വ്യാഖ്യാനവും തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഗാന്ധിയും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ഈ ഗാന്ധിയും തിലകും എഴുതുന്നതും തമ്മിലൊരു വലിയ വ്യത്യാസം അവിടെയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഗാന്ധിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തിലകിന്റെ സ്വാധീനം ഒരു വശത്തുണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഗാന്ധിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആനിബസന്റെയും ആനിബസന്റിന്റെയും ചാൾസ് ബ്രാട്ട്ലയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ബെർണാക്ഷയുടെ ഒക്കെ സ്വാധീനം എവിടെയാണ് കടന്നു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നീട് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഈ ആനി പ്രസന്റ് തന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണ് ടാഗോറിനെ ചെന്ന് കാണുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗാന്ധിയെ പിന്നെ ചെന്ന് കാണുന്നു ഗാന്ധിയുടെ വളരെ അടുത്ത് പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുക ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ വളരെ സജീവമായി അതിനകത്ത് ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് പൊസിഷൻ തന്നെ എത്തുകയും ചെയ്തു ആനി പ്രസന്റ് പിന്നീട് അവരാണ് തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കി മദ്രാസ് ആയിരുന്നു മദ്രാസിലെ അടയാറായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ആസ്ഥാനം ദീർഘകാലം അത് മറ്റൊരു രസകരമായ ചരിത്രമാണ് ആനി പ്രസന്റിന്റെ കഥ അവര് പിന്നീട് ജിദു കൃഷ്ണമൂർത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 വ്യക്തിയെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു അതൊക്കെ പറയും മറ്റൊരു വളരെ നമ്മൾ മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട രസകരമായ ഒരു കഥയാണ് അത് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരുന്നില്ല എങ്കിലും ഇവരുടെ ഒക്കെ സ്വാധീനം ഗാന്ധിയിൽ ഒരു വശത്തുണ്ട് ഈ ഗാന്ധിയിലെ ഒരു അന്തർ സംഘർഷം നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റും ഈ ഏത് വശത്തേക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ജിജ്ഞാസ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയും മറുവശത്ത് മറ്റൊരു തിരിച്ചറിവ് മറുവശത
വിരുദ്ധ ആശയങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലും അത് സംബന്ധമുള്ള പൊരുത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധിയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഗാന്ധി ഒരു വശത്ത് ഈ യാഥാസ്ഥിതി ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ധാരകളും ഗാന്ധി ഒരു വശത്ത് പിടിച്ചു വലിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതേ വശത്തിന് അതിനെ നിഷേധിക്കുന്ന മറ്റൊരു വശം ഗാന്ധിയെ മറുവശത്തേക്കും പിടിച്ചു വലിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ നടുവിലാണ് ഗാന്ധിയുടെ പല തീരുമാനങ്ങളും വരുന്നത് ഇത് അവസാനം വരെ ഗാന്ധിയെ വേട്ടയാടിയിരുന്ന ഒരു സമസ്യയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു മുന്നേറ്റം ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹമാണ് അല്ലെ മുപ്പത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ നടത്തുന്ന ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹമാണ് മാർച്ചിലാണ് അദ്ദേഹം മുപ്പത് മാർച്ചിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന യാത്ര നടത്തുന്നത് ആ യാത്രയിൽ ഒരു ഒരു ചെറിയ സിമ്പലാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് ഗാന്ധി കൊണ്ടുവരുന്നത് ഉപ്പിന് ഒരു നികുതി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഉപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ് വ്യക്തികൾ ചെയ്യുന്നത് അത് പോയിട്ട് ഈ വെള്ളം കുറുക്കി ഉപ്പുണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു മുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് അവിടെ പോയി കടലിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ശക്തി ഒരു ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നേതാവിനെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയരുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അത് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തകർച്ചയുടെ തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു അവരുടെ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മുപ്പതിലെ സമരം അറുപതിനായിരം പേരാണ് അന്ന് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഊഹിക്കാൻ ഒരു ഗാന്ധി പോയിട്ട് ഗാന്ധിയും ഒരു സംഘം ആൾക്കാരും നടന്ന് കൂടെ ചെല്ലുന്നു അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരു പിടി ഉപ്പുണ്ടാക്കുന്നു അതേ ഉള്ളു സമരം ആ സമരം ഒരു ഒരു വലിയ കൊടുങ്കാറ്റായിട്ടാണ് വളർന്നു വരുന്നത് അതെ തുറന്നിട്ട് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിരണനം ഉണ്ടായി വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടായി അവരു ഒരു വലിയ നിയമങ്ങളിൽ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം ശക്തമായി വരുന്നു കാരണം ഈ ഉപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനമാണ് ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നീ നികുതിയുള്ള സാധനമാണ് ഉപ്പുണ്ടാക്കുന്നതിന് നികുതിയുണ്ട് അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ അതൊരു ഒരു പ്രതീകമായ സംഗതിയാണ് അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ്രോയ് ഒക്കെ അവസാനം ഗാന്ധിയുമായിട്ട് ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ചേർന്നു ഗാന്ധി ഇർവിങ് പാക്ട് അതേ തുറന്നിട്ട് മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ വരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഗാന്ധിക്ക് ഒരു വലിയ ഒരു പൊസിഷൻ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ വരുന്നത് അന്ന് നമ്മുടെ ഈ അന്ന് ദളിത്തുള്ള പേര് അത്ര അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പേരല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ന് ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴ്ത്തപ്പെട്ടവരായി കരുതുന്ന അൺടച്ചബിൾസ് അസ്പൃശ്യരായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു 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 സെഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വോട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അകത്ത് വരണം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഗാന്ധി വളരെ വൈകാരികമായിട്ടാണ് ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഗാന്ധിയിൽ ഒരു ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം കാണുന്നത് ഈ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനകത്തുള്ള അസ്പൃശ്യരായ ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ അവരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വളരെ ശക്തരായ നേതാക്കന്മാർ ഉയർന്നു വരികയാണ് അവിടെ അംബേദ്കറുടെ വളർച്ച മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തന്നെ വലിയ വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഗാന്ധി ഒരു വശത്ത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനെങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഗാന്ധിയുടെ മറ്റൊരു പശ്ചാത്തലം കൂടി ഓർക്കണം ഗാന്ധി ജാതി സമ്പ്രദായത്തെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒട്ടനവധി സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ജാതിയുടെ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണെന്നും ഒരു മരത്തിലെ പല ഇലകൾക്ക് തന്നെ പല വലിപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പല രീതികളിലും പല തലങ്ങളിലുമാണ് മനുഷ്യ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും ആ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണെന്ന അർത്ഥത്തിലൊക്കെ തന്നെ ഗാന്ധി മുൻകാലങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഗാന്ധിക്കെതിരായി വന്ന ഏറ്റവും വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അംബേദ്കറുടെ പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്ന് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ആ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഗാന്ധി അതിനോടും ഈ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലും സംഘർഷവും സ്വാംശീകരിക്കലും ഉണ്ട് അത് ഒരു വശത്ത് അവരുടെ ഓരോ പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെന്റിനെയും ഗാന്ധി തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമ
പിന്നെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന വിഷ്ണുവിന്റെ ജനങ്ങൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അത് ഉന്നയിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ആ പേരിൽ ഒരു മാസിക തന്നെ പിന്നീട് നടത്തിയുണ്ടായി ഗാന്ധിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം സ്വന്തമായി ഈ ചില മാസികകൾ നടത്തുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം യങ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാസിക നടത്തി നവജീവൻ നടത്തി ഹരിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാസിക നടത്തി അതിനകത്ത് ഗാന്ധി എഴുതുക ഇത് തപാലിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ അതാണ് ഗാന്ധിയുടെ സന്ദേശമായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മുഴുവൻ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്താണ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നത് അതേസമയം തന്നെ ഗാന്ധിയുടെ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ അക്യൂമെൻ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ചലഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണാം ഗാന്ധി ഞാൻ മുഴുവൻ കഥകളിലേക്കൊന്നും വരുന്നില്ല കാരണം ഗാന്ധിയുടെ ജീവചരിത്രം കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സംഗതിയാണ് ഞാൻ എന്താണ് നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അപ്രമാദിത്വമുള്ള ഒരു നേതാവായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് രാജിവെക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിന് രാജിവെച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് അനുമതി ചോദിക്കുന്നു രാജിവെച്ചിട്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അപ്പോഴും തന്നെ ഗാന്ധി തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ സർവപ്രധാനനായ നേതാവ് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിൽ അംഗമല്ല ഗാന്ധി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് നമ്മൾ പിൽക്കാലത്തെ നേതാജി എന്ന് പറയുന്ന സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് മത്സരിക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നത് അത് അപ്പൊ തന്നെ ഗാന്ധിയുടെ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കുള്ളിലുള്ള ഗാന്ധിയുടെ സ്വാധീനത്തിന് ഒരു വലിയ ക്ഷതം ആയി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് വേണേൽ പറയാം അപ്പോൾ സമയത്ത് പക്ഷേ ഗാന്ധിയുടെ വ്യക്തിപ്രഭാവം വളരെ വലുതായിരുന്നു സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഗാന്ധി അനുവദിച്ചില്ല അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി തന്നെ വിട്ടുപോകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖല മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നു അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്നേ പോയി ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയിരുന്ന രീതി വിട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം കൽക്കട്ടയിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ജർമ്മനിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ഹിറ്ററുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഒരു വേറൊരു ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് പിന്നെ പോകുന്നത് ഗാന്ധി ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാത്ത ചില സംഗതികളാണ് ഗാന്ധി മുസോളിനിയെ പോയി കാണുന്നുണ്ട് മുസോളിനി അധികാരത്തിൽ ഇരുന്ന സമയത്ത് ഗാന്ധി മുസോളിനിയെ പോയി സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് മുസോളിനിയുമായി സംഭാഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് ഹിറ്റ്ലർക്ക് കത്തെഴുതുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒട്ടേറെ സംഗതികൾ ഗാന്ധി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഗാന്ധി ഇതൊക്കെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസോ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസോ ഒന്നും തന്നെ ഗാന്ധി ഒഴിവാക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല അദ്ദേഹം നാസിസത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ഇന്ത്യയിലെ രാമരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് ഗാന്ധി പറയുന്ന അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മൊണാർക്ക് അവരുടെ പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യം പോലൊരു സംഭവമല്ല ഇത് ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കൻ സംവിധാനത്തിലുള്ള അമേരിക്കൻ രീതിയല്ല ഇത് പിന്നെ ജർമ്മനിയിലൊക്കെയുള്ള നാസിസമല്ല അതുപോലൊരു സംഭവമല്ല ഇത് മുസോളിനിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഫാസിസം പോലൊരു സംഗതിയല്ല ഇത് ഒരു ഇന്ത്യൻ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഏറ്റവും ഇഗാലിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആൾക്ക് പോലും ഫലം കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയ്ക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ആൾക്ക് പോലും നായയ്ക്ക് പോലും ജസ്റ്റീസ് കിട്ടുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ഞാൻ രാമരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നതെന്നാണ് ഗാന്ധി പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് അപ്പൊ ഗാന്ധി ഈ ഇവർക്കൊക്കെ തുല്യനായ മറ്റൊരു നേതാവാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു പുതിയൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഗാന്ധിയുടേതായ ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരിക എന്നാണ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ശാഠ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗാന്ധി ശാസ്ത്രബോധത്തിൽ വളരെ പിന്നിൽ നിന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഈ സയന്റിഫിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നിലപാടുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏറ്റവും തമാശയായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി ബർണാഡ് ഷാ അദ്ദേഹം നാഷണൽ സെക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ നേതാവായിരിക്കും പോലും ബർണാഡ് ഷാ ഒരു ഇന്നത്തെ ഒരു ഗ്രീൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒക്കെ പോലത്തെ ഒരു ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അദ്ദേഹം അന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതായി കാണാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ ആധുനിക വൈദ്യ സമ്പ്രദായത്തിനെതിരായിട്ട് മോഡേൺ മെഡിസിനെതിരായിട്ട് അതിശക്തമായ നിലപാട് എടുത്തിരുന്നു ബർണാഡ് ഷാ അദ്ദേഹം നാഷണൽ സെക്കുലർ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള അതൊരു റാഷണലിസ് മൂവ്മെന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം ഹോമിയോപ്പതിയെ ഡിഫെൻഡ്
ഇത് ഒരു കൂനി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജർമ്മനിയിലെ ഒരു ഒരു തരം ഒരു ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അതിനകത്ത് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് യാതൊരു ബേസിസ് ഒന്നും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് പേര് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെളി കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കുക മണ്ണ് ദേഹത്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് ചികിത്സിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇത്തരം പല രീതികളും ഗാന്ധി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഗാന്ധി വാക്സിനേഷൻ എതിരായിരുന്നു ഗാന്ധി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നിലപാടുകൾ ഗാന്ധി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഗാന്ധിക്ക് ഗാന്ധിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നിലപാടുകൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അസ്വീകാര്യമായ പല കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഗാന്ധിയുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് എതിരായിരുന്നു ഗാന്ധി ഗാന്ധി കരുതിയിരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഒരു ഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം സമ്പൂർണമായ ഗ്രാമങ്ങൾ എന്നായിരുന്നു ടോട്ടലി ഓട്ടോണമസ് ആയിട്ടുള്ള സാമ്പത്തികമായ പൂർണ്ണമായി സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുന്ന ഓട്ടോണമസ് വില്ലേജസ് ആയിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ ഒരു സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ആശയങ്ങൾ പലതും ഒരു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഒന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഗാന്ധിയുടെ വ്യക്തിപരമായ ഒരുപാട് ആശയങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും തന്നെ സ്വീകരിക്കാത്ത നിലയിലാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക് ഗാന്ധി പക്ഷെ അതേ സമയം തന്നെ രാജ്യവ്യാപകമായി എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യനായ എല്ലാവരുടെയും ബാപ്പുജി എന്നാണ് അന്ന് ഗാന്ധി വിളിക്കുന്നത് ബാപ്പുജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാവ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് ബാപ്പുജി അദ്ദേഹത്തെ ഗാന്ധി എന്നോ ഗാന്ധിജി എന്നോ ഒന്നും ആൾക്കാർ വിളിച്ചിരുന്നില്ല ബാപ്പുജി എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ബാപ്പുജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പം ഈ ഗാന്ധിയുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോവുക ഗാന്ധിയുടെ രീതികളുമായി സഹവസിച്ച് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസിലെ പല നേതാക്കന്മാർക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് അതേസമയം തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ നയങ്ങൾ മുഴുവൻ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ ലേഖനങ്ങളും ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസുമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഒറ്റയാനായിരുന്നു ആ ഒറ്റയാൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ സ്വാധീനിക്കുകയും അതിന്റെ വഴികൾ മുഴുവൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഗാന്ധിയുമായിട്ട് ഈ ഗാന്ധിയെയും കോൺഗ്രസിനെയും കൂടെ ബന്ധിപ്പിച്ച ഒരു കണ്ണി എന്ന് പറയുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും ഗാന്ധിയുടെ ഈ പറയുന്ന ആശയങ്ങളൊന്നും സ്വീകരിക്കാതിരുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ശാസ്ത്രബോധത്തിന്റെ വഴിക്കൂടെ പോകണം എന്ന് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു മോഡേൺ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഒരു മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിയെന്നും ഇന്ത്യ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലാതെ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ആവി സുരക്ഷിതമാവുകയില്ല എന്നും കരുതിയിരുന്ന ആളായിരുന്നു നെഹ്റു ഈ നെഹ്റുവും ഗ്രാമ സ്വയം പര്യാപ്തതയാണ് ഗ്രാമങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും ഒരു ഗ്രാമത്തിനാവശ്യമായ ഭക്ഷണം പച്ചക്കറികൾ അവരുടെ വസ്ത്രം തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി സ്വയം സമ്പൂർണമായ ഗ്രാമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു സ്വരാജ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ അതായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇന്നത്തെ നേരം നമ്മൾ ലോകം ഒട്ടാകെ തന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞൊരു സമീപനാണ് കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് ലോകം ഒട്ടാകെ തന്നെ ഉള്ളൊരു നിലപാട് എന്താണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എവിടെയാണോ കുറച്ച് വിലക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന അവിടെയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ക്യൂബയിലാണ് നമുക്ക് കരിമ്പ് കൃഷി ചെയ്യാൻ എളുപ്പമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹരിയാനയിലാണെങ്കിൽ അവിടെയാണ് കരിമ്പ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അത് ഇപ്പോ കരിമ്പ് വളരുകയില്ലാത്ത ഒരു പ്രദേശത്ത് കരിമ്പ് കൃഷി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതുണ്ടാകുന്ന സ്ഥലത്ത് കരിമ്പ് ഉണ്ടാകണം അത് ലോകത്തിന്റെ ലോക വിപണിയിലേക്ക് അത് എത്തിച്ചേരണം അരി ഉണ്ടാകുന്നിടത്ത് അരി ഉണ്ടാക്കണം അല്ലാതെ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും അരി ഉണ്ടാക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ വളരെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി തന്നെ നമുക്ക് നാണ്യവിളകളാണ് നമുക്ക് കൂടുതലുള്ളത് നമ്മൾ അരി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു അത് പഴയ പുറനാനൂറിനകത്തും അകനാനൂറിനകത്തും ഒക്കെ തന്നെ അതിന്റെ സൂചകങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ അന്നും അവിടെ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് അരിയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാലത്തും കേരളം നമുക്ക് ആവശ്യമായ നമ്മൾ അരി കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന മലയാളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം പോലും നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വേണ്ട അരി നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല
സ്വന്തം നിലപാടുകൾ അംഗീകരിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തി സ്രോതസ്സായിട്ട് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു നെഹ്റുവിന്റെ രീതി നെഹ്റുവിനോട് ഗാന്ധിക്കൊരു വാത്സല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നെഹ്റുവിനെ നെഹ്റുവിനെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആയിരുന്നു തന്നെ പറയാം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ അത് അത് ആ നെഹ്റുവും ഗാന്ധി തമ്മിലുള്ള ഒരു 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 പേഴ്സണൽ കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഗാന്ധിയുടെ മറ്റൊരു വശം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സാമ്പത്തിക നിലപാടുകൾക്കെല്ലാം വിരുദ്ധനായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷന്റെ വക്താവായിരുന്നു വലിയ ഡാമുകൾ കെട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിന്നെ വലിയ വൈദ്യുതി പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കുക രാജ്യത്തിന് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന നെഹ്റുവിന്റെ ആദ്യകാലത്തെ മുഴുവൻ ശ്രമങ്ങളും അതിലേക്കാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെഹ്റു അതിനകത്ത് മാതൃകയെ സ്വീകരിച്ചത് സ്റ്റാലിന്റെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളാണ് സ്റ്റാലിന് ഒട്ടനവധി നമ്മൾക്ക് കുറ്റങ്ങളൊക്കെ പറയേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്റ്റാലിൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏക ഛത്രാധിപത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹ സഹ സഹപ്രവർത്തകരോടുള്ള നിഷ്ഠൂരമായ അവരെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത രീതി അദ്ദേഹം രാജ്യത്താകെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിയോഗികളെ മുഴുവനും പിന്നെ ഇല്ലാണ്ടാക്കിയ രീതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആർക്കും സ്വീകരിക്കാനാവാത്ത ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും സ്റ്റാലിൻ അതേസമയം തന്നെ ഒരു അന്നത്തെ റഷ്യയുടെ അന്നത്തെ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്നൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ് ചെയ്യാതിരുന്ന ഒരു ഒരു ലോകത്ത് ആ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബിൽഡിങ്ങിൽ സ്റ്റാലിന്റെ ഒരു വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരു മെത്തഡ് ആയിരുന്നു പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ നിന്നാണ് നെഹ്റുവിന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അല്ലാതിരുന്ന നെഹ്റു പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്നുള്ള ആശയം അവിടെ നിന്നാണ് സ്വീകരിച്ചത് അത് വേറൊരു വഴിയാണ് വെസ്റ്റേൺ മെത്തേഡ്സ് സ്വീകരിക്കുകയും പിന്നെ റഷ്യയിൽ നിന്ന് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പോലത്തെ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് നാഷണൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബിൽഡ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരു ഒരാൾ നെഹ്റു എല്ലാ വശത്തു നിന്നും പരമാവധി സ്വീകാര്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ നോക്കിയ ഒരാളാണ് ഗാന്ധിയുടെ നിലപാടുകൾക്ക് ഘടകവിരുദ്ധമാണ് ഗാന്ധിയുടെ സാമ്പത്തിക സമീപനം വളരെ യാഥാസ്ഥിതികമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാസ്ത്രത്തോടുള്ള നിലപാട് പൊതുവെ തന്നെ വളരെ പിന്തിരിപ്പനായിരുന്നു അതേസമയം തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഗാന്ധിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന അനന്യ സാധാരണമായ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരാൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിട്ട് അടയാളപ്പെടുന്ന എന്താണ് ഒരു സ്ഥാനവുമല്ല ഒരു ഒരു പൊസിഷനുമല്ല ഒരു അധികാര സ്ഥാനവുമല്ല ഒരു പാർട്ടിയുടെ നേതൃസ്ഥാനം ഒന്നുമല്ല ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റുക ഹൗ കൻ യു യു നോ ട്രാൻസ്ഫോം ദി ഇമാജിനേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ആളുകളുടെ ഭാവന എങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദീപിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് പറ്റുക ആളാണ് നേതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായിരുന്നു ഗാന്ധി ഗാന്ധിക്ക് അതിനൊരു കഴിവുണ്ടായിരുന്നു ഗാന്ധി പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം തലങ്ങും വിലങ്ങും നീങ്ങി വലിയ സമരങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന് ഒരു അക്രമാസക്തമായ ഒരു തലം അതിനുണ്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഗാന്ധി ഒരു ഏക ഛത്രാധിപതിയായിട്ട് ഒരു ഡിക്റ്റേറ്ററെ പോലെ തന്നെ അത് വിഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഗാന്ധിക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു പലരും ഭയങ്കര തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് വലിയ സമരങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഒരു സൂചകം അതിനകത്ത് ഒരു അഹിംസയുടെ മാർഗം കൈപിടിഞ്ഞു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമരം ഞാൻ പിൻവലിക്കുന്നു എന്ന് മറ്റും ഗാന്ധി ഗാന്ധി പ്രഖ്യാപിച്ചോളൈ പക്ഷെ സമരം അവിടെ നീക്കും ഇതായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഗാന്ധി ഒരു കോൺഗ്രസിന്റെ സർവാധിപതിയായിട്ടാണ് ഗാന്ധി സ്വയം അടയാളപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ഒരു തീരുമാനവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു ഒരു വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിക്കോ അതിന്റെ കേന്ദ്ര സമിതിക്കോ ഒന്നും ഗാന്ധിയുടെ അഭിപ്രായത്തെ മറികടന്ന് പോകാൻ സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല അത്രയധികം വലിയ ആജ്ഞാശക്തി ഗാന്ധിക്ക് ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ മേലും കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് മേലും ഉണ്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് മേലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യമില്ല കാരണം ജനതയുടെ മേൽ ഗാന്ധിക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനത്തെയാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനം ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിച്ചത് ആരാരെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനം ഗാന്ധിയുടെ സ്വാധീനത്തെ അനുകൂലമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിട്ടപ്പടിക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു എന്നുള്ള രണ്ട് ചോദ്യം വരും പിന്നെ ഗാന്ധിക്ക് ഉള്ള ഒരു ആദ്യകാല ഘട്ടത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു വലിയ നിലപാടിലെ ഒരു ഒരു രീതിയുണ്ട് ഗാന്ധിക്ക് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ ബാലഗംഗാധര തിലകും ഗോഖലയും ഗാന്ധിയി
അതാണ് ഖാലിഫയുടെ ആസ്ഥാനമാണ് ഖിലാഫത്ത് അത് തുർക്കിയുടെ തുർക്കിയിലാണ് അപ്പൊ ആ തുർക്കിയിലെ തുർക്കി കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ട് അതൊരു വലിയ സാമ്രാജ്യം തന്നെയുണ്ട് ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാമ്രാജ്യമുണ്ട് ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയറിന്റെ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് അതിനെ തകർത്തുകൊണ്ട് അതിനെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് പറയുന്നതാണ് നല്ലത് അത് നമുക്ക് വേറെ അവസരത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് യൂറോപ്പിൽ നടന്ന ഈ രണ്ട് സംഘർഷങ്ങൾ ഇസ്ലാമും കത്തോലിക്ക സഭയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ക്രൈസ്തവ സഭയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയ സംഘർഷം എങ്ങനെയാണ് ചരിത്രത്തെ സ്വാധീനിച്ചത് അനുകൂലമായും പ്രതികൂലമായും സ്വാധീനിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഏതായാലും ഈ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ തകർത്ത് ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം നിലവിൽ വന്നത് ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയറിനെ തകർത്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്ന ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന യൂറോപ്പിന്റെ ഒക്കെ വലിയ ഭാഗങ്ങൾ ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന വികസിത ലോകത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒട്ടോമൻ എംപയറിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു അത് മുഴുവനും ചിന്ന ഭിന്നമാക്കി തകർത്തു കളഞ്ഞത് മഹായുദ്ധത്തിലെ അവരുടെ പരാജയം കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ആ ആ സമയത്ത് ഈ ഒട്ടോമൻ എംപയറിന് എതിരായിട്ട് ബ്രിട്ടൻ ബ്രിട്ടണും ടർക്കിയും രണ്ട് വശങ്ങളിലാണ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ അപ്പൊ ടർക്കിക്കെതിരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ബ്രിട്ടൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഖാലിഫയ്ക്കെതിരായിട്ടാണ് സമരം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടൻ പിന്തിരിയണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം ഈ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം ലോകത്തിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊന്നുമില്ല ഇന്ത്യ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പേരിന് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇന്ത്യയിലാണ് അത്രയും വലിയ വലിയ പേരോട്ടം കിട്ടിയത് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ മെഷിനറീസ് അതായത് റെഗുലർ സർവീസിൽ അല്ലാത്ത ഈ പിന്നെ ആർമിയിലുള്ളത് നമ്മൾ കൂലിപ്പട്ടാളം എന്ന് വേണേൽ പറയാം കാരണം അവർ റെഗുലർ സർവീസ് അല്ല ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഹയർ ചെയ്ത കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒട്ടേറെ ആൾക്കാരെ ഡെസേർട്ട് ചെയ്തു അവർ ആയുധങ്ങളുമായി അന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു അത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം വഴി ഗാന്ധി സ്വാംശീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഒരു വശത്ത് അവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ സർ സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ പിൽക്കാലത്തൊക്കെ വളർന്നു വരുന്ന ആ മുസ്ലിം ദേശീയതയെ മുഴുവൻ അവർ പിന്തുണച്ചു വരുന്ന ഒരു ഒരു വശമുണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് ഒതുക്കി കൊണ്ടുവരിക കോൺഗ്രസ്സിൽ തന്നെ നേതാക്കന്മാർ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതാക്കന്മാരാണ് കോൺഗ്രസ്സിലെ തന്നെ നേതാക്കന്മാർ ഹിന്ദു മഹാസഭയിലെ നേതാക്കന്മാരാണ് ഇത് രണ്ടും വേറെ ആയിരുന്നു ഇതെല്ലാം കോൺഗ്രസ്സിനകത്തുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം അതിന് ഇത് രണ്ടിനെ സ്വാംശീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം ഗാന്ധി ഈ ഭഗവത്ഗീത കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കുകയും ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് വളരെ പൂർത്തി ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ചില ഭജനകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മീറ്റിങ്ങിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പൊ ആ ഭജനയ്ക്കകത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈശ്വര അല്ല തേരാനാണ് ഈശ്വരനും അള്ളായും നിന്റെ തന്നെ പേരാണ് രഘുപതി രാഘവ രാജാറാം എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രസിദ്ധമായ ഭജനയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മീറ്റിങ്ങിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ആലോചിച്ചിരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണത് അതിനകത്ത് ഈശ്വരനും അള്ളായും ഒരാൾ തന്നെയാണ് എന്ന് ഗാന്ധി ഒരു വശത്ത് പറയുക അതേസമയം തന്നെ ഈ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വഴി മുസ്ലിം ദേശീയത മുഴുവൻ കോൺഗ്രസ്സിലേക്ക് സ്വാംശീകരിക്കാനാണ് ഗാന്ധി ശ്രമിച്ചത് എന്നാൽ അതിനെതിരായിട്ട് ഗാന്ധിയോട് ഒരുപാട് പേര് പിണങ്ങി ഈ സമയത്ത് പിണങ്ങിയ ആൾക്കാർ ഹിന്ദുക്കളൊന്നും മാത്രമല്ല ആനി ബസന്റ് കോഴിക്കോട് വെച്ച് നടന്ന ഇത് ഇത് അപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ആനി ബസന്റ് മറ്റും അതിശക്തമായിട്ടാണ് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന് കോൺഗ്രസ് അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിൽ എതിർത്തത് വളരെ ശക്തമായിട്ട് അവർ എതിർത്തു അവരുടെ ഒക്കെ എതിർപ്പിനെ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് അത് പാസ്സായി വന്നത് മറ്റൊരാള് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയാണ് അന്ന് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലെ ഒരു സെക്കുലർ നേതാവായിരുന്നു ജിന്ന ഇന്ന സെക്കുലറിസത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുക ഇസ്ലാമിസത്തിന് എതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം ആ മീറ്റ് ഒരു കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് പോകുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ തെറ്റായ നയമാണെന്നും അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം ഗാന്ധിയുടെ പിന്തുണയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ഗാന്ധിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരെല്ലാം കൂടെ വിസിലടിച്ചും കൂവിടിച്ചും ഒക്കെ അന്ന് ജിന്നെ ഇറക്കി വിട്ടു സ്റ്റേജ് തന്നെ ജിന്ന വളരെ നിരാശനായി ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം വലിയ പ്രശസ്തനായ ബാരിസ്റ്ററും ലോയറും ഒക്കെയാണ് മുംബൈയിൽ വലിയ അതിസമ്പന്നമായ
ഗാന്ധി ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് കരുതിയെങ്കിലും ഗാന്ധിയുടെ ഒക്കെ കൈകൾ ഇന്ന് വെളിയിലേക്ക് ഇത് പോകുന്നു അതൊരു അതിൻ്റെതായ ഒരു ഡൈനമിക് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അത് മുന്നോട്ട് പോയി പലയിടത്തും ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും തന്നെ മുസ്ലിം ദേശീയവാദവും മുസ്ലിം ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഇത് നീങ്ങിയത് ഈ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു പരിണത ഫലമാണ് ഇത് തന്നെ ഹൈന്ദവ ദേശീയതയുടെ കാര്യത്തിലും കാണാൻ പറ്റും ഗാന്ധി ഈ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഗാന്ധി കരുതിയിരുന്നത് അദ്ദേഹം രാമൻ ചരിത്രപുരുഷനല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് രാമൻ ചരിത്രപുരുഷനായിരിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല എന്റെ സങ്കല്പത്തിലെ രാമൻ ഈ ചരിത്രത്തിലെ രാമനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗാന്ധി ഗാന്ധിയുടേതായ ഒരു രാമനെ പ്രസന്ധിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ പറയുന്ന മഹായുദ്ധം കൗരവരുടെയും പാണ്ഡവരുടെയും വലിയ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും വലിയൊരു യുദ്ധമൊന്നും നടക്കാൻ വഴിയില്ല ആ യുദ്ധത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും വലിയൊരു സംഭാഷണം നടക്കാനൊന്നും വഴിയില്ല അതൊക്കെ ഭാവനയാണ് ഇത് വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലെ ആന്തർ സംഘർഷത്തെ കുറിച്ചാണ് ആ ഇന്നർ കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് അതാണ് ഇതിനകത്ത് അർജുനനും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള സംവാദം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലെ സംഘർഷം മാത്രമാണ് അത് ചരിത്രമായി കാണാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് നോക്ക് അവിടെ ഗാന്ധി ഒരു ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ വൈഷ്ണവ അവസ്ഥാത്തിൽ വളർന്നു വന്ന ഗാന്ധി പിന്നീട് വളർന്നു വളർന്നു വരുമ്പോഴും ഇതിനെയൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാ ആളാണ് ഗാന്ധി അതേസമയം തന്നെ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നതിനകത്തൊക്കെ തന്നെ ഇതിനെയൊക്കെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് ഈ ഈ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം കൈവിട്ടു പോയപ്പോൾ അവരെ ഒന്നും രക്ഷിക്കാൻ ഗാന്ധി പോയില്ല ഗാന്ധി അവരെയൊക്കെ കൈവിട്ട് കളഞ്ഞു അവരെ ആരെ ന്യായീകരിക്കാൻ പോയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ പറയുന്ന ഹിന്ദു ദേശീയത വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഗാന്ധി അവരിൽ നിന്നും അകന്നു മാറുവാണ് ഗാന്ധി രണ്ടു വശത്തിനും പിടികൊടുക്കാതെ ഒരു മുഖ്യ ധാര തന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു മധ്യവർഗീകളായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഗാന്ധി ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും ഏകോപിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു 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 ഇതിനിടയിൽ ഒരു പാലമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഗാന്ധി ധരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒന്നും നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്നില്ല ഗാന്ധിയുടെ ഈ സമരങ്ങൾക്ക് അതിന് വലിയ വിജയമുണ്ടായി നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇന്ത്യക്ക് ബ്രിട്ടണിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് വശങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് സംഘർഷ പൂരി പൂരിതമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഏറ്റുമുട്ടലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഭഗത് സിംഗിന്റെ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഭഗത് സിംഗിന്റെ മാർഗം അക്രമ മാർഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു വെടിവയ്പിൽ കുറ്റവാളിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നെ പാർലമെന്റ് ചെന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബോംബ് എറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലിഹ്ലേഖ വിതരണം ചെയ്ത് കൊല്ലാനൊന്നും ആയിരിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അങ്ങനെ വലിയ ബോംബൊന്നും അല്ല ഇത് പിന്നെ അറ്റൻഷൻ സീക്കിംഗ് പോലത്തെ വല്ല പടക്കം ആയിരിക്കാൻ പൊട്ടിച്ചത് അതെന്തായാലും ഈ ഭഗത് സിംഗ് തൂക്കുശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനാക്കാതിരിക്കാൻ ഗാന്ധിയുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 ഘട്ടമുണ്ട് അപ്പൊ ഗാന്ധി പറഞ്ഞാൽ അവരെ തൂക്കിക്കൊലയ്ക്ക് വിധേയരാക്കാതിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിലപാട് ബ്രിട്ടൻ എടുത്തിരുന്നു എന്നും ഗാന്ധി അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു നിസ്സംഗനെ പോലെ മറുവശം നോക്കി നിന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ആക്ഷേപം ഗാന്ധിക്കെതിരായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധിയുടെ അക്കാര്യത്തിലുള്ള നിലപാട് ഗാന്ധി അക്രമര രാഹിത്യത്തിന്റെ പക്ഷത്താണ് അക്രമം കാണിച്ചതിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ കാര്യത്തിലൊന്നും ഗാന്ധി ഒരു ഇടപെടുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗാന്ധി കൈയൊഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ഗാന്ധിയുടെ അപ്രമാദിത്വത്തിനെതിരായി വരുന്ന ഒരു ശക്തിയും ഗാന്ധി ടോളറേറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നും കൂടെ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വശത്തും കൂടി ഇതിനെ പറ്റി അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഗാന്ധി ഒരു സ്ട്രോങ് പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആയിരുന്നു അക്കാര്യത്തിൽ ഗാന്ധി ഒരു കെയർഫുൾ മാക്യവില്യൻ തന്നെ ആണോ എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഗാന്ധിയുടെ മാറ്റം അതാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗാന്ധി ഈ പറയുന്ന ജാതി സമ്പ്രദായത്തിനായിരിക്കുന്ന ഗാന്ധി പിൽക്കാലത്ത് ജാതിക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വലിയ സ്റ്റാൾവാർട്ടായിട്ട് സ്വയം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമര മാർഗങ്ങൾ ഒരു ഒരു ജനതയെ കൊണ്ട് മുഴുവൻ പുള്ളി അംഗീകരിച്ചെടുപ്പിക്കുന്നു അതേസമയം തന്നെ ഗാന്ധി ഈ പറയുന്ന ഇതിന്റെ മറ്റു നേതാക്കന്മാരുടെ നിലപാടുകൾക്ക് വിധേയരാകാൻ ഗാന്ധി തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നെഹ്റുവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വഴി കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരു ഗാന്ധിയുടെ ചോയ്സും കൂടിയായിരുന്നു നെഹ്റു എന്ന് തന്നെ പറയാം ഗാന്ധിയുടെ സാമ്പത്തിക നിലപാടുകളൊന്നും അ
എന്ന് പരീക്ഷിക്കണം ഗാന്ധി വാർത്താശ്രമത്തിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തത സഹചാരികളായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനു ആപ്പ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കുട്ടികളാണുള്ളത് അവര് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൗത്രിമാരാകാനുള്ള പ്രായമുള്ളൂ അവ അവരാണ് ഗാന്ധിയുടെ ഊന്നുവടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഗാന്ധിയെ ഒരുപാട് ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും അവരുടെ തോളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധി നടക്കുന്നത് അവസാനത്തെ ആ മരണസമയത്ത് പോലും അവരുടെ തോളിൽ താങ്ങിയാണ് ഗാന്ധി ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നതൊക്കെ അപ്പൊ ഗാന്ധിയുടെ ആശ്രമത്തിലാണ് ഇവർ പാർക്കുന്നത് ഗാന്ധിയോടൊപ്പമാണ് ഇവർ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ ഗാന്ധിക്ക് സ്വന്തം ബ്രഹ്മചര്യത്തിന് ശക്തി ഉണ്ടോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗാന്ധി ഈ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ ആ ഗാന്ധിയും നഗ്നരായിട്ട് രാത്രിയിൽ കിടക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി ഗാന്ധിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവർ ഇവർ ഒരു പിന്നെ ഒരു മുറിയിൽ കഴിയുകയും ഒരു കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയും അവർ നഗ്നരായി എല്ലാവരും കിടക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിനെതിരായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഗാന്ധിക്ക് വളരെ ശാന്തരായ മറുപടിയുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ബ്രഹ്മചര്യം പരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ മേൽ എത്രമാത്രം നിയന്ത്രണമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇരുവശത്ത് ഒരു വശത്ത് ആപയും ഒരു വശത്ത് ഈ മറ്റേ കുട്ടിയും കിടന്നുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയായിരുന്നു ഗാന്ധി അവിടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് പല സമയത്ത് ഇതൊക്കെ വലിയ വിമർശനത്തിന് ഒരു വശത്ത് വഴിയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഗാന്ധി എന്ത് ചെയ്താലും അതിനൊരു ഒരു 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 ഹോളി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതിനെ മുഴുവൻ ഒരു ഓറ ഓഫ് ഡിവിനിറ്റി പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഗാന്ധിയുടെ മേൽ അന്ന് ഇന്ത്യൻ ജനത മുഴുവൻ നൽകിയിരുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെയൊന്നും ആരും വിമർശിക്കാൻ തയ്യാറ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് നേരെ ഒരു ഒരു ഒരാളും തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ഗാന്ധിയുടെ മേൽ വലിയൊരു വിമർശനം ഉന്നയിച്ചില്ല ആരെങ്കിലും വിമർശിച്ചാൽ പോലും അയ്യോ ഗാന്ധിക്കെതിരായിട്ട് അങ്ങനെ പറയാമോ എന്നൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു കരിമ്പടം നമ്മുടെ ചിന്താമണ്ഡലത്തെ ആകെ തന്നെ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ നിലയിലായിരുന്നെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു 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 അപ്രോച്ച് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇതിന് 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 വാട്ട് ഈസ് ദി മോറൽ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഇനിയിപ്പോ പിന്നെ ഈ ഗാന്ധി പറയുന്ന ന്യായങ്ങൾ അതിനകത്തൊരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരികയല്ല കാരണം ഗാന്ധിയുടെ സ്വന്തം ബ്രഹ്മചര്യം പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് വിക്ടിംസിനെ കൂടെ കിടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ മറ്റു വശങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു മേധാവിത്വ മനസ്ഥിതി ഒരു 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 വ്യക്തിയുടെ അധീശത്വ മനസ്ഥിതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തികച്ചും അസ്വീകാര്യമായ ഒരു രീതിയാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അതേക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഗാന്ധി ഒരു പിന്നെ സ്ട്രെയിൻ സെക്ഷൽ ബിഹേവിയർ എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് ലോകത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പിന്നെ അതേക്കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കാം ഗാന്ധി ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇത് ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി ചാനലിന്റെ ആ ലേഖനത്തിനകത്തുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഗാന്ധി ബിലീവ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് എ ലസ്റ്റ് ഫുൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഹി ഹേറ്റഡ് ദിസ് അബൌട്ട് ഹിം സെൽഫ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഗാന്ധി ലെഫ്റ്റ് ഹിസ് ഫാദർ ടു ഡൈ വൈൽ ഹി എൻഗേജ് ഇൻ സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഇറ്റ് സീംസ് this haunted gandhi and fueled his drive to remain chaste in the future ultimately gandhi took a vow of chastity a vow he considered crucial in enabling him to serve the world chastity in itself is not strange many religious people choose to remain celibate celibacy has been proven to increase the individual's focus on the importance of what he does പിന്നെ അതിനകത്ത് പറയുന്ന നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സംഭവം ഗാന്ധി ആ പെൺകുട്ടികളുടെ കൂടെ ആഭയുടെ മനുവിന്റെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങുമായിരുന്ന ആ രീതിയെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ അതിശക്തമായ ഭാഷയിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഗാന്ധി ഒരു പാരഡോക്സിക്കൽ വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഒരു ഇത് ഇതിനകത്ത് ഈ ലേഖനത്തിനകത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന സംഗതി ഞാൻ പിന്നെ പലതവണ കടന്നുപോയിട്ടുള്ള ലേഖനമാണ് ഒരു ഒരു പ്രധാന സംഗതി ഗാന്ധിയുടെ ഈ സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ അന്തർ സംഘർഷങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം മാംസാഹാരം ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആട് വയറ്റിക്കിറന്ന് കരഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു ദുസ്വപ്നം കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ലൈംഗികത തന്നെ പാപമാണ് അത് ഉപേക്ഷിക്കണം അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗാന്ധി ഭാര്യയുമായി ലൈംഗിക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാക്കിയ ഒരു പാപബോധം അദ്ദേഹത്തെ വേട്ടയാടുകയാണ് അപ്പൊ അത് ലൈംഗികതയെ ക
ഉദാഹരണത്തിന് ആട്ടിറച്ചി കഴിക്കുന്നത് പോലും ശക്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മാംസം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ശക്തി കിട്ടുന്നതെന്ന് ധരിച്ചിട്ടാണ് ആട്ടിറച്ചി കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഗാന്ധിയുടെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം വളരെ എക്സെൻട്രിക് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പശുവിന്റെ പാല് കുടിക്കുകയല്ലായിരുന്നു അത് ഗോമാതാവാണ് ഈ ഗോമാതാവ് എന്നുള്ള സങ്കല്പം വളർത്തിയെടുത്തത് ഗാന്ധിയാണ് അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടണിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അവിടെ പശുവിന്റെ പാലൊക്കെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കപ്പലിലാണ് പോകുന്നത് കൂടെ ഒരു ആടിനെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി ഈ ആടിനെ കറന്നിട്ട് അതിന്റെ പാലെ കുടിക്കൊണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ കൂടെ പോകുന്നിടത്ത് എല്ലാം ഗാന്ധിയുടെ ഈ ഈ കറക്കുന്ന ആടിനെയും കൂടെ കൂടി കൊണ്ടിട്ടാണ് ബ്രിട്ടണിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തത് ഒരു വലിയ തമാശ കൗതുക വാർത്തയായിട്ടാണ് ലോകമൊട്ടാകെ അന്ന് വന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ അതൊക്കെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അന്നൊക്കെ കണ്ടത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ പല നാട്ടുരാജക്കന്മാരും ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് നാട്ടുരാജക്കന്മാരുടെ രീതികളൊക്കെ വളരെ വിചിത്രമാണ് ചില ആൾക്കാർ അവര് ഗന്ധർവന്റെ പുത്രന്മാരാണെന്ന് കരുതിയിരുന്ന നാട്ടുരാജക്കന്മാരുണ്ട് അവർക്ക് ബ്രിട്ടനിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചില മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടി അവർ വിളിക്കുമ്പോൾ നിലത്ത് ചവിട്ടാതെ അവര് നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തടിക്കഷ്ടങ്ങളിട്ട് അതിൽ കൂടെ നടക്കുള്ളൂ കാരണം ഗന്ധർവനും ഭൂമി തടത്തോളാൻ പറ്റുകയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടുരാജക്കന്മാരൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഗംഗാജലത്തിൽ മാത്രമേ കുളിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ഉപ്പുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ജയ്പൂർ രാജ അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടനിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് വലിയ ഭരണികൾ കാത്ത് ഗംഗാജലം അങ്ങോട്ടേക്ക് കപ്പൽ ആദ്യം ഇറക്കുമതി ആ വെള്ളം ആ അതിന്നും കൂടെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിലൊക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പല ആൾക്കാരും ഉള്ള കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ആടിനെയും കൊണ്ട് പോയിട്ട് ആട്ട് കറന്നിട്ട് ഈ പശുവിന് പശു മാതാവാണ് പശുവിന്റെ പാല് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്ന സംഗതി അദ്ദേഹത്തിന് ആടിനോട് തോന്നിയില്ല ആടിന്റെ പാലും അതൊരു കുഞ്ഞിനുള്ള പാലാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു വിവേക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധിക്കില്ല അപ്പൊ അത് ഗാന്ധിയുടെ ഒരു എക്സെൻട്രിക് രീതികളിൽ ഒന്നെന്ന് മാത്രം കൂട്ടിയാൽ മതി ഒരു ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു വളരെ അപൂർണനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരുപാട് എക്സെൻട്രിസിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പലതും ഒരു വിവേകപൂർണമായ ഒരു സമൂഹത്തിന് സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത നിലപാടുകളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയോട് തന്നെ അവർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ശകാരിക്കുകയും വലിച്ച് വീടിന് വലിച്ച് വലിച്ച് വെളിയിലിറക്കിക്കൊണ്ട് വിടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കഥകൾ അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ തടവ് ശുചിമുറി വൃത്തിയാക്കാനായിട്ടുള്ള മടി അവർ കാണിക്കുമ്പോൾ ആ ശുചിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിന് തയ്യാറാകാതിരുന്ന പിന്നെ കസ്തൂർബായ ഗാന്ധി വീട്ടിന് വെളിയിൽ പൊക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറക്കിയൊക്കെ വിടാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നതിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയിരുന്നു കാസ്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു വൈഷ്ണവ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗാന്ധിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ബ്ലാക്സിനെ ഒരു ഡിപ്രൈവ്ഡ് ആയിട്ട് കണ്ടിരുന്ന ആളായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഗാന്ധി കാസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഗാന്ധി മാറി വന്നതായിട്ട് കാണാം അദ്ദേഹം അംബേദ്കറുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായി തന്നെ ഒരു കാസ്റ്റിന് എതിരായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു ഒരു വികൽപ്പം വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അതിനെ അതിനെ കൃത്യമായി തന്നെ തെറ്റായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൊളിറ്റിക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം നോൺ വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തഡ് അത് അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെ നിരന്തരമായ അന്തർ സംഘർഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ലൈംഗികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് അന്തർ സംഘർഷങ്ങളിലൂടെയാണ് ഗാന്ധി കടന്നു പോകുന്നത് കാണാം ആ അന്തർ സംഘർഷങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ മൊത്തത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലെ മനു ആഭ തുടങ്ങി ഈ പറയുന്ന കുട്ടികളുമായിട്ട് നടത്തുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒരു പക്വതയാർന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഇപ്പൊ അവർക്ക് ഗാന്ധിക്ക് ഇവരോട് രണ്ടുപേരും പ്രണയം ഞാൻ ഞാൻ വളരെ പ്രൗഡായിട്ട് പറയാൻ ചുമിക്കുകയാണ് പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കും ഗാന്ധിയോട് പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഫൈൻ പക്ഷെ ഗാന്ധിയുടെ ഇത്ര ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കാൻ വന്ന രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ അതിന് വിധേയരാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസ്വീകാര്യമായ
അന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം നടക്കുന്ന ആ ദിവസം ഗാന്ധി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഗാന്ധി അതിനകത്ത് പങ്കെടുത്തില്ല അദ്ദേഹം നഗ്നപാതനായിട്ട് കൽക്കട്ടക്കടുത്തുള്ള നവഖാലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ആയിരുന്നു അവിടെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം സംഘർഷം നടക്കുമായിരുന്നു അതാണ് ഗാന്ധിയുടെ ഇച്ഛാശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഗാന്ധി ചെന്നിട്ട് എന്റെ ശവശരീരത്തിന് മേലല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പടപെഴുതാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അർത്ഥ അർത്ഥനഗ്നായ ഫക്കീർ എന്ന് പറയുന്ന ഗാന്ധി അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മുന്നിൽ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഇരുപക്ഷത്തുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ അതാണ് ഗാന്ധിയുടെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിയുടെ ആ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ജസ്റ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് പോലും കാരണമായി തീർന്ന അദ്ദേഹത്തെ കൊല ചെയ്യുന്നതിന് ഹിന്ദു തീവ്രവാദ സംഘടനകളിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ഒരു വഴി അതിന് കാരണമായി അവർ കണ്ടെത്തിയ ഒരു സംഗതി ഗാന്ധിയുടെ അവസാനത്തെ സത്യഗ്രഹമാണ് ആ സത്യഗ്രഹത്തിൽ അത് ഈ ചണ്ടേവാലിലെ ആ ബസ്തിയിൽ മുറിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഗാന്ധി ഒരു നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം നടത്തുകയാണ് ആ സത്യാഗ്രഹത്തിന് ഗാന്ധി പറഞ്ഞ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അന്ന് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും കൂടെ വിഭജിക്കുമ്പോൾ ഒരു സെർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി പാകിസ്ഥാന്റെ ഫണ്ടായിട്ട് കൊടുക്കണം ആ ആ പണം കൊടുക്കാൻ ഇന്ത്യ വിസമ്മതിച്ചു കാരണം പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ ഓൾറെഡി ഒന്ന് ആക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് അവർക്ക് വെപ്പൺസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടൊക്കെ അത് വഴിയൊരുക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് കൊടുക്കണ്ട എന്നൊരു നിലപാട് ഇല്ലത്തു പക്ഷെ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഒന്നാകണം ഈ വിഭജനത്തിനെതിരായിരുന്നു ഗാന്ധി അതിന് വളരെ ശക്തമായിട്ട് എതിരായിരുന്നു എന്റെ മൃതദേഹത്തിന് മുകളിലൂടെ അല്ലാതെ ഈ രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നൊക്കെ ഗാന്ധി പറയുന്നുണ്ട് അതിനൊരു പ്രപ്പോസൽ ആയിട്ട് തന്നെ ജിന്നയെ വേണേൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആക്കാന്ന് വരെ ഗാന്ധി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സമയത്ത് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ ഗാന്ധി നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ ഇന്ത്യ വിഭജനം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ തന്നെ ഒരു പ്രീ ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിൽ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഗാന്ധി നവഖാലിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ ദേശ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ഗാന്ധി പിന്നെ ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഗാന്ധി പിന്നീട് ഈ പാകിസ്ഥാന് കൊടുക്കാനുള്ള പണം കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയണം അവർ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പണം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗാന്ധി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം നടത്തുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഗാന്ധിയുടെ നിരാഹാരം നടത്തുന്നത് ആ നിരാഹാരം നടത്തിയ ഗാന്ധി ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ അത് അതേക്കുറിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ഏറ്റവും മനോഹരമായി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ പോപ്പുലർ റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ ലാപ്പിയറും കോളിൻസും കൂടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഫ്രീഡം ഓഫ് മെറ്റൈൻ്റെ അകത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് മനോഹരമായൊരു അധ്യായം ഉണ്ട് അത് വായിക്കേണ്ടതാണ് അതിനകത്ത് അവർ പറയുന്നതാണ് ഗാന്ധി ജണ്ടേവാലൻ പിന്നെ സത്യാഗ്രഹത്തിന് ആദ്യം കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെതിരായിരുന്നു ഡൽഹിയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും അപ്പൊ ഡൽഹിയിലെ ആ പൊതുവായ മനസ്ഥിതി അതിനെതിരായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് പ്രകടമാകുന്നത് ആ തെരുവിലൂടെ ഈ ജണ്ടേവാലൻ തെരുവിലൂടെ ഒരു ജാഥ കടന്നു പോവുകയാണ് ആ ജാഥയിലെ മുദ്രാവാക്യം എന്താണെന്നിട്ട് പാകിസ്ഥാന് പണം കൊടുക്കണ്ട ഗാന്ധി മരിച്ചോട്ടെ ഇതായിരുന്നു മുദ്രാവാക്യം ഇത് ഗാന്ധിക്ക് കേൾക്കാം ഗാന്ധിയുടെ ഒന്നാം നിലയിലെ ആ കൊച്ചു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് മുറിയിൽ നിന്നിട്ട് ഗാന്ധിക്ക് കേൾക്കായത് പക്ഷെ ഗാന്ധി നിശബ്ദനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛാശക്തി വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വീണ്ടും പ്രകടനം നടക്കുന്നു ആ പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് പക്ഷെ ഗാന്ധി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല ഗാന്ധി മരിച്ചേക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുവാണ് അപ്പോ പിന്നീട് അഭിപ്രായം തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു വരികയാണ് അവസാനം ഈ ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു പല ഡൈമെൻഷൻസ് ഒക്കെ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവസാനം ഗാന്ധിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ തെരുവിൽ ഇതേ തെരുവിലൂടെ തന്നെ വീണ്ടും ജനക്കൂട്ട് വെക്കുക ഗാന്ധിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കൂ ഇന്ത്യയുടെ ക്യാബിനറ്റ് കൂടൂ തീരുമാനം എടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസ് ഒരു മുപ്പത് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതേ തെരുവിൽ തന്നെ വരുന്നത് ഗാന്ധി അപ്പോഴും നിശബ്ദനമായി നരങ്ങാവുള്ള മാത്രം കുടിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അവസാനം ഇന്ത്യയുടെ ക്യാബിനറ്റ് ജണ്ടേവാലൻ ഈ ഈ ബസ്തിയിലെ ഒരു ആ കൊച്ചു മുറിയിൽ ഗാന്ധിയുടെ കിടക്ക കരികിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ക്യാബിനറ്റ് കൂടി ആ ക്യാബിനറ്റ് വെച്ച് ഗാന്ധി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരു അംഗീകരിച്ചു അങ്ങനെ ആണ് സത്യഗ്രഹം അവസാനിച്ചത് ഇതായിരുന്നു
ഒക്കെ എത്രയോ തവണ പിന്നീട് ഗാന്ധി എഴുതുകയും പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേക്കുറിച്ച് ഗാന്ധി തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ തന്നെ എടുത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അതിനെ തള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗാന്ധി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും കാണാറില്ല ഒരാളെ നമ്മൾ ഒരു വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധിയെ ഒരു വംശീയവാദിയായിട്ട് ഇന്ന് പലയിടത്തും അടയാളപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാം തന്നെ പറയുന്നത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്ന് മാറിയ ഗാന്ധി തിരുത്തിയ ഗാന്ധി അത് തന്നെ മാറ്റി എഴുതിയ ഗാന്ധി അതിനെ തന്നെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ ഗാന്ധി അവർ കാണുന്നില്ല ഗാന്ധിയുടെ ആ ഒരു വൈഷ്ണവ ഹിന്ദുവായിട്ട് തുടങ്ങിയ ഗാന്ധി ഒരു ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനത്തിനെതിരായിട്ട് നിൽക്കുകയും അതേസമയം തന്നെ മുസ്ലിം മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു രാഷ്ട്രം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അവരെ പോലും ഇന്ത്യക്കാരെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സത്യാഗ്രഹം നടത്തിയ ഗാന്ധിയിലുണ്ടായ ഈ ഈ മാറ്റം അതാണ് ഗാന്ധിയെ ഒരു ഓൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ള ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത് ഇതാണ് ഗാന്ധിയിൽ ഉണ്ടായ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഗാന്ധിയെ ചരിത്രത്തിൽ ഒട്ടനവധി എക്സെൻട്രിക് ബിഹേവിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒട്ടനവധി അശാസ്ത്രീയമായ ധാരണകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എല്ലാം പൂർണ്ണമായ ഒരു ആലയം നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കിട്ടുകയല്ല അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഗാന്ധിയെ കാണേണ്ടത് ഗാന്ധിയുടെ ഓൾ ടുഗതർ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ഗാന്ധിയുടെ സംഭാവന എന്താണ് അത് വലിയ ഉദാത്തമായ ഒരു സംഭാവനയാണ് ആ സംഭാവനയുടെ കാതൽ എന്ന് പറയുന്നത് അഹിംസയിൽ ഊന്നി ഒരു വളരെ വൈലൻ്റ് ആയിട്ട് പോകാമായിരുന്നു ഒരുപാട് വൈലൻറ്റ് സ്ട്രീംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ആ വൈലൻ്റ് ആയിട്ട് പോകാമായിരുന്ന മുഴുവൻ സ്ട്രീംസിനെയും ഒരു ഒരു സമാധാനപരമായ ഒരു അധികാര കൈമാറ്റത്തിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് വഴിതെളിച്ച ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റത്തിന് ഗാന്ധി വഴിതെളിച്ചു അതായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു വ്യക്തിപരമായ സമാധാനവാദിയാണോ അല്ലോ എന്നുള്ളതല്ല ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അധികാര കൈമാറ്റത്തെ ഒരു വലിയ വയലൻറ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്ക് തള്ളി വിടാതെ അത് ഒരു പീസ്ഫുൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലേക്ക് സാധിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ നോൺ വയലൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രമം തന്നെയാണ് അതാണ് ഗാന്ധിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഗാന്ധി പഴയ ഗാന്ധിയിൽ നിന്ന് ആ ആദ്യം ബ്രിട്ടനിലുണ്ടായിരുന്ന ഗാന്ധി അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന ഗാന്ധി അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന ഗാന്ധി ഒക്കെ ഗാന്ധി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം എല്ലാം പഠിക്കാനും അതറിഞ്ഞ് മാറാനും തിരുത്താനും ഗാന്ധിക്കൊരു ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വ്യക്തിപരമായ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന അന്തർ സംഘർഷത്തിന്റെ മറ്റൊരു വശമാണ് രാഷ്ട്രീയമായ കാര്യങ്ങൾ അത് എപ്പോഴും ഗുണാത്മകമായി ഗാന്ധിയെ മുന്നോട്ടാണ് നയിച്ചതെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഗാന്ധി എപ്പോഴും സങ്കീർണതകളിൽ ചെന്ന് സങ്കീർണതകളിലേക്ക് തന്നെ കുരുങ്ങി കുരുങ്ങി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് രാഷ്ട്രീയ തലത്തിൽ ഈ അന്തർ സംഘർഷം ഗാന്ധിയെ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ടാണ് നയിക്കുന്നത് അത് മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഗാന്ധിയിലെ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഗാന്ധിയെ വലിയൊരു മഹാനാക്കുന്നതും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് സംഭാഷണങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ദിവാകരൻ ചെഞ്ചേരി ചോദിച്ചോളൂ നമസ്കാരം ഞാൻ ദിവാകരൻ ചെഞ്ചേരി ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണം ഗാന്ധിയായിട്ടുള്ള ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഗാന്ധിജിയെ പലരും എതിർത്തിരുന്നു ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതിൽ ഒരാള് നമ്മുടെ പെരിയാർ രാമസ്വാമി നായ്ക്കറായിരുന്നു പെരിയാർ ഡി എം കെയുടെ നേതാവായിരുന്നല്ലോ അതിന്റെ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാതിപരമായിട്ടുള്ള വൈരുദ്ധ്യമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാമോ ഡി എം കെയുടെ നേതാവായിരുന്നല്ലോ ഈ പെരിയാർ രാമസ്വാമി നായർ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് പെരിയാർ ഇ വി രാമസ്വാമി നമ്മൾ അവർ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുമ്പോൾ പെരിയാർ എന്നും തമിഴ് എഴുതുമ്പോൾ പെരിയോർ എന്നും പറയുന്ന ഇ ബി രാമസ്വാമി കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹവും ഗാന്ധിയും തമ്മിൽ ഒരു വലിയ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് പിന്നീട് ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ പ്രസ്ഥാനം ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടിയായിട്ട് ആദ്യം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നീട് ദ്രാവിഡർ കഴകം ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകമല്ല അത് പിന്നീട് അത് അണ്ണാകുരി ഉണ്ടാക്കിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ദ്രാവിഡർ കഴകം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് ഈ ജാതിയോടുള്ള നിലപാടാണോ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗാന്ധിയ
അതിന് സെൽഫ് പെരിയാർ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് മൂവ്മെന്റ് എന്നാണ് ആ പ്രസ്ഥാനം അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയപ്പെടുന്നത് മല തമിഴിൽ അത് ദ്രാവിഡർ ഡി കെ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളർത്തുപുത്രനായിരുന്ന കെ വീരമണി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഇപ്പൊ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് പെരിയാറിന്റെ ഗാന്ധിയുമായിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അദ്ദേഹം രാജിവെക്കുന്നത് ഗാന്ധിയുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടല്ല അന്നത്തെ ഈ പറയുന്ന ഈ ഊട്ടുവരയിലെ ജാതിയുടെ പേരിലുള്ള ഇതിനെ പിന്നെ ഊട്ടുവരയാണ് അന്ന് കാരണമായി തീരുന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഗാന്ധിയുമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാനായിട്ട് അതിനൊരു വലിയ ദേശീയ മാനമുണ്ടാക്കിയ ഒരാൾ പെരിയാറായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ വരികയും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ തന്നെ അതിനു വേണ്ടി ഒരു അനുകൂലമായ ഒരു ഒരു വലിയ അഭിപ്രായ രൂപീകരണം നടത്തുകയും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ജനങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഇതിനോട് ചേരണം എന്നൊക്കെ പറയുകയും പെരിയോർ തന്നെ വന്ന് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തെ അവിടുത്തെ തിരുവിതാംകൂർ ഗവൺമെന്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലാക്കി പെരിയോറിന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വളരെ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയ ഒരാളാണ് അക്കാലത്തും അന്നത്തെ ഈ തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശത്തിനൊക്കെ തന്നെ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിനൊക്കെ തന്നെ ഈ പിന്നെ ശമ്പളം കൊടുക്കാനായിട്ട് പണം പലിശയ്ക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത് ഈ പെരിയാറിന്റെ പിതാവായിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ തലത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ സമ്പദ് ശക്തിയായിരുന്നു പെരിയാറിന്റെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വലിയൊരു ഒരു ഒരു വലിയ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ഒരു ഫാമിലിയിലാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത് തന്നെ ഇപ്പൊ പെരിയോർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഈ സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും ജയിലാവുകയൊക്കെ ചെയ്താണ് ഇതിന് ദേശീയ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവന്നത് അതൊരു ഒരു ജാതിവിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് ഇത് പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് ഗാന്ധി വന്നിട്ട് ഈ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ഗാന്ധി അതാണ് ഗാന്ധിയുടെ വേറെ അസ്പൃശ്യർക്കുള്ള പിന്നെ ഒരു വഴി നടക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന ആ സമരം ഒരു ഗാന്ധിയാണ് ആ സമരത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രതീകമായിട്ട് പിന്നെ വളർന്നു വരുന്നത് അല്ലേ ആ ഗാന്ധിയെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഗാന്ധി അത് വന്ന് അത് 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 ആദ്യകാലത്ത് ഈ ജാതി സമ്പ്രദായത്തെ ന്യായീകരിച്ചിരുന്ന അസ്പൃശ്യതയൊക്കെ തന്നെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചിരുന്ന ഗാന്ധി പിൽക്കാലത്ത് ഈ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവായിട്ട് തന്നെയാണ് ഗാന്ധിയെ നമ്മൾ അന്ന് പിന്നീട് കാണുന്നത് അത് അവിടെയാണ് പെരിയാറിനൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളിലും അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുള്ള രചനകളും ഒക്കെ തന്നെ കാണുന്നത് പെരിയാർ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഈ സമരത്തെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തു ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ഷേപം ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവർ വന്നിട്ടുള്ള വരുന്നത് ഇതാണ് ഇവർ തമ്മിൽ വന്ന ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് പിന്നെ ഗാന്ധിയൻ മെതഡ്സിനെ പെരിയാർ ഒരിക്കലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല പെരിയാറിന്റെ ഒരു പൊതുവായ സമീപനം ഈ ബ്രാഹ്മണ മേൽക്കോയ്മയാണ് ബ്രാഹ്മണ്യമാണ് ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം ഇന്ത്യയിലത് ജാതിയുടെ തന്നെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിനെതിരായുള്ള സമരം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ മോചനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഒരു യുക്തിവാദ്യ നേതാവായിരുന്നു പെരിയാർ ഗാന്ധി അങ്ങനെ ഒരു 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 ഹിന്ദുത്വത്തിനകത്തുള്ള ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്ക് പോകാൻ ഗാന്ധി ഒരിക്കലും തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഗാന്ധി ഒരു അകത്തുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പരിവർത്തനവാദിയായിരുന്നു എന്നല്ലാതെ ഈ അടിസ്ഥാനപരമായി ഹിന്ദുത്വത്തെ തന്നെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് പോകാൻ ഗാന്ധി ഒരിക്കലും തയ്യാറായില്ല അദ്ദേഹം രാമൻ ദൈവമല്ല രാമായണം കഥ തന്നെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കണമെന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നടക്കുന്ന ആ യുദ്ധം അതൊരു ഇമാജിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റേണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ ഇത് ഒരു ഒരു ഹൈന്ദവതയ്ക്ക് അതീതമായ ഒരു ദേശീയത വളർന്നു വരിക എന്ന് പറയുന്നതിന് ഗാന്ധി അത്ര വലിയ സ്വീകാര്യത അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സങ്കല്പത്തിൽ ഒരു മോഡൽ സ്റ്റേറ്റിന് അദ്ദേഹം രാമരാജ്യം എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് രാമൻ ഒരു ചരിത്ര കഥാപാത്രം ആയിരിക്കണമെന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും അങ്ങനെ ഒരു പേരിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് വഴി ഒരു ഹിന്ദു ജനസാമാന്യത്തിന്റെ സപ്പോർട്ട് നേടിയെടുക്കുക എന്നൊരു ലൈൻ ആയിരുന്നു ഗാന്ധിക്കുണ്ടായിരുന്നത് പെരിയോർ അതിന് നേരെ വിരുദ്ധമായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു വിരുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാന കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ താങ്ക് യു നല്ല ചോദ്യമാണ് അത് ചോദിച്ചത് അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിന് നന്ദി ഗാന്ധി നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തില് പല ബ്രഹ്മചാരികളും പിടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് അപ്പോ ഈ ഗാന്ധിജി ഈ
ഉണ്ട് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സെക്ഷുവാലിറ്റി ഒരു വലിയ സ്പെക്ട്രം ആണെങ്കിൽ അസെക്ഷ അസെക്ഷുവാലിറ്റി ഉള്ള കുറച്ച് പേരുണ്ട് ഗാന്ധി അങ്ങനെ ഒരാളായിരുന്നില്ല കാരണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരാളായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ പിതാവായി മാറുകയൊന്നും ചെയ്യുമായിരുന്നില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ് ഈ ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശക്തി സ്വരൂപണത്തിന്റെ ഒരു മാനദണ്ഡമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത് അതാണ് അത് ഈ പല ആൾക്കാർക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് കാരണം ഈ ഹൈന്ദവ സങ്കല്പത്തിൽ ഒരു വിചാരം പറയുന്നത് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റായി ബ്രഹ്മചര്യം നടത്തിയിട്ട് തപസ് നടത്തുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ശക്തി കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് വലിയ മഹാശക്തിമാന്മാരുണ്ടാകുന്നത് വിശ്വാമിത്രന്റെ ബ്രഹ്മചര്യം മുടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേനക വന്ന് നൃത്തം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒരു പുരാണ കഥകളില്ലേ ബ്രഹ്മചര്യമാണ് ശക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൗരാണിക സങ്കല്പമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനം ഒരുപക്ഷെ ഗാന്ധിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം അത് നേരിട്ട് ഗാന്ധി ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ പുള്ളി ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു അതോ അദ്ദേഹത്തിന് അതൊരു പരസ്യമായ നിലപാട് മാത്രമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കറിയാൻ നിവൃത്തിയൊന്നുമില്ല അല്ലെ അത് നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അദ്ദേഹം പരസ്യമായി പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പിന്നെ പിതാവ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഭാര്യയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ വേട്ടയാടുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹം പലതവണ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നുപോകാം ഈ ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇതൊരു ബഹുജനത്തിന് വലിയ താല്പര്യമുള്ള വിഷയമല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഒരാള് സെക്ഷുവാലിറ്റിയിൽ അയാൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അയാൾക്ക് അയാൾക്ക് സെക്ഷുവാലിറ്റി വേണോ വേണ്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫൈൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നാട്ടുകാരുടെ ഒരു വിഷയമേ അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യമായ വിഷയമാണ് ഇവിടെ മറ്റാരും അല്ല ഇത് വെളിയിൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതൊരു വലിയ വിഷയമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഗാന്ധി തന്നെയാണ് ഗാന്ധി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രഹ്മചര്യത്തെ കുറിച്ച് വലിയ മഹത്വവൽക്കരിച്ച് പറയുന്നതും അതിനെ ഒരു വലിയ സംഭവമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ഒക്കെ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഈ ബ്രഹ്മചര്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇണബന്ധം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തൊരു ലൈംഗിക ബന്ധവും അതിനകത്തൊരു ഒരു അവിഭാജ്യമായ ഒരു ഘടകമാണ് അപ്പൊ അത് നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സ്വയം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഇണയോട് ഇത് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അവർക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ അവരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി അവരെയും ബ്രഹ്മചര്യത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുക വഴി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛ അവരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് ന്യായീകരിക്കാവുന്നതാണോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് ഒരു ഒരു ഫൈൻ ഡൈന ഡൈലമ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് ഇനി ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ബ്രഹ്മചര്യം പുലർത്തിയിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നത് ഒരു താല്പര്യമുള്ള വിഷയമായിട്ട് വരുന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പരീക്ഷണങ്ങളും അതേക്കുറിച്ച് ഗാന്ധി തന്നെ പറയുന്നതും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ ബാലിശമായ ഒരു സംഗതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉദ്ധാരണം ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നത് ലോകത്തിന്റെ വിഷയമാണ് അത് അദ്ദേഹം നാട്ടുകാരോടൊക്കെ വിളിച്ചു പറയേണ്ട സംഗതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ നഗ്നരായി അപ്പുറം ഇപ്പുറം കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉദ്ധാരണം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ലോകര് മുഴുവൻ അറിയേണ്ട പ്രശ്നമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു 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 സങ്കീർണ്ണത ഒരാൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇത് ഒരു ഒരു ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്റെ ഒരു ഒരു നിലപാടുകളുടെ മാനദണ്ഡം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പക്വതയില്ലായ്മ ലൈംഗികമായ പക്വതയില്ലായ്മ അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ എന്റെ അഭിപ്രായം ഇക്കാര്യത്തിൽ അത് മാത്രമല്ല ഈ പെൺകുട്ടികൾ ഗാന്ധിയെ പിതൃസമാനായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ അവരുടെ അവരെ ബാപ്പു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ കുട്ടികളോട് നഗ്നരായിട്ട് കൂടെ കിറക്കാൻ അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ അത് ഗാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമായി പറയുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും അവർ കടന്നു പോകുന്ന ട്രോമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ത് ഭീകരമായിരിക്കും ഇനി അദ്ദേഹം പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഉദ്ധാരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രഹ്മചര്യം വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇനി മറിച്ച് ഈ കഥ മറ്റ് അതേപടി തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുക
തിരിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷുകാരും ബ്രിട്ടീഷ് ജനാധിപത്യവും അവിടുത്തെ ഒരു ആ ഒരു സയന്റിഫിക് അപ്രോച്ചും അവരുടെ ഒരു ജനാധിപത്യ പാറ്റേണും ഡെമോക്രാറ്റിക് പാറ്റേണും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മനസ്ഥിതി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവസാന കാലത്ത് ഗാന്ധിയെ പോലൊരു നേതാവ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉദിച്ചു വരുന്ന വേദിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മാസ് ലീഡറായിട്ട് മാറുകയോ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മറ്റൊരു മറ്റൊരു രാജ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സിസ്റ്റം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഹിറ്റ്ലർക്ക് മുമ്പിൽ മുമ്പിൽ ഗാന്ധി ചെന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇൻ കേസ് ഹീസ് ദ ഡിക്ടേറ്റ് ഓഫ് ഷിയാൻ അപ്പോ അത് അത് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് രണ്ടു കൂട്ടരും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഗാന്ധി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം എന്താ ഏത് തരത്തിൽ മാറി മറിയുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഗാന്ധി ഒരു ബിംബമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് അകത്തും പുറത്തും എനിക്ക് തോന്നി ഒരു പക്ഷെ ഒരു പക്ഷെ ശ്രീബുദ്ധൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യ ഒരു ഇന്ത്യൻ ബിംബം ലോകത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മഹാത്മാഗാന്ധി ആയിരിക്കും അപ്പോ ആ രീതിയിൽ ഗാന്ധിക്ക് പിന്തുടർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നതും ഇവൻ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ഇങ്ങനെ നെൽസൺ മണ്ടേലയൊക്കെ നമ്മൾ ഗാന്ധിയായിട്ട് തുലനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നിസഹകരണ പ്രസ്ഥാനം അഹിംസ അതുപോലെ വയലൻസ് അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം ഇതിലൊക്കെ ഗാന്ധിയുടെ പേര് പല ഭാഗത്തായിട്ട് പിന്നീട് ഉയർന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പല ഒരു കമ്പാരിസൺ ഗാന്ധിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹി ബിക്കേം എ ബെഞ്ച് മാർക്കിലായിട്ട് അപ്പോ ഗാ ഇതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഗാന്ധി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യവും രാഷ്ട്രീയം ഏത് തരത്തിൽ മാറുമായിരുന്നു വാട്ട് വുഡ് ബി വാട്ട് ദാറ്റ് വോയ് വുഡ് ബിക്കം ആ ചോദ്യത്തിൽ നല്ലൊരു ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ ഉന്നയിച്ചതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് അത് ഒരു ബ്രിട്ടന്റെ ബ്രിട്ടൻ ഗാന്ധിയെ ഒരു വശത്ത് എതിർക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് കൺവീനിയന്റ് ആയിരുന്നു ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് അത് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് കാരണം ഇത് ഗാന്ധി അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊരു വലിയൊരു വയലൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്കായിരുന്നു പോകുമായിരുന്നത് എന്നാണ് അവരുടെ ഒരു നിലപാട് അല്ലെ അതേ സമയം തന്നെ അവർ ഗാന്ധിയെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല പറ്റുമെങ്കിൽ ഗാന്ധിയെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നെഹ്റുവുമായി ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് അവരെപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം ഗാന്ധി ഒരു ഒരു സംഭാഷണ മേശയിലെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ഒരു കഥാപാത്രമല്ല ഗാന്ധി ഒരുപാട് പിടിവാസിയാണ് ഗാന്ധിക്ക് ഓരോ കൊച്ചു കാര്യങ്ങളിലും പിടിവാസിയാണ് ഗാന്ധിക്ക് അപ്പോൾ അത് ഒരു സമയത്ത് സരസനായ സംഭാഷണക്കാരനാണ് ഗാന്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഗാന്ധി ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശാഠ്യങ്ങൾ പിടിമുറുക്കും ഈ ഈ പൊതുവെ തന്നെ ഡയലോഗിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡിപ്ലൊമാറ്റിക് ഡയലോഗിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലേക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ട ഡയലോഗിനകത്തോ വ്യക്തികളുടെ അവരുടെ സ്വകാര്യമായ പിടിവാസികൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരണം അക്കാര്യത്തിൽ ഈ നെഹ്റു ഒക്കെ തന്നെ ഒരു പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു മാറ്റം കാണാനുണ്ട് ഗാന്ധിക്ക് പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ആഭ്യന്തരമായ പിടിവാശികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫലമായിട്ട് ഗാന്ധിയെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പിൽക്കാലത്ത് ആദ്യകാല ചർച്ചകൾ നിന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ചർച്ചകളിലും ഗാന്ധി ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം തന്നെ ഗാന്ധിയുടെ കൺസെന്റ് ഇല്ലാതെ ഇവർക്കൊരു കാര്യവും പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഏത് തീരുമാനം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എടുത്താലും ഗാന്ധി അതിന് വീറ്റോ ചെയ്താൽ അത് തീർന്നു പിന്നെ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഗാന്ധിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയല്ലേ എന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ബിംബവൽക്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് കാരണം ഗാന്ധിയെ അമിതമായി ബിംബവൽക്കരിച്ചിരുന്നു അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹം ആ ബിംബവൽക്കരണം എങ്ങനെയാണ് നടന്നത് അന്ന് കോൺഗ്രസിനകത്ത് ഒരുപാട് ആഭ്യന്തര സംഘർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സംഘർഷങ്ങളെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് കോൺഗ്രസിന് ഒരു ഒരു ബിംബത്തെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ആ ബിംബമായിരുന്നു ഗാന്ധി അതിനകത്ത് പട്ടേലും നെഹ്റുവും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അതിനകത്ത് ഒരു വശത്ത് ഹിന്ദു മഹാസഭയും മുസ്ലിം ലീഗും മറുവശത്ത് അധികാരത്തിന്റെ മേൽ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് പേരുടെ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രതീകത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക ആ പ്രതീകത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ള എതിർപ്പുകളെ ഗാന്ധിയുടെ അഭിപ്രായം എന്ന നിലയിൽ അതിനെ റാറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗാന്ധിയെ കോൺഗ്രസിലെ ഒരു പറ്റം നേതാക്കന്മാരെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയർത്തിക്കാണിക്കുകയും ഒരു ബിംബമായിട്ട് ഗാന്ധിയെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും ഇത് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരും ചെയ്യുന്നതായിട്
അതിനകത്തൊരു വലിയ പവർ സ്ട്രഗിൾ നടക്കുമായിരുന്നത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസും നെഹ്റുവും തമ്മിലായിരുന്നിരിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം അതിനകത്ത് കരിസ്മ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനായിരുന്നു ആ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റം കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരികയും അവർ കുറെ കൂടി അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേകൾ ഉണ്ടാക്കി അത് ഒരു പക്ഷേ ബ്രിട്ടന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അത്ര വിധേയമല്ലാത്ത മട്ടിലുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ഇന്ത്യയുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ പോളിസീസിൽ തന്നെ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺവെൽത്തിൽ അംഗമാണ് ബ്രിട്ടനുമായിട്ട് വളരെ സഹകരിച്ചാണ് പോകുന്നത് ഇത്രയും വലിയ കാലം നമ്മൾ ഇന്ത്യയെ അവർ കീഴ്പ്പെടുത്തി ഭരിച്ചതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രിട്ടനുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധവും ബ്രിട്ടന്റെ കോമൺവെൽത്തിലെ വളരെ പിന്നെ സഹകരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യവും ബ്രിട്ടന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും പോകുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഒരു 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 പീസ്ഫുൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ആ നിലയിലല്ലാതെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ നീങ്ങുകയും അത് ഒരുപക്ഷെ ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു വയലൻസിലേക്ക് തന്നെ നീങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇനി വയലൻസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ബ്രിട്ടൻ പല രാജ്യങ്ങളെയും വിട്ടുപോയത് വലിയ വയലൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഈ അധികാര കൈമാറ്റം വരേണ്ടി വരും എന്നൊരു സമ്മർദ്ദം ബ്രിട്ടന്റെ സ്വാ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ മാത്രം ഫലമായിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നതും ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായി വന്നത് ബ്രിട്ടനിലെ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആറ്റ്ലി എടുത്തൊരു നിലപാടാണ് ഈ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം കഴിയുന്ന സമയത്ത് മഹായുദ്ധം നയിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലാണല്ലേ അപ്പൊ ചർച്ചില് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചെങ്കിൽ പോലും അന്ന് വളരെയേറെ പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന എൺപതുകളുടെ മധ്യത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ചർച്ചിലിന്റെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അമിതമായ മദ്യാസക്തി ഉണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നു സ്ഥിരമായിട്ട് വിസ്കി കഴിക്കാതെ നടക്കാൻ മേലാത്ത രാവിലെ തൊട്ട് തന്നെ വിസ്കി കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ചുരുട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് പോലും ചർച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചർച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഇമേജിനെ നിർത്തിയിട്ടാണ് അന്നത്തെ ആ ബ്രിട്ടീഷ് പിന്നെ ദേശീയത എന്നവർ നിലനിർത്തിയതും ആ മഹായുദ്ധത്തിൽ പിന്നെ പിന്നെ ബ്രിട്ടന്റെ മേൽക്കോയ്മയും ശക്തിയും ഒക്കെ തന്നെ സാധ്യതമാക്കിയത് ചർച്ചിലിന്റെ ഒരു വ്യക്തി പ്രഭാവത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പങ്ക് അതിനകത്തുണ്ട് ആ ചർച്ചില് മഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞു നടക്കുന്ന തൊട്ടടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റുപോയി അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ട് മത്സരിച്ച ആള് ആറ്റ്ലി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു നേതാവായിരുന്നു ആറ്റ്ലിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്തായിരുന്നു ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യ പിന്നെ ബ്രിട്ടൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആകുമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് കോളനികൾ പിരിച്ചുവിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആ പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു പിന്തുണ കിട്ടിയത് അനിതര സാധാരണമായ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഒരിക്കലും ഒന്ന് ചർച്ചയിലല്ലാതെ മറ്റൊരാൾ ജയിക്കുകയില്ലാതിരുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആറ്റ്ലി ജയിക്കാൻ കാരണം ഇന്ത്യൻ വംശജരായ ഒരുപാട് പേര് ബ്രിട്ടനിലുണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ പിന്തുണ അവരോട് സഹകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് പേര് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ മുഴുവൻ പിന്തുണ ആറ്റ്ലി കിട്ടി അങ്ങനെ ആറ്റ്ലിയാണ് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നും ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു മൗൺ ബാറ്റനെ അതിനെ ചുമതലയും കൊടുത്തിട്ട് അയക്കുന്നത് ആറ്റ്ലിയാണ് അപ്പൊ അത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കാരണക്കാര് നമ്മുടെ ഇവിടെ നടത്തിയ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം മാത്രമാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല ബ്രിട്ടീഷ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പോളിസി ഉണ്ട് ബ്രിട്ടനകത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ലിബറൽസ് ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് ലിബറൽ ബ്രിട്ടീഷ് ലിബറൽ മൂവ്മെന്റ് മുഴുവൻ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി സമരം ചെയ്യുകയാണ് അത് ചാൾസ് ബ്രാഡ്ലാ തുടങ്ങുന്ന അക്കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ബ്രിട്ടനിൽ ഒരുപാട് പേര് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു സമ്മിശ്ര ഫലമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗാന്ധി ഇല്ലാതിരുന്നു ആ സാഹചര്യങ്ങൾ പോലും ഈ ബ്രിട്ടീഷ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അനുകൂലമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആറ്റ്ലി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അന
ജർമ്മനി വിജയിക്കുകയും സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് വരികയാണെങ്കിലും ഗാന്ധിജി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനെ മറികടന്ന് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് മണിപ്പൂരിൽ ഇംഫാലിൽ എത്തിയതാണല്ലോ ഡൽഹിയും ചെലവ് മാർച്ചിൽ എത്തിയിട്ട് അധികാരം പിടിക്കാൻ കഴിയായിരുന്നു ഗാന്ധിയും നെഹ്റുവും തന്നെ നിഷ്പ്രഭാവുകയായിരുന്നു എന്ന് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് നെഹ്റു ജിന്ന ഈ വിഭജനത്തിൽ എതിർത്ത ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ധാർമ്മിക ശക്തിയുള്ള ഗാന്ധിജിക്ക് ജിന്നയെയും നെഹ്റുവിനെയും ഒരുമിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു അഖണ്ഡ ഭാരതം എന്ന രീതിയിൽ വേൾഡിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു സൂ പവറായി സൂപ്പർ പവറായിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് മാറാൻ കഴിയായിരുന്നു ഗാന്ധിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അതിലെ ജിന്നനെയും നെഹ്റുവിനെയും ഒരുമിപ്പിക്കാൻ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവസാനം വരെ ഗാന്ധി പിടിച്ചു നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ കാര്യത്തിൽ ബ്രിട്ടൻ ഒരു ഗെയിം പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് ഈ പലയിടത്തും അധികാരം വിട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ അവർ പിന്നെ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കിയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു രീതി അവർക്ക് പലയിടത്തും കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഒട്ടോമൻ എംപയർ തന്നെ അവരന്ന് എത്രയോ രാജ്യങ്ങളായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടാണ് അവര് പല ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പലേതും ഉണ്ടാകുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അല്ലെ അവരുടെ ഒരു ഒരു കണക്ക് കൂട്ടലായിരുന്നു ഈ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിക് ദേശീയതയെ പ്രത്യേകമായ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഒഴിവ് വളർത്തുക എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു താല്പര്യം കൂടി അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡ്രകൾ ആ അതിനകത്ത് സിപ്പോ മീട്ടണി എന്ന് പറയുന്ന അതിനകത്ത് ഈ മുസ്ലിം പിന്നെ പക്ഷ മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്ന സൈനികരും ഹിന്ദുക്കളായിരുന്ന സൈനികരും ഒന്നിച്ച് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ജാൻസി റാണിയെ പോലത്തെ ആൾക്കാരും താന്തിയെ തോപ്പിയെ പോലത്തെ ആൾക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ അന്നത്തെ കൊച്ച് മുഗൾ സാമ്രാജ്യം ഒക്കെ ക്ഷയിച്ച് പോയിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ബഹദൂർ ഷാ സഫറിനെയാണ് അവർ ഒരു ചക്രവർത്തിയായിട്ട് അവർ സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഒരു വലിയ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യം അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അവർ കണ്ടു അതിനകത്ത് തന്നെ രണ്ട് പിന്നെ പ്രധാന ചോദക ശക്തികളായിരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു കാറ്റിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പന്നിയിൽ പന്നി നെയ്യ് കൊണ്ടാണുള്ള ഗ്രീസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചു തന്നു അത് മുസ്ലിങ്ങളെയും അത് പശുവിന്റെ നെയ്യാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹിന്ദുക്കളെയും അതിനകത്ത് ഇൻവോക്ക് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ആക്ഷേപം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ ഇവരുടെ ഐക്യവും ഈ പറയുന്ന ഈ പശുവിന്റെ നെയ്യും പന്നിയുടെ നെയ്യും എന്ന് പറയുന്ന അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് വിഭജന പോയിന്റും ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് അവർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പിന്നീട് അപ്പൊ ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ അവർ അവർ കൃത്യമായി തന്നെ വളർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് പോളിസി ആയിരുന്നു അന്ന് ഈ രണ്ട് ദേശീയതകളെയും അംഗീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും അത് വ്യത്യസ്തമായി തന്നെ ഈ രണ്ട് കൂട്ടരുമായും ചർച്ച ചെയ്യുക രണ്ട് ഐഡന്റിറ്റിയെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കൃത്യമായിട്ട് അവർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയ്ക്കകത്ത് ഈ ഹൈന്ദവ ദേശീയത വളർത്തും അവർ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഹേസ്റ്റിങ്സിന്റെ കാലത്താണ് ഉപനിഷത്തുകൾ ആദ്യം പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നത് ഭഗവത്ഗീത പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നതും അതൊക്കെ തന്നെ ഈ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ഒക്കെ പോലെ ഒരു പിന്നെ ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയുള്ള മതശക്തികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന നിലയിൽ ഹൈന്ദവ ദേശീയതയെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതും ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്നെയാണ് ഹേസ്റ്റിങ്സിന്റെ കാലത്ത് അതൊരു ഒരു പോളിസി തന്നെയായിരുന്നു ആ കാര്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് ഈ ഹൈന്ദവ ദേശീയതയും ഇസ്ലാമിക ദേശീയതയും വളർത്തുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്നെയാണ് ഇതൊരു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഗെയിം പ്ലാൻ ആയിരുന്നില്ല ഇന്ത്യ ചിന്ന ഭിന്നമായി പോവുക എന്ന് പറയുന്ന അവരൊരു മൂന്നാമതൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ അവർ വെച്ചിരുന്നു അന്ന് അത് നമുക്ക് ആദ്യ ചർച്ചയിൽ വരാതിരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അവസാന ചർച്ചയിൽ വന്നത് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടുരാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങൾ മുസ്ലിം മുസ്ലിം ഹോംലാൻഡ് ആയി മാറുന്നു അല്ലാത്തത് മുഴുവൻ ഇന്ത്യ ആയിട്ട് മാറുന്നു പക്ഷെ ഇന്ത്യ ആയിട്ട് മാറുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടുരാജ്യത്തിന് സ്വന്തമായി സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാനും അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് വിധിക്കാനായിരുന്നു മൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടനവധി നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഇത് ചോദിക്കുന്നുള്ള മറ്റുള്ള ഒരു പ്രേരണയാണ് അവർ കൊടുത്തത് അന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്തത് രണ്ട് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളാണ് ചെയ്തത് ഒന്ന് ഹൈദരാബാദും ഒന്ന് തിരുവിതാംകൂറും ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു പക്ഷെ അത് അന്ന് വളരെ സ്ട്രോങ്
നെഹ്റുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ വേറൊരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിലായിരുന്നു പൊതുവെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർക്ക് ഒക്കെ തന്നെ താല്പര്യം മാത്രമല്ല ഒരു മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷം ഇന്ത്യയിൽ പാകിസ്ഥാനും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ വളരെ കൂടുതലായി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് മുസ്ലിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇന്നത്തെക്കാളും ഇന്ത്യയിൽ ആകെ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാളും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും അത് അങ്ങനെ അല്ലാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു താല്പര്യം അതിനകത്ത് ഹിന്ദു പക്ഷപാതികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ വളരെ കുറയും ഇന്ത്യയിൽ ഈ പല താല്പര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗാന്ധി ഒരു പ്രപ്പോസൽ വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ ജിന്നെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഗാന്ധി ഇടയ്ക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് അതിന് അത് കോൺഗ്രസിനൊന്നും ഒരിക്കലും സ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ല ആ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് തന്ത്രപരമായി ഗാന്ധി പറഞ്ഞതാണോ അതോ ഗാന്ധി ശരിക്കും ആലോചിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഗാന്ധിയുടെ കൈകളിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞു മൗൺ ബാറ്റനും ഒരു മൗൺ ബാറ്റൻ നെഹ്റു അച്യുതണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം വളരെ വളരെ പവർഫുൾ ആയിരുന്നു അച്യുതണ്ടിന്റെ അനവധി കണ്ണികളുണ്ട് അതിനകത്ത് മൗൺ ബാറ്റന്റെ ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു നെഹ്റു നെഹ്റുവായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ആൾക്കാർ ആളാണ് മൗൺ ബാറ്റനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി എഡ്യുനയും നെഹ്റുവും എഡ്യുനയും തമ്മിലുള്ള ഒരു വളരെ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് അതാ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലിനെസിന്റെ ലെവൽ എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ തന്നെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ തമ്മിൽ ഒരു റൊമാന്റിക് അഫെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലൊക്കെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെയൊക്കെ ചരിതറ്റുകളൊന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട സംഗതിയല്ല എങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു റാപ്പോർട്ട് ബിറ്റ്വീൻ മൗൺ ബാറ്റൻ ആൻഡ് നെഹ്റു വളരെ ശക്തമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെഹ്റു അല്ലാതെ മറ്റൊരാളെ നേതാവാക്കാൻ അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നത് തന്നെയാകാം ഈ വിഭജനം അങ്ങനെ നടന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്റെ വിചാരത്തിൽ അത് ഈ ഒരു ഏകീകൃത ഇന്ത്യയേക്കാൾ അവർക്ക് താല്പര്യം ചിന്നഭിന്നമാകുന്ന ഒരു ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു അതായത് ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ടോക്ക് വളരെ നന്നായിരുന്നു ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ എന്റെ ക്വസ്റ്റിനും ബ്രഹ്മചാരി മേനിയ സെക്ഷൽ മേനിയ കൊണ്ട് ബ്രഹ്മചാരി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച സ്ത്രീകളെയും ടീനേഴ്സിനെയും കൂട്ടി കിടന്ന് നഗ്നായി കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയെല്ലാം ചെയ്തു ആ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ചിന്താഗതിയെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എഴുതിയിട്ടുള്ളതായിട്ട് അറിയാമോ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ ഗാന്ധിജിയുടെ സ്റ്റാച്യു റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞു അത് സ്റ്റാച്യു ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവിടെയൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ കൊടുത്ത കളക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് അപ്പം ആ സ്റ്റാച്യുവിന്റെ പുറത്ത് കരിമൺ കരിമൺ കരിയണ്ണ ഒഴിച്ചതും ഇന്ത്യൻ കാലിസ്ഥാൻ ഗ്രൂപ്പ് വാഷിങ്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ മൂന്നാല് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ജഫർസൺ ഡേവിസിന്റെ പ്രതിമ സിറ്റി ഹാളിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം സീറോ ടു വൺ വോട്ടിന് തീരുമാനിച്ചു അതുപോലെ വളരെയധികം സ്റ്റാച്ചുകൾ കൺഫെഡറേറ്റ് സ്റ്റാച്ചുകൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂസ്റ്റണില് ഹെർമൻ പാർക്കിലും ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു പ്രതിമയുണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സിറ്റി സിറ്റി ഓഫ് ഗവൺമെന്റിന് ഇന്ത്യൻ ജനത കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ പ്രതിമ മാറ്റിയതായിട്ട് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂട ഞാൻ ഈ കളക്ഷൻ അതിനുള്ള സെലിബ്രേഷൻ യൂഷ്വലി പോകാറില്ല എനിവേ ആ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് കേൾക്കുന്നത് ഒക്കെ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിമ മാറ്റിയാൽ അതിൽ വലിയ തെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടതായിട്ട് ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത്രയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളു താങ്ക് യു യു എസിലുള്ള ഈ ഗാന്ധി പ്രതിമകൾക്കെതിരായിട്ട് നടക്കുന്ന മുന്നേറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് വളരെ നന്നായി അതേക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പലയിടത്തും അതിനകത്ത് ഖാലിസ്ഥാൻ പ്രസ്ഥാനക്കാരാണ് അതിനകത്ത് മുൻകൈ എടുക്കുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇനി ഈ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള ഗാന്ധി പ്രതിമകൾക്കെതിരായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഖാനയിലും മറ്റും ഗാന്ധി പ്രതിമകൾക്കെതിരായിട്ട് വളരെ ശക്തമായ വലിയ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസ് നടക്കുകയും ചിലയിടത്ത് പ്രതിമ മാറ്റാൻ ഒക്കെ തന്നെ പ്രേരിതമാകുകയായിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ തന്നെ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ഗാന്ധിയുടെ റേസിസ്റ്റ് പരാമർശങ്ങൾ അദ്ദേഹം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചാണ് പക്ഷെ അതിനുള്ള മറുപടി ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആ അതിൽ ഗാന്ധിയെ നമ്മളൊരു ഒരു ഗാന്ധി റേസിസ്റ
സ്വകാര്യ ജീവിതം അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ പൊതുജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിഘോഷിച്ച് കൊണ്ടുവരികയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ലൈംഗികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘർഷങ്ങൾ നാട്ടുകാരുടെയും ലോകത്തിന്റെയും മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയും അതിനൊക്കെ പരീക്ഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ പിതൃതുല്യമായി പിതാവായി കരുതിയിരുന്ന കുട്ടികളെ അവർക്ക് പിന്നെ ഒരു പക്ഷെ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ചിത്രമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ വളരെ കൊച്ചുകുട്ടികളായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ടീൻസിലാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതെനിക്ക് പ്രായം ഞാൻ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല അതെന്തുമായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ആ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിധിഷ്ഠിതമായ ലൈംഗിക വിചാരങ്ങളുടെ പരീക്ഷണമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഒന്ന് ഒരു ഒരു സെൽഫ് സെൻറ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു മിസോജനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ പറ്റി ഒരു നിലപാട് തന്നെ എടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് കാരണം ഈ വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതം അവരുടെ സ്വകാര്യ ലൈംഗിക ബന്ധം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നാട്ടുകാരുടെ മുഴുവൻ വിഷയമാക്കി കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യവും ഒരാൾ സെലിബ്രേറ്റ് ആണോ അല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്നിയുണ്ടോ ഇല്ലയോ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതും നാട്ടുകാരുടെ വിഷയമല്ല നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ അതൊന്നും കെട്ടിക്കോഷിക്കേണ്ട പോലും കാര്യമല്ല കാരണം ഈ കെട്ടിക്കോഷിക്കുന്നത് വഴി എന്തോ വലിയ കേമത്വം കിട്ടുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കേമത്വം ഇല്ലാണ്ടാകി പോകുന്നൊക്കെ കരുതുന്ന തരത്തിലുള്ള ഈ ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു അപക്ക വീക്ഷണമാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ലൈംഗിക പരീക്ഷണം അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രഹ്മചര്യം നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ നിശ്ചയിച്ചത് ബ്രഹ്മചര്യം അപ്പോഴും ഉണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ട് എഴുപതുകളുടെ പിന്നെ ഒരു പിന്നെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഗാന്ധിക്ക് ഉദ്ധാരണം ഉണ്ടോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പെൺകുട്ടികളെ ഇരുവശത്ത് നഗ്നരായി കിടന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു 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 സിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ബിഹേവിയർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ഒരു തരത്തിലും താങ്ക് യു അതിനോട് കൂടി ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കാം ഞാൻ കരുതുന്നു ഇൻ ഹൗസ് ഇൻസെസ്റ്റ് അത് വളരെ തെറ്റായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം എനിക്കറിയത്തില്ല ബാബുജിയെ ഡാഡി എന്ന് പിള്ളേരെ വിളിച്ചെങ്കിലും അങ്ങനെ പിള്ളേരെ വിളിച്ചു കിടത്തുക അത് അത് ഇൻസെസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ അതിനെ കാണേണ്ടത് സാർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ ഇൻ ഹൗസ് ഇൻസെസ്റ്റ് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ല സാധാരണ ഇൻസെസ്റ്റ് വരുന്നത് കസിൻസ് ഇൻ ഹൗസ് ബ്രദേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ വളരെ തെറ്റായിട്ട് കരുതുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു ഈ ഇൻസെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിനുള്ളിലെ ലൈംഗിക ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് മന മനുഷ്യരാശി വളരെ പണ്ട് തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു സംഗതിയാണ് മനുഷ്യരാശിയുടെ വികാസ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു സംഗതിയാണ് അല്ലെ ലോകത്തിലെ ഒരു സംസ്കാരത്തിൽ ഏതാണ് ചില ഗോത്രവർഗങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു സംസ്കാരത്തിലും അത്തരം ബന്ധങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നില്ല അത്തരം ബന്ധങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്ന ചില രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഈജിപ്തിൽ അവിടെ സഹോദരൻ സഹോദരിയും കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പണ്ട് ക്ലിയോപാട്രയൊക്കെ സ്വന്തം സഹോദരനാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഒരു സംസ്കാരത്തിലും നമ്മൾ ഈ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്കകത്തുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം ഇല്ല അതൊരു മതവും നൽകിയതല്ല ഒരു മതത്തിനകത്തും അങ്ങനത്തെ വിചാരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല തന്നെ ബൈബിളിനകത്തൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലോത്തിന്റെ മക്കള് ലോത്തിന്റെ കൂടെ മക്കള് അച്ഛനെ കല്ല് കുടിപ്പിച്ചിട്ട് കൂടെ കിടക്കുന്ന കഥകളൊക്കെ സ്വാഭാവികമെന്ന് മറ്റതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സമൂഹം എത്തി നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലൂടെ നമ്മൾ വികാസം പ്രാപിച്ച നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്ത ഒരു സാമൂഹ്യ സങ്കല്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിയ ഒരു സോഷ്യൽ നോംസിന്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് ഇത്തരം ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാത്തൊരു സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ സിവിലൈസേഷന്റെ പാർട്ടായിട്ട് വളർന്നു വന്ന ഒരു സംഗതിയാണത് അപ്പൊ അത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻസെസ്റ്റ് ഈ ഒരു ആരോഗ്യകരമായ ഒരു സമൂഹത്തിന് ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമാണെന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയേ കരുതുന്ന ഒരാളല്ല മറിച്ച് ഗാന്ധിയുടെ കാര്യത്തിലുള്ളത് ഇൻസെസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളല്ല ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരദ്ദേഹത്തെ ബാപ്പു എന്ന് വിളിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അത് അതിനകത്ത് ഇൻസെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാര്യത്തിൽ ഈ ഇൻസെസ്റ്റ് എന്ന് ഉണ്ടായിട്ടെന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ
പിന്നെ ഇത് ഗാന്ധി മൂവ്മെന്റ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് അത് എത്ര കണ്ട് അത് ഡിലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഫാസ്റ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതാണ് എന്റെ ഡൗട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു നോൺ വയലൻസ് മൂവ്മെന്റ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന്റെ ഡിലേ ആണോ അതോ അത് കുറച്ചുകൂടി ഹെൽപ്പ് ആയിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഷൈനാത്ത് പിന്നെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് ആദ്യം വരാം ഗാന്ധിയുടെ പിന്നെ സമരം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സമരം എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രക്രിയ ഡിലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായിട്ടുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി ചിഹ്ന ഭിന്നമായി പോകുന്ന സമയത്ത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചില രാജ്യങ്ങൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ ചില രാജ്യങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോ പിന്നെ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏതാണ്ട് സമാനമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇനി മറ്റു മറ്റു കോളനികൾ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് കാനഡ ഒന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ ഇത് രണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് വന്നത് അവ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോഴും ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഡൊമീനിയൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് കോൺവെത്ത് മെമ്പേഴ്സ് മാത്രമല്ല അവര് സാങ്കേതികമായി ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ക്യൂനാണ് അവരുടെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് സാങ്കേതികമായ അർത്ഥത്തിൽ അത് അതിൽ നിന്ന് അവർ മാറിയിട്ടില്ല വേറൊരു തരത്തിലാണ് ആ അധികാര മാറ്റം നടന്നത് കുറെ കൂടി ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നത് നമ്മളൊരു സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ടാണ് മാറിയത് ആ വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായി ആ റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ട് മാറുന്നത് നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മുടേതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും അത് നമ്മൾ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അസംബ്ലി ഉണ്ടാക്കുകയും അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് മാറ്റിയത് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഒരു വളരെ കൃത്യമായ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് നമ്മുടെ അന്നത്തെ ഒരു നേതൃത്വം എടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നെഹ്റുവും പട്ടേലും അംബേദ്കറും അംബേദ്കർ ആയിരുന്നു ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രധാന നേതാവ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് എടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ട് തന്നെ മാറി ഇനി ഡിലേ വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഇത് കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ആഫ്രിക്കയിലും മറ്റൊക്കെ ഉള്ള പല കോളനികളിലൊക്കെ തന്നെ അത് ഒരു വലിയ പവർ സ്ഥകളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും രാജ്യങ്ങൾ തന്നെ ചിഹ്ന ഭിന്നമായി പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് ഒറ്റ രാജ്യമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറ്റുമായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പറയാം കാരണം ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു വിഷ് ഒരു വളരെ വിഷണറി ആയിട്ടൊരു ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ കൂടെ പ്രശ്നമുണ്ട് അവിടെ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഈ പിന്നെ ബ്രിട്ടനുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് നടക്കാമായിരുന്നുള്ളൂന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം കാരണം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുമായിരുന്ന ചില സംഗതികളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇന്ത്യക്ക് അതിനു മുമ്പ് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ഈ ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്താണ് നമുക്കൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായത് ഒരു ജുഡീഷ്യറി എക്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിനൊരു ഒരു നാഷണൽ സ്ട്രക്ചറും അതിനൊരു സെൻട്രലൈസ് ഡിവിഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ജുഡീഷ്യറി ഉണ്ടായി നമുക്കൊരു ക്രിമിനൽ ലോ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് ഉണ്ടായി അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ജുഡീഷ്യറി ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റൽ സർവീസ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സർവീസ് പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ആർമിയുടെ ഘടന ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒരു രാജ്യം പുതുതായിട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ശൂന്യത എന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് സിസ്റ്റം കൊലാപ്സ് ചെയ്യും സിസ്റ്റം കൊലാപ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കൗട്ടിക് ആവും സിറ്റുവേഷൻ അതുകൊണ്ട് ആ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഗ്രാൻഡ് അത് എൻഷുവർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകാമുള്ളൂ അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ കൗട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ശൂന്യത എന്ന് വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ഏത് ഭരണമാറ്റവും നടക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇപ്പൊ അവർ ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു ഗവൺമെന്റ് പോലും പ്രോപ്പറായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റ
അവർക്കെതിരായിട്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ സമരം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എതിരായി കൊടുക്കുക ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എതിരായ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കൊളോണിയൽ പവറിനെതിരായിട്ടുള്ള സമരമാണ് അവർ ഈ തുർക്കിയിലെ സുൽത്താനെതിരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടല്ല അവിടെ നമ്മൾ ജനങ്ങളെ കൂടെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് മറ്റൊരു വിഷയം പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ കൂടെ കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ മാക്യവലിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് ഒരു ഒരു ചീറ്റിപ്പോയ ഒരു തന്ത്രമായി പോയത് അതേസമയം തന്നെ ഈ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് ഗാന്ധി എടുത്ത നിലപാട് എന്താണ് ഗാന്ധി അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ബ്രിട്ടനെതിരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു നിലപാടാണ് ഇന്ത്യയിലെ പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളും എടുത്തത് പലർക്കും അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ അന്ന് അതിനെതിരായിട്ടൊരു നിലപാടാണ് എടുത്തത് ഈ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം നടത്താൻ ഇപ്പൊ പാടില്ലെന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സമരമാണെന്ന് അവർ സോവിയറ്റ് യൂണിയനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഫാസിസത്തിനെതിരായിട്ട് സമരം ചെയ്യുകയാണെന്നും അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമരമെന്നും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം സെക്കൻഡറി ആണെന്നും പറഞ്ഞ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിനകത്ത് നിന്ന് കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പ്രസ്ഥാനമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നെഹ്റു ഈ കോൺഗ്രസിനകത്ത് തന്നെ അത് ഫാസിസത്തിനെതിരായ സമരത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കണം എന്ന അഭിപ്രായം പറയുകയും അഭിപ്രായ സ്വരൂപണത്തിന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഗാന്ധിയുടെ പവർഫുൾ ആയിട്ട് ഒപ്പീനിയൻ അതായിരുന്നില്ല ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിന് അനുകൂലമായിരുന്നു പക്ഷെ ഗാന്ധിയുടെ ഗാന്ധി വാസ് പ്രാക്ടിക്കലി എ ഡിക്റ്റേറ്റർ ഇൻ ദി ഹോൾ മൂവ്മെന്റ് അവിടെ നെഹ്റുവിന് നിന്ന് അഭിപ്രായങ്ങൾക്കൊന്നും യാതൊരു വില ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഗാന്ധി പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയത് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് വരികയും ഉണ്ടായത് ആ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു ഒരു പവർ വണ്ട് കൂടിയാണ് ആറ്റ്ലി അവിടെ ബ്രിട്ടീഷ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കും എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് ഈ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് വലിയ ശല്യം ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നാൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം തരാന്ന് പിന്നെ ആറ്റ്ലി പറയുമ്പോഴും ചർച്ചിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തെ പിരിച്ചുവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അതിനെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചർച്ചിൽ മത്സരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിരവധി ഫാക്ടേഴ്സ് അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധിയുടെ നിലപാടുകളിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഫാസിസമാണോ പ്രധാനം അതോ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഓടിക്കുകയാണോ പ്രധാനം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഗാന്ധി എടുത്ത നിലപാട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഓടിക്കുകയാണ് പ്രധാനം എന്ന നിലപാടാണ് ഗാന്ധി എടുത്തത് അക്കാര്യത്തിൽ അന്ന് ലോകമൊട്ടാകെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാന ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ജർമ്മനി ഫാസിസം ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഭാഗഭാക്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി ആ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകാമായിരുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചർച്ചിലാണ് ഇവന് ഇലക്ഷൻ ജയിക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പിന്നെയും ഒരു അടുത്ത പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇരുപത് കൊല്ലത്തേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലേ ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ പഴയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഹൈപ്പത്തറ്റിക്കൽ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇനി നമുക്ക് ക്ലബ് ഹൗസിലേക്ക് വരാം അവിടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനായിട്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ട് നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം എനിക്ക് പറയാനുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വളരെ സമഗ്രവും വിജ്ഞാനപ്രദമായുള്ള ഒരു പ്രസംഗമായിരുന്നു വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്കൊരു സംശയം തീർക്കാനുള്ളത് അതിന്റെ കേവലം സംശയം മാത്രമാണ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രഭാഷണത്തിലൊക്കെ ആധാരമായിട്ട് ഒരു പുസ്തകം പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ലാരി കോളിൻസ് ആൻഡ് ഡൊമിനിക് ലാപ്പിയർ എഴുതിയ ഫ്രീഡം അറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് എന്നാണ് പുസ്തകം ഈ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കാലഘട്ടത്തിലും പിന്നീടും വളരെയധികം വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് ഒരു തെറ്റായ ധാരണ ഉണ്ടാക്കുക അതോടൊപ്പം ഗാന്ധിയെ അവമതിപ്പിന് വിധേയമാക്കുക ഒരു പ്രാകൃത ജനതയും ഒരു പ്രാകൃതനായുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുമാണ് ഗാന്ധി എന്നുള്ള ഒരു ശ്രമം നട ആയിരുന്നു എന്നും അതൊരു ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് അനുകൂല മനോഭാവം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരു സാധനമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു പലതും പലയിടത്തും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ പുസ്തകം ഒരു ആധികാരിക പുസ്തകമായിട്ട് നമ്മളെ പരാമർശത്തിൽ വരേണ്ടതാണോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു സംശയം ഞാൻ
ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം അർദ്ധരാത്രിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അതിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ മാനദണ്ഡമാക്കിയിട്ടില്ല ഇനി ആ പുസ്തകം ഒരു പിന്നെ ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പുകഴ്ത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമായിട്ടാണോ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം അതിനകത്ത് ഗാന്ധിയെ വല്ലാതെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് അല്ലാതെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് ഗാന്ധിയിൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന വിമർശങ്ങളൊന്നും തന്നെ അതിനകത്ത് ഗാന്ധിയെ പറ്റി പറയുന്നില്ല അതൊരു ബ്രിട്ടീഷ് പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് രണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് എഴുത്തുകാരാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് അതൊരു മാത്രമല്ല അതൊരു വലിയ വലിയ ഒരു ഒട്ടേറെ ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടാണ് എഴുതുന്നെങ്കിൽ അതൊരു പോപ്പുലർ ബുക്കാണ് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് മാസ് റീഡിങ്ങിനുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഒരു ചരിത്ര പുസ്തകമായിട്ടൊന്നും പറയാവുന്ന ഒരു പുസ്തകമല്ല പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ഈ സംഭവം നമുക്ക് മറ്റ് ഒട്ടനവധി രേഖകളിലൂടെ കാണാവുന്ന ഈ ഗാന്ധിയുടെ അവസാനത്തെ സത്യഗ്രഹം അതെങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന പൂനെയിലെ ഈ ഹിന്ദു മഹാസഭയിലെ ഗ്രൂപ്പും അല്ലെങ്കിൽ ആ പിന്നെ പിന്നെ ഗോഡ്സെയും ഗോപാൽ ഗോഡ്സെയും നാഥുറാം ഗോഡ്സെയും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഈ സംഘത്തിന് ഈ ഗാന്ധിക്കെതിരായിട്ട് തിരിയുന്നതിന് അത് അതിനകത്തൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് ആ കഥകൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അവർ ഇത് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് പണം ശേഖരിച്ച് നാലാം വട്ടത്തെ ശ്രമത്തിലാണ് ഗാന്ധിയെ കൊല്ലുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ ഭാഗമൊക്കെ ഒരു വളരെ വിശദമായിട്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനകത്ത് ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഗാന്ധിയുടെ അവസാനത്തെ സത്യഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് അത് മാത്രമേ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിനകത്ത് ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിവരം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ മറ്റെല്ലാം തന്നെ മറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഇനി അത് പറഞ്ഞതിന് നന്ദി അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ കാണണം ഒരു പുസ്തകത്തെ നമ്മൾ അന്തിമായി എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം കാണാം കാണുന്നത് ശരിയല്ല താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ ഹലോ സാർ കേൾക്കാവുന്ന കരുതുന്നു ചോദിക്കാനുള്ള സാർ നമ്മൾ ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു പിന്നെ ഒരു സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിക്കുന്നു നോക്കുമ്പോഴ് അപ്പോ സമരം അത് ഗവർണീസ് അവരുടെ സംഭവത്തോടു കൂടി അത് ഗാന്ധിജി അങ്ങ് ഒന്ന് വേണം നോക്കിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് പിൻവലിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ സമരം നടക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധിജി അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും ഈ പഞ്ചാബിൽ നിന്നൊക്കെ സിഖുകാരൊക്കെ ഇതിന്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്ന സമയത്ത് അത് ആവശ്യമില്ല അത് അവിടെ ഉള്ളവരുടെ പ്രശ്നം അവർ പരിഹരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരൊക്കെ തിരിച്ചു പോകുന്നൊരു സാഹചര്യം കാണുന്നുണ്ട് പിന്നീട് വരുമ്പോൾ ഈ പിന്നെ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ സമരം അവസാനിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് പിന്നെ എന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അറിവിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ് ആ ഇങ്ങനെ എന്നെ ഗാന്ധിജി ഇനിയുള്ള അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വം ഗാന്ധിജി ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയും പക്ഷെ അതിനപ്പുറം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ സമരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നടന്നതായിട്ടും എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ വരുമ്പോ ഈ ഈ സമരങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് പറയാ ഗാന്ധിജി നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരികയും എന്നാൽ അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഫൈനൽ റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ ഗാന്ധിജി പലപ്പോഴും ആ ഒരു വേണ്ടത്ര വിജയിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സംശയമാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളത് അതെ അതിന്റെ മറുപടി വരാം ഈ പിന്നെ അവിടെ വൈക്കത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗാന്ധിയുടെ സമരം ആയിരുന്നില്ല അതൊരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ആ മൂവ്മെന്റിൽ ഒരു സമയത്ത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുപ്പിച്ച് അതിനൊരു ദേശീയ മാനം കൈവരികയാണ് ഒന്ന് പെരിയാർ ഇ വി രാമസ്വാമി വരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വലിയ സംഘം വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്ക് ഇതിനൊരു വലിയ ഡയമെൻഷൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഗാന്ധിയെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പശ്ചാത്തലമായിട്ട് അവിടെ ഒരു സവർണ ജാഥ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതിന് അനുകൂലമായിട്ട് ഇത് സവർണ ഹിന്ദുക്കൾ ഹിന്ദുക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഇതൊരു ഹിന്ദുക്കളുടെ തന്നെ പ്രശ്നമാണ് പെരിയോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെരിയോർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ജാതി വിരുദ്ധ മതവിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവാണ് അപ്പം സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു മതവിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവാണ് ബ്രാഹ്മണ്യത്തിനെതിരാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഗാന്ധി ആദ്യം വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയുള്ള നമ്പൂരിമാരുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവരോട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ ആദ്യം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഗാന്ധി അപ്പൊ ഇതൊരു ഹിന്ദു ഹിന്ദു സ്ട്രക്ചറിനകത്താണ് ഇത് പരിഹരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു 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 സമീപനം ഗാന്ധിയുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാം അതുകൊണ്ടാണ് പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ തിരിച്ചു പോകും ഇത് ഇവിടെ തന്നെ പരിഹരിക്കാവുന്ന പ്രശ്നമുള്ളൂ എ
അല്ല അതുമായിട്ടുണ്ട് സാർ മറ്റൊന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഈ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമര സമയത്തൊക്കെ ഗാന്ധിജി ഈ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തില് ബ്രിട്ടൻ അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് എടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് അത് ഓക്കെ പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്ക കാലത്ത് സാർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നില്ലേ അതായത് തകർന്നടിഞ്ഞ ബ്രിട്ടന്റെ ചാരത്തു നിന്നല്ല എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ടത് എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതായത് ഈ സമയത്തല്ല ബ്രിട്ടനെ ആക്രമിക്കേണ്ടത് എന്ന രീതിയിൽ എവിടെയോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലൊക്കെ തന്നെ കണ്ടതായിട്ട് ഓർക്കുന്നു അപ്പൊ അത് ഈ പറഞ്ഞ നിലപാട് പിന്നീട് വരുന്നതാണോ അതായത് കിഴിറ്റിന്റെ സമരമൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ മൂന്ന് വർഷം കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ സമയത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഗാന്ധിയിൽ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം ഉണ്ടാകുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലല്ലേ അപ്പൊ നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഗാന്ധി വളരെ ശക്തമായി തന്നെ ബ്രിട്ടൻ ഇതിനായിട്ടല്ലേ ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോവുക എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതല്ലേ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബ്രിട്ടൻ ഇതിനായിട്ട് സമരമല്ലേ അത് അവിടെ ഈ ബ്രിട്ടനെ നമ്മൾ തകർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം എന്നും അല്ല എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല അതൊന്നും എന്റെ പ്രശ്നം അല്ല എനിക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമാണ് പ്രശ്നം അതാണ് പ്രശ്നം അതാണ് ഉറപ്പ് നൽകേണ്ടത് എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് ഗാന്ധി പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് അപ്പൊ അതിന് അവിടെയാണ് ഈ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ നെഹ്റു പിന്നെ കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നെഹ്റുവിന്റെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇത് ഫാസിസമാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം അത് നമ്മൾ അതിനെ ബ്രിട്ടനെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഇതിനകത്ത് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പറഞ്ഞത് നെഹ്റുവാണ് പക്ഷെ ആ നെഹ്റുവിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ മുകളിലായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ ശബ്ദം അതാണ് തീരുമാനമായിട്ട് വന്നത് പിന്നെ നെഹ്റു അതിന്റെ കൂടെ നിന്നു നെഹ്റു ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ നിൽക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ ഗാന്ധിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് നെഹ്റു ഒരിക്കലും പോകുമായിരുന്നില്ല പക്ഷെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളൊക്കെ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തെ എതിർത്തൊരു നിലപാടാണ് അവരെടുത്തത് കാരണം അവർ പറഞ്ഞു ഫാസിസമാണ് പ്രശ്നം ഇവിടെ ബ്രിട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടനും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും അമേരിക്ക എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഫാസിസത്തിനെതിരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് അത് ആ സമയത്ത് അവരെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിലപാടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ എടുത്ത നിലപാട് ഗാന്ധി അക്കാര്യത്തിൽ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക തന്നെയാണ് ചെയ്ത അക്കാര്യത്തിൽ അതായത് ഈ പിന്നീട് ഈ ഗാന്ധിജിയുടെ സമരം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ വലിയൊരു പങ്കുള്ളപ്പോൾ പോലും ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഈ നേവി റോയൽ ഇന്ത്യൻ നേവി കലാപമൊക്കെ അതിന് വലിയൊരു ശരിക്കും അതിന് വലിയൊരു പങ്കില് നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ ചരിത്രത്തില് അത്രയേറെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി പരാമർശിക്കാത്ത ആ സംഭവങ്ങൾക്ക് ആ സംഭവ പരമ്പരകൾക്ക് വലിയൊരു പങ്കില്ലേ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിലേക്ക് അതിനകത്ത് നമുക്ക് പല ധാരകളുണ്ട് ഇല്ലേ ഇപ്പൊ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് നമ്മുടെ അതിർത്തിയിൽ വരെ വന്നു ഇല്ലേ മുമ്പൊരു ചോദ്യത്തിനകത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നല്ലോ ഈ മഹായുദ്ധത്തിൽ അന്ന് ഹിറ്റ്ലർ ജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സഖ്യശക്തികൾ തോൽക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഹിറ്റ്ലറുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അന്നത്തെ ജപ്പാന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടുന്ന് വരുന്നത് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് ഇവിടെ ജർമ്മനി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ജപ്പാന്റെ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു പിന്തുണയോടു കൂടി അന്ന് ഐ എൻ എ മാർച്ച് ചെയ്ത് ഇന്ത്യ കീഴ്പ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒരു ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ പോസിബിലിറ്റി ഒരു പോസിബിൾ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ കാരണം നമ്മൾ ഇഫ് ആൻഡ് ബട്ട്സ് ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ല അല്ലെ കഴിഞ്ഞു പോയ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊരു അതൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെലുത്തിയിരുന്നു വെച്ചാൽ അതിനും ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനും ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഈ നാവിക കലാപത്തിന് ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ അതിന് ഈ നമ്മളിപ്പോ നാവിക കലാപത്തിന് വലിയൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് കാണുന്നത് ഒരു നമ്മൾ മുംബൈ ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് മുംബൈയിലെ നേവൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എന്ന ഈ നാവിക കലാപത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എവിടം വരെ എത്തി അതായത് ഏത് ലെവലിൽ അന്നത്തെ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ആർമിയെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് നേവിയെ ബാധിച്ചു എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു ദേശവ്യാപകമായ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒന്നും ഉള്ളതായിട്ട് കാണുന്നില്ല അതൊരു ഒരു മുംബൈയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സമരമാണത് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് റിബലിയൻസ് പലയിടത്തും നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അതിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ ഈ നാൽപ്പത്തി
മൂവ്മെന്റ് പ്രത്യേകിച്ച് ഡാങ്കയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള കൃതികൾക്കകത്തൊക്കെ തന്നെ അതിന് വലിയൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അദ്ദേഹം മുംബൈയിലായിരുന്നു മുംബൈയിലെ തൊഴിലാളി സമരത്തിന്റെ തൊഴിലാളികളുടെ യൂണിയനുകളിലൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ മോഡേൺ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് താഷ്കലിൽ ഉണ്ടാവുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ആദ്യകാലത്തെ ഒരു അതിന്റെ പ്രാരംഭ നേതാക്കളുള്ള ഒരാളാണ് വലിയൊരു തത്വചിന്തകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു പിന്നെ റൈറ്റിങ്സിലാണ് ഇതിന് വലിയൊരു പൊലിമ വരുന്നത് അതിനൊരു സ്വാധീനം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റിയല്ല ഒട്ടനവധി ഈ നമ്മളിപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ സമരം മാത്രമല്ലല്ലോ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഭഗത് സിംഗ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗത് സിംഗിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ വലിയൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് അദ്ദേഹം എത്രയോ നേരത്തെ മരിച്ചുപോയി എങ്കിലും അതിന് വലിയൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ലേ അമ്പത്തിയേഴിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലും ഈ ഝാൻസി റാണിയുടെ മറ്റും പടയോട്ടം ഉണ്ടാക്കിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വലിയ പ്രചോദകമായിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇത് ഒന്നിനും നമ്മൾ അങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ എന്നാലും എല്ലാ ധാരകളെയും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയും അംഗീകരിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ഒന്നിനെയും നമ്മൾ തമസ്കരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായ ചരിത്ര സമീപനം മുംബൈ നാവിക കലാപം അതിനകത്ത് ഒരു വലിയ ഘടകം തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ദി പ്രൊഡോമിനന്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് അതിനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് വൺ ഓഫ് ദി ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ പറ്റും താങ്ക് യു എന്റെ ചോദ്യം ഈ ഗാന്ധി വാദത്തെ കുറിച്ചാണ് അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ അധികാരം ഇന്ത്യക്കാരിലേക്ക് കൈമാറി ആ അവസരത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി ആ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നകന്നു മാറി ഉള്ള ഒരു ഗാന്ധിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ ഗാന്ധിജി ഒട്ടേറെ ആലോസനങ്ങളും അന്നത്തെ ആ ഒരു പവർ ഹോൾഡ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നും പവർ സ്വീകരിച്ച ആൾക്കാർക്കും പവർ കൈമാറ്റം നടത്താനായിട്ട് ചുമതലയേറ്റ് ഇരുന്ന ബ്രിട്ടന്റെ പ്രതിനിധിക്കും ഒക്കെ അലോസരം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു ഗാന്ധിയെ വധിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പാകിസ്ഥാന് കൊടുക്കേണ്ട പൈസയുടെ കാര്യത്തിൽ ശാഠ്യം പിടിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ഒരു മാർച്ച് അദ്ദേഹം പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു ഖാൻ അബ്ദുൾ ഖാനുമായിട്ട് കൂടി അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അലോസരം സൃഷ്ടിച്ച ആ ഒരു അവസ്ഥയും നാലു പ്രാവശ്യം ഗോഡ്സെ ഈ ഗാന്ധിയെ വധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചു അപ്പൊ പല പല കോണുകളിൽ നിന്നും ഗാന്ധിജിക്ക് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യം വരികയും ഗാന്ധിജി അതിനെ എതിർക്കുകയും ചെയ്തു എങ്കിൽ പോലും ഗാന്ധിജിക്ക് മതിയായ സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം അന്നത്തെ ആ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായില്ല നേരെ മറിച്ച് ഗാന്ധിയെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവസാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പോലും അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ദുരൂഹത ഈ ഗാന്ധിവാദത്തെ സംബന്ധിച്ചില്ലേ എന്നൊരു സംശയം അതൊരു ചോദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അതെ അത് അത് നമുക്ക് ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് കാരണം ആരങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഉദാഹരണത്തിന് അന്ന് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാര് ഒരു ഗാന്ധിയുടെ അസാന്നിധ്യം ഉണ്ടായെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായിരുന്നു എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും കരുതാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് തെളിവുകളില്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു അനുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ ഗാന്ധിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം ഗാന്ധി ഒരു വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ട് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം രണ്ടാം ക്ലാസ് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുള്ളുമായിരുന്നു അതേക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഗാന്ധി ഈ രണ്ടാം ക്ലാസ് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഗാന്ധിയുടെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രശ്നമായിരുന്നത് കൊണ്ട് അന്ന് ഗാന്ധി അറിയാതെ അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യുന്ന കമ്പാർട്ട്മെന്റിലെ മുഴുവൻ സീറ്റുകളും സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സസ് ബുക്ക് ചെയ്യുകയും അവരെല്ലാം യാത്രക്കാരായി അഭിനയിച്ചോട്ട് കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഗാന്ധിക്ക് അത് അറിയാമായിരുന്നില്ല കാരണം അത് അതായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ പ്രശ്നം അദ്ദേഹം സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് സാധാരണക്കാരെ പോലെ യാത്ര ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാന്ധിയുടെ പിടിവാശിക്ക് മുന്നിൽ ഒരു രാജ്യത്തിനോ ഒരു ഗവൺമെന്റിനോ ഒന്നും വിധേയമാകുന്ന
ഗാന്ധി പറയുന്ന അവിടെ നടക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ ഗാന്ധി ഒരു തിരിച്ചൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് പ്രാണി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഗാന്ധി രാജ്യത്തേക്കാൾ വലുതായ ഒരു ഇമേജായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ എപ്പോഴും അപകടകരമാണ് അതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഈ ഓവർ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഒരു കലക്റ്റീവ് ഡിസിഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം വരിക നമ്മൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷ ദോഷങ്ങളും പരിശോധിച്ച് അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ആലോചിച്ച് വിമർശനാഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല നിലപാട് ഏതാണ് എന്നാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതിന് ഒരു നേതൃത്വം വിധേയമാവുകയാണ് വേണ്ടത് ആ നേതൃത്വം ചിലപ്പോൾ അതിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ആ നേതൃത്വം സ്വന്തം ഇച്ഛാനുസരണം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയും അതിനെ ആ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനു അനുസ അനുസൃതമായിട്ട് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു വലിയ ജനസഞ്ചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇച്ഛ ഒരു 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 ലീഡർഷിപ്പിന്റെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ത്രാണിയുണ്ട് പക്ഷെ ആ ത്രാണി ഉപയോഗിക്കാമോ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അവിടെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും വിചാരവും ഈ നെഗോഷിയേഷൻസും ചർച്ചകളും വിമർശന അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടും പരിശോധിച്ചുമാണ് നമ്മൾ തീരുമാനങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജ്ഞാനോദയത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻറ്റൂഷനിൽ നിന്നോ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എത്തിച്ചേരേണ്ടത് ഗാന്ധിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അതിനകത്ത് നേരുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം ശരിയുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷെ പ്രാഗ്മാറ്റിക് റിയാലിറ്റീസ് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ഈ ഓവർ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് എപ്പോഴും ഒരു അപകടമുണ്ട് വലിയ ഹീറോസ് അൺക്വസ്റ്റിനബിൾ ഹീറോസ് വളർന്നു വരുന്ന എപ്പോഴും അപകടകരമാണ് എപ്പോഴും വിമർശന വിധേയരായ നേതൃത്വം ഉണ്ടാകാവുള്ളൂ ഈ നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കലക്റ്റീവ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒപ്പീനിയൻസിന് വിധേയമായിരിക്കണം അത് പരിശോധിക്കാൻ ഒരാളുടെ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കുറ്റമറ്റതാവുകയില്ല അതിന് എതിരഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം അത് കേൾക്കണം അത് കേട്ടിട്ട് എല്ലാ വശങ്ങളും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അത് എല്ലാ വശവും കേട്ടിട്ട് ഒരു കലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അതിന് ഈ നേതൃത്വം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മോറൽ ലീഡർഷിപ്പ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ശരിയായ നേതൃത്വം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗാന്ധി അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഗാന്ധിക്ക് ഹിറ്റ്ലറുടെ ഒരു വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഡിക്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ അദ്ദേഹത്തിന് ആ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിന്റെ സർവാധിപനാണ് ഡിക്റ്റേറ്റർ ആണ് ഗാന്ധി ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഡിക്റ്റേറ്റർ ഗാന്ധിയാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ ഒരു ആ ഒരു തല രീതിയിലായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ എല്ലാ നിലപാടുകളും ഈ സമരത്തിന് ഞാൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഐ ആം ദി ഡിക്റ്റേറ്റർ ഓഫ് ദി ഹോൾ സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമീപനം ഗാന്ധിക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് ദേശീയ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് വന്നിട്ട് ഗാന്ധിക്ക് ആ നിലപാടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധി ഒഴിവാക്കാൻ ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ജിന്നയുടെ കാര്യത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ ജിന്ന പാകിസ്ഥാന്റെ രാഷ്ട്രപിതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ സൈറ്റ്ലൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് പോയത് അവസാന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണസമയത്തുള്ള യാത്രയെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വഴിക്ക് വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ശ്വാസകോശ രോഗിയായിരുന്നു ആ രോഗം മൂർച്ഛിച്ച് അദ്ദേഹം വഴി കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു ആംബുലൻസ് വരാൻ രാഷ്ട്രപിതാവ് ആംബുലൻസ് വരാൻ കാത്ത് ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുതലാണ് കിടന്നത് വഴി അങ്ങനെ അത് അത്രയും നിഗ്ലക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധി അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഗാന്ധിയെ ഒരു കെയർ ചെയ്തിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ യാത്രകളൊക്കെ ഒരു ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ഗാന്ധിക്ക് വേണ്ടത്ര സുരക്ഷ കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയില്ലേ അന്നത്തെ ഒരു കാലത്ത് ഇന്നത്തേതുപോലെ ഒരു ഹൈടെക് ആയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ല എന്നും കൂടെ ഓർക്കണം പിന്നെ ഗാന്ധി ആൾക്കൂട്ടങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെ കടന്നു ചെല്ലുന്ന ഒരാളുടെ മേലെ ഒരു ആക്രമണം അടിച്ചുവിടാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ ഇപ്പോൾ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകം നടന്ന സമയത്ത് ജനക്കൂട്ടങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന ഒരു നേതാവിന്റെ സ്ഥിതിയിലേ അത് ഈ രാജീവ് ഗാന്ധിയെ ഒരാൾ പിന്നെ സ്ഫോടനം കൊണ്ട് കൊല്ലുമ്പോൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷ കൊടുക്കാമായിരുന്നില്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് കൊടുക്കാമായിരുന്നു
അങ്ങനെ ഗാന്ധിയുടെ കാര്യത്തിലെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കാര്യത്തിലെ നീതി പുലർത്താത്ത അവശങ്ങളാണ് എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗാന്ധി നീതി പുലർത്താത്ത ചിലരെ കുറിച്ച് ഇപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഗാന്ധിയുടെ ഫാമിലിയിൽ അതിലന്നെ ഹരിലാലിനെ കൂടുതൽ നീതി പുലർത്താത്ത ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വല്ലാണ്ടൊന്നും സച്ചിഗാന്ധി അതൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊക്കെ ഗാന്ധിയുടെ വ്യക്തിപരമായ ഫാമിലി ആണ് അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു മുന്നത്തെ തോക്കത്തിൽ തന്നെ ഗാന്ധിജി നമ്മളെ ദേശീയ നേതാക്കളില് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനോട് നീതി പുലർത്താത്തത് അത് ഒരു തവണയല്ല രണ്ടു തവണ നീതി പുലർത്താത്ത ഒരു വിഷയം ഒന്ന് ആദ്യ അദ്ദേഹം രണ്ടാമതും റീഇലക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയ സമയത്ത് അതും ഗാന്ധിജി എതിർത്തിട്ട് സ്ഥാനാർത്ഥിയുള്ള സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളും സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ പിന്നിലാണ് നിന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധികൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അദ്ദേഹത്തെ തുടർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ നിസ്സഹകരിച്ച് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലെ വീറ്റോ പവർ ഗാന്ധിയുടെ വീറ്റോ പവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനും കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പുറത്തു വേണ്ടിയാണ് വന്നത് അതാണ് ആദ്യത്തെ രീതി പുലർത്തായ രണ്ടാമത് വീണ്ടും അദ്ദേഹം ജപ്പാന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇംഫാൽ വരെ എത്തിയ സമയത്ത് ഈ ഇംഫാൽ വരെ എത്തിയ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് തന്നെ ആ ഭാഗത്തുള്ള സൈന്യത്തിലെ പലരും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ഈ അയ്യനയോടൊപ്പം കൂടി ചേരുന്നു ഈ സമയത്ത് ഗാന്ധിജി ബ്രിട്ടന് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഒപ്പം നിൽക്കണ്ട എന്നുള്ള ഒരു സമയത്ത് ഒരിക്കലും അയ്യനയോടൊപ്പം കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു മൂവ്മെന്റ് വേണം എന്ന് ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ആഹ്വാനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എത്രയോ മുന്നോട്ട് പോകുമായിരുന്നു എത്രയോ മുന്നിൽ വരുമായിരുന്നു മാത്രമല്ല പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യം ഗാന്ധിജി നമ്മളെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പിന് അക്കാലത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പിനൊന്നും ഇന്ത്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിഷ്ണൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ഈ അവിടെ ഇവിടെ തൊടാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങളും മാത്രമാണ് കിടക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് നേതാജിക്കായിരുന്നെങ്കിൽ ആ കാലത്ത് തന്നെ ഒരു വനിതാ റെജിമെന്റിനെ ഗാന്ധി റാണി റെജിമെന്റിനെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരുന്നാന്ന് മറ്റുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് വിഷന്റെ കാര്യത്തില് അക്കാലത്തെ ഏത് ദേശീയ നേതാക്കളെക്കാളും ഒരുപാട് മുന്നിലായിരുന്നു എങ്ങനെ ഒരു സ്വന്തം ഇന്ത്യ എങ്ങനെ ആവണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലീഡറായിരുന്നു നേതാജി എന്നുള്ള മനസ്സിലായി മാത്രമല്ല ഇത് തന്നെ അല്ല ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കാരണം ഈ നേതാജിയുടെ മുഹമ്മദിന്റെ അത് പിന്നീട് പി കെ ചക്രവർത്തി എന്ന് നമ്മുടെ പശ്ചിമബംഗാള ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ അടുത്ത് ആക്ച്വലി തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നേതാജിയുടെ ഐ എൻ എയുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തില് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കാരണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അച്ഛി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നേതാജി സമ്മതമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതില് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ അല്ല ഒരു പക്ഷേ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യയില് മിഷൻ നേതാജിയുടെ ഗുംനാമി ബാബ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് പറയുന്നത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയില് നേതാജിക്ക് ഒളിവിൽ കഴിയേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഗാന്ധിജി തന്നെ അല്ലേ വരുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നോക്കൂ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് സംഗതി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഈ നേതാജിയുടെ മരണം അല്ലെങ്കിൽ തിരോധാനം അത് സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ഊഹാപോഹങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ നേതാജി മരിച്ചോ അത് റഷ്യയിലേക്ക് പിന്നെ തടവുകാരനായി കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ വെച്ച് കൊന്നുകളയാണോ അതോ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ രഹസ്യമായി താമസിച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് ഊഹാപോഹങ്ങൾ പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും തന്നെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബാബയായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏക തെളിവായിട്ട് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജർമ്മൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് മെഷീൻ മാത്രമാണ് ഒരു പ്രധാന തെളിവായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരും ഇനി അത് എന്തുമായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യയിൽ നേതാജിക്കൊരു വലിയ അനുകൂലമായ ഒരു വലിയ തരംഗം തന്നെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വെളിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സപ്പോർട്ട് ബേസ് കിട്ടുകയല്ലായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കഴിയേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നേതാജിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വസ്തുതകളുമായി നേതാജി വരികയാണെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പിലെ ഒരു ഒരു വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വെളിയിലേക്ക് വരികയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം തന്നെ മാറി മറിയില്ലായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തില്ല എന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഇനി മറിച്ച് മറ്റെന്തെങ്കിലും
ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നേതാജിയുടെ ആർമി വളരെ ചെറുതായിരുന്നു അതിൻ്റെ സൈസ് വളരെ ചെറുതായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊരു സിംബോളിക് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നത് ജാപ്പനീസ് പിന്നെ പിന്നെ സൈന്യവും ജപ്പാന്റെ പിന്നെ പിന്നെ ജർമ്മനിയുടെ പിന്തുണയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ അതെല്ലാം വിജയിക്കണമായിരുന്നെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിൽ അവരിവിടെ എത്തുന്ന സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഏതാണ്ട് പരാജയം ജർമ്മൻ ജപ്പാൻ പക്ഷത്ത് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം ഏതാണ്ട് വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ദുർബലമാകുമായിരുന്നു ജർമ്മനി കോർണർ ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പോസിബിലിറ്റി അപ്പൊ ഇല്ലാണ്ടായിപ്പോയി ഇനി യുദ്ധത്തിൽ ഇനി ഇനി ജപ്പാൻ ജർമ്മനി പക്ഷമായിരുന്നു ജയിച്ചതെങ്കിൽ ബ്രിട്ടൻ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റമായിട്ട് അവരുടെ ആർമിയുടെ അങ്ങോട്ട് പിന്തുണയോടുകൂടി അവർ കടന്നു വരികയും അത് ഒരു ഇന്ത്യ വേറൊരു തരത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ രൂപം മാറുകയും ലോകത്തിന് തന്നെ ഗതി തന്നെ വേറൊന്നായി മാറുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അത് നമുക്കൊരു ഇഫൻ ബട്ടോടുകൂടി ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ അത് ഓപ്പണൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാന്നല്ലാതെ അത് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ സേവനങ്ങൾക്കോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ത്രെറ്റിനൊന്നും യാതൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാവിക കലാപത്തിനും വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഡൽഹിയിലായിരുന്നില്ല ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾക്ക് ഈ പറയുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും അധികാരത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നത് വലിയ സായുധ സമരങ്ങൾ ഈ പിന്നെ അതിർത്തികളിൽ നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ മാറ്റം നടക്കുന്നത് അധികാരത്തിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലെ ചർച്ചകൾക്കാണ് ഇതിനകത്ത് അതിനേക്കാളൊക്കെ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ പറ്റുന്നത് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ ഈന്റെ ഒരു നേതൃത്വവും നെഹ്റുവുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ ഒരു വലിയ ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പും ബ്രിട്ടീഷ് നിലപാടുകളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് നെഹ്റുവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് അധികാരം പോവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഏതാണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും അക്കാര്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ പ്രഡോമിനന്റ് ഫാക്ടർ അതായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വശത്തിന് അതിഭാവത്വം കൊടുത്ത് കാണുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് ചരിത്ര വിശകലനത്തെ നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും താങ്ക് യു പറയും പറയും ഒന്നാമതൊരുമെന്റ് <laughs> ആ പ്ലെയിൻ പ്ലെയിൻ കാഷ്ണൽ നേതാജി എന്തായാലും മരിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ ഗുംനാമി ബാബ തേറി ഏതാണ്ട് ഇതാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ടീം സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ അതിനെ തുടർന്നുള്ള ഇത് ഇയാള് ബൈനോക്കുലർ മാത്രമൊന്നുമല്ല ഗുംനാമി ബാബ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ലെറ്റേഴ്സ് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ നേതാജിയുടെ ഡിസിപ്ലിൻസിന് മുന്നത്തെ ഒപ്പമുള്ളവർക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ള ലെറ്ററുകളുടെ കൈപ്പട ഇതൊക്കെ ഉള്ള സാമ്യമൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ എക്സ്പേർട്ടിനെ കൊണ്ട് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആ ഒരു തിയറിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് ആ ബുക്കിനെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചന്ദ്രജൂന്റെ ഒക്കെ ബുക്കില് വെറും ഒരു ചോദ്യമുണ്ടോ അതുമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം നാലേക്ക് പറയാം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ തിരോധാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള സമസ്യ നമുക്ക് ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഒരു പരിഹരിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇതിനകത്ത് നമുക്കത് ചർച്ച ചെയ്യാം മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ചർച്ച ചെയ്യാവുന്ന വിഷയമാണ് ഒരു രസമുള്ളതും വളരെ ഗൗരവമുള്ളൊരു വിഷയമാണത് പക്ഷെ അത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ മുന്നേറ്റം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ സ്വാധീനിക്കാകെ വന്നത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ സപ്പോർട്ട് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിസ് ഫോഴ്സസ് ആയിരുന്നു അവർ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു അവിടെ അവിടെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് മരിച്ചോ ഈ വിമാനാപകട യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയാണോ ചെയ്തത് അദ്ദേഹം എങ്ങോട്ട് പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വേറെ പ്രശ്നമാണ് അതെന്താണെങ്കിലും അവിടെ അവർക്ക് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന് ഈ ഐ എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെറു സൈന്യവുമായിട്ട് ന്യൂഡൽഹിയിൽ വന്ന് ഇന്ത്യൻ തലസ്ഥാനം കീഴ്പ്പെടുത്തി അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നത് അവിടെ ആക്സിസ് ഫോഴ്സസിന്റെ അവർ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുകയും അവർക്ക് അതിന്റെ ഒരു വലിയ സപ്പോർട്ട് ബേസ് കിട്ടുകയും ചെയ്യണമായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ജപ്പാൻ പിന്തള്ളപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ സിംഗപ്പൂർ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബർമാ മേഖലയിലേക്ക് അവർ അവരുടെ സ്വാധീന ശക്തി ബ്രിട്ടീഷ് ആർമി പുറകോട്ട് അവരെ വ
തോറ്റവശത്തുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു അവരുടെ പരാജയത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ജപ്പാന്റെ ഒക്കെ ഈ കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ ഈ പിന്നെ പിൻ അവർ പിന്നോട്ടടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടു കൂടി തന്നെ അതിന്റെ പോസിബിലിറ്റി ഭംഗിപ്പോയിരുന്നു അവിടെ അത് ആ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ഗതിവിഗതികൾ അങ്ങനെയല്ലേ വന്നത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് മാത്രം ഇപ്പൊ പോകുന്ന മറ്റൊരു നമുക്ക് വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യുക സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ തിരോധാനവും അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ പിന്നെ പല പോസിബിലിറ്റീസും ഒക്കെ വേറൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് വിഷയമായ ഒരു വിഷയമാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും താങ്ക് യു ഓക്കെ ഹരി ഹരി ചോദിച്ചോളൂ എനിക്ക് ആദ്യമായി പറയാനുള്ളത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയത് ഗാന്ധിജിയുടെ നിരാഹാര സമരം കൊണ്ടാണ് എന്ന് സ്കൂൾ തലത്തിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ബ്രിട്ടന്റെ ആഭ്യന്തരമായ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനകത്ത് കാരണമായിട്ടുണ്ടോ എന്നും ഒന്ന് വിശദീകരിക്കണം രണ്ട് എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഈ പൂനാപാക്റ്റുമായി കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അംബേദ്കറും ഗാന്ധിയുമായി നിലനിന്ന് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്തരത്തിലൊരു കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് ശരിയായിരുന്നോ അത് ഗാന്ധിയുടെ ഭാഗത്തായിരുന്നു അംബേദ്കറുടെ ഭാഗത്തായിരുന്നു അതിന്റെ ശരി എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനും കൂടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് വലിയ വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ പൂനാ പാക്ടും അംബേദ്കർ ഗാന്ധി കോൺഫ്ലിക്റ്റും അതൊരു നമ്മളൊരു ഒരു വിശദമായ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ട ഒരു ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് അത് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ പരിഹരിക്കുക ഇത്രയും ഒരു കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്ന ഒരു വിഷയമാണത് എൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടും ഒക്കെ അവിടെ ഒരു കുറെ കൂടി ഇൻഡെപ്തിൽ പോകേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് മുതിരുന്നില്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായം അംബേദ്കറെ ഗാന്ധി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കിയില്ല ഗാന്ധി അംബേദ്കർ അംബേദ്കറിന് ഒരു കോമ്പറ്റീറ്ററായിട്ടാണ് ഗാന്ധി എപ്പോഴും കണ്ടത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഗാന്ധി ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അംബേദ്കറെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അംബേദ്കറുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മുഴുവനും ഗാന്ധി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അംബേദ്കറെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി അംബേദ്കർ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകാമായിട്ടൊരു മാറ്റം എന്തായിരുന്നു ആദ്യം തന്നെ ഈ ഈ പിന്നെ അംബേദ്കറുമായിട്ട് ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെയാണ് ഗാന്ധിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആദ്യ സ്റ്റേജ് ആണ് ഗാന്ധി ഒരു ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് തകരാൻ ഗാന്ധി ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല അംബേദ്കർ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത് ഹിന്ദു ബ്രാഹ്മണിക് ഹെഗിമിണിയാണ് അംബേദ്കർ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ അത് അതിന്റെ അതിനെ അതിനോടൊരു ഒരു ഒരു ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഒരു തരത്തിൽ ഗാന്ധി ഓപ്പണപ്പ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം തന്നെ മറ്റൊന്നായി പോയത് പൂനാ പാക്കിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വലിയ ചരിത്രം തന്നെ മാറിപ്പോകുമായിരുന്നു അംബേദ്കർ ആയിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഒരു നെഹ്റുവിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നെഹ്റുവിനേക്കാൾ വലിയ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ നേതാവായിരുന്നു അംബേദ്കർ അത് നമ്മൾ ഇന്ത്യ അംബേദ്കറെ നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ഇന്ത്യ ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം അംബേദ്കറെ നമ്മൾ അണ്ടർ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തു അണ്ടർ വാല്യുവേറ്റ് ചെയ്തു അംബേദ്കറുടെ ആ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ അംബേദ്കറെ നമ്മളൊരു ദലിത് നേതാവായിട്ട് മാറ്റി നിർത്തി അംബേദ്കർ ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻ നയിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി ശക്തിയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അംബേദ്കർ അത്രയും വലിയ വിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അംബേദ്കർ അത് വേറെ വശം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സംഗതി ഇതിനകത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ രചനകളിലൊക്കെ തന്നെ പൊതുവായിട്ട് വരുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭാഗിക രചനകളാണ് വരുന്നത് ബ്രിട്ടനിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു അവർക്ക് തന്നെ ഇത്രയും വലിയൊരു കോളനി കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ നാഷണൽ ക്യാപിറ്റല് നമ്മളിവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഈ അവർക്ക് അവരുടെ അവരുടെ ഒരു സാമ്പത്തിക താല്പര്യത്തിനാണ് കോളനികൾ വികാസം പ്രാപിക്കുന്നത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോവുക അവിടെ നിന്ന് അതിനെ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് ലോക മാർക്കറ്റ് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സിമ്പിൾ ഇക്കോണോമിയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ കോളനിവൽക്കരണത്തിന്റെ ഒരു കീ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാറിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ തന്നെ വലിയ വലിയ പിന്നെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ടാറ്റയൊക്കെ വലിയ
ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ മൂവ്മെന്റ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വളർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞു അതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങാതെ മറ്റൊരു പോസിബിലിറ്റി അതിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് അവിടെ ഗാന്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അവിടെ സ്വാംശീകരിക്ക അവിടെ അവിടെ അത് മൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് പൂർത്തി അത് അതിൻ്റെ ഒരു സമൂർത്തതയിലേക്ക് അത് നീങ്ങുമായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഇത്രയും കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും കാണണം നമ്മൾ കാണാതെ പോയ ഒരുപാട് വശങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവഗണിച്ച ഒരുപാട് വശങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ തമസ്കരിച്ച ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാ നമ്മൾ അവഗണിക്കുകയും തമസ്കരിക്കുകയും നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വെളിച്ചത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു ഒരു സമഗ്രമായ റീറൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു സമയമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി അതിന്റെ എല്ലാ വശത്തു നിന്നും കാണുന്ന ഒരു പുതിയ റീറൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അതുണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു 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 പഠനം ഉണ്ടാകേണ്ടത് വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ് ശരിയാണത് താങ്ക് യു ഹലോ യെസ് ആ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഗാന്ധിജിയിലെ ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗാന്ധിജിക്ക് എന്തുകൊണ്ടൊരു നോബൽ പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന് ശേഷം കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു കോണ്ടസ്റ്റില് താങ്കളായി പറയാൻ അതെ അതേക്കുറിച്ച് ഞാനത് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ചോദിച്ചാൽ നോബൽ സമ്മാനത്തിന്റെ ഒരു രീതി മരണശേഷം ആർക്കും നോബൽ സമ്മാനം അവർ കൊടുക്കാറില്ല നോബൽ സമ്മാനം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ പോസ്റ്റ്മസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഒരു രീതിയില്ല അതിനകത്ത് ഗാന്ധിക്ക് നോബൽ സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ പോയതിലുള്ള ദുഃഖം നോബൽ സമിതി പലതവണ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അവിടെ വരികയും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സമാധാനത്തിന്റെ ആളല്ല എന്നുള്ള മട്ടിലുള്ള പരാമർശങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് അത് പരിഗണിക്കാതെ പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഗാന്ധി മരിച്ചതിന് ശേഷം ഗാന്ധിക്ക് ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഒരു ഐക്കണായിട്ട് ഗാന്ധി വളർന്നു വരികയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നോബൽ കമ്മിറ്റി ഒന്നിലേറെ തവണ അവർക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധിക്ക് നോബൽ സമ്മാനം കൊടുക്കാതെ പറ്റാതെ പോയത് നോബൽ സമ്മാനം ഒന്നും അല്ല ഇതൊന്നും നിശ്ചയിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ മഹത്വം നിർണയിക്കുന്നത് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും ഗാന്ധിക്ക് ഇതിനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധിക്ക് കിട്ടാതിരുന്ന എന്തെന്ന് ആർക്കും ആർക്കും ആശ്ചര്യം തോന്നാം അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് സമാധാനത്തിൽ ഊന്നിയുള്ള ഒരു ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ഗാന്ധി ഒരു അതിനെ കൺസെപ്റ്റുലൈസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് താങ്ക് യു നമസ്കാരം ഉണ്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ടൂളം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യാഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ടൂള് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായിട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് വിജയിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ വായിച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏർ വേറെ വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ഞാൻ വായിച്ചത് എവിടെയാണെന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചില് യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനം ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടൻ ഒരു വളരെ ചെറിയ രാജ്യമായി പോയത് എന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അറിയാം പിന്നെ ചർച്ചിലിന് ബ്രിട്ടൻ വിഭജിച്ചു പോകുന്നതിന് വലിയ എതിർപ്പായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പിന്നെ എലക്ഷന് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനകത്ത് ചർച്ചിലിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തെ പിരിച്ചു വിടുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ല ഞാൻ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നത് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ചർച്ചിൽ പറയുന്നു ആക്ലി പറയുന്നു അല്ല ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ കാംക്ഷ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അതിനനു അതിന് എന്റെ ആദ്യത്തെ തീരുമാനം ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനമായിരിക്കും എന്നാണ് ആക്ലി പറഞ്ഞത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണോ വേണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവർ നടത്തിയത് ചർച്ചിൽ എതിരായിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നതിന് എതിരായിരുന്നു ചർച്ചിൽ ഒരു വലിയ സാമാന്യ പ്രതിഭാശാലിയായിരുന്നു എനിക്ക് വലിയ റെസ്പെക്ട് ഉള്ള ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു സ്ട്രാറ്റജീഷ്യൻ എന്ന് വേണേൽ പറയാം ചർച്ചിലിൻ്റെ ഒക്കെ പല തീരുമാനങ്ങളും മഹായുദ്ധത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഫൈൻ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചർച്ചിലിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു 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 സൈനിക ദളം മുഴുവൻ എതിർത്തിട്ട് പോലും ചർച്ചയിൽ ചില അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസൈറ്റ് ഒക്കെ എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് ഒരു മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളതിന് നല്ല ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ചർച്ചയിൽ പക്ഷേ ചർച്ചയിൽ ഒരു വലിയ
അത് ഗാന്ധി അത് നടപ്പിലാക്കും ആ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താ പറയുക ഒന്നുമല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നിട്ട് പേരൻസിനെ നിർബന്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു വേറൊരു വകഭേദമാണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ അത് ദാറ്റ് ഇസ് സോ പവർഫുൾ കാരണം അത്ര വലുതായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ ക്ലൗട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ക്ലൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരാൾക്ക് അത്രയും വലിയ ജനസ്വാധീനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അപാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഗാന്ധി ഒരു വലിയ ഐക്കണായിട്ട് വല്ലാതെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്തിട്ടൊരു ഇമേജ് ആയിരുന്നു ഗാന്ധിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ നിലയിലൊരു ഗാന്ധിയെ തൊടാൻ ഗാന്ധിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ അൺ ഇമാജിൻ ഉള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഗാന്ധിയുടെ മരണം വേറൊരു വശ പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വശമാണത് ഗാന്ധിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അന്ന് ആർ എസ് എസിനെ ബാൻ ചെയ്യുന്നു അതിനകത്തൊരു ഹിന്ദുത്വ തീവ്രവാദ ശക്തികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു അതിനകത്ത് പ്രതികളായിരുന്നവരിനകത്ത് പിന്നെ പിന്നെ വളരെ പ്രസിദ്ധരായ പല ഹിന്ദു നേതാക്കന്മാരും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് സവർക്കർക്ക് ഉൾപ്പെടെ അതിനകത്ത് പ്രതികളായിട്ട് വരുന്നു ഈ പറയുന്ന ഈ ഈ സംഗതി ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുത്വ പൊളിറ്റിക്സിന് ഉണ്ടാക്കിയ സെറ്റ് ബാക്ക് എത്ര ദശാബ്ദങ്ങൾ നീണ്ടുന്നു അല്ലെ എത്ര ദശാബ്ദങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുത്വ പൊളിറ്റിക്സിന് അല്ലെങ്കിൽ അവർ കുറെ കൂടി നേരത്തെ തന്നെ അവർ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു ബദൽ ശക്തിയായിട്ട് വളർന്നു വരാമായിരുന്നു അതിനെ ഇത്രയേറെ ദശാബ്ദങ്ങൾ അതിനെ പിന്നോട്ടടിച്ചത് അതുമായിട്ട് ഗാൻ അവരെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അലിഗേഷൻ ഉയർന്നു വന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് പിന്നെ അവർ തന്നെ അത് റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പല ആൾക്കാരും അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം അത്ര വലിയൊരു ഒരു 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 ഗ്ലോറിഫൈഡ് ഇമേജ് ആയിരുന്നു ഗാന്ധിയുടേത് ഗാന്ധിയുടെ സ്വാധീനത്തെ അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റ് ഭയം തരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ്കാർ ഭയം തരുന്നു ഈ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും ഭയം തരുന്നു ഗാന്ധിക്ക് ഒരു കാര്യം ശരിയും തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവൻ ശരിയാണെന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കാൻ ഗാന്ധിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ആ ജനങ്ങളുടെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശക്തിയായിരുന്നു ഗാന്ധിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെ മാവോയുടെ ഒരു വലിയ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പോട്ടുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും പിന്നെ ചൈനീസ് വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളപ്പോൾ മാവോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഒരു ഒരു ജനങ്ങളുടെ ഒരു നേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് വെള്ളത്തിലുള്ള ഒരു മത്സ്യം പോലെയാണ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഔട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മത്സ്യത്തിന് ജീവൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെയായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ സ്ഥിതി ഗാന്ധി ജനങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധിക്ക് വലിയ ശക്തിയാണ് പക്ഷെ ആ ശക്തി സ്വന്തം ശക്തിയായി തിരിച്ചറിയുകയും ആ സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തി ജനങ്ങളുടെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ജനങ്ങളുടെ ശക്തിയെ അതിനെ മുഴുവൻ സ്വാംശീകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തിയെ പാർട്ടിയുടെ മേലാണെങ്കിലും ഗവൺമെന്റിന്റെ മേലാണെങ്കിലും അതിന് അതിനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഗാന്ധിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു അതിനുള്ള ഒരു ആയുധമായിട്ടാണ് ഗാന്ധി പലപ്പോഴും സത്യഗ്രഹത്തെ ഉപയോഗിച്ചത് അത് ഏത് കാര്യത്തിനും ഗാന്ധിക്ക് ഒരു കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അത് കൺവിൻസിക്കാണെന്ന് ഗാന്ധിക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗാന്ധി അത് നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കും അതിനുള്ള ശാഠ്യ ബുദ്ധി അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ശാഠ്യ ബുദ്ധിക്ക് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അന്ന് വഴങ്ങി കൊടുത്തിരുന്നു സാർ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധിജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് പ്രോപ്പർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് അപ്പം അത് ഉൾപ്പെടെ മറ്റു ചില ഇഷ്യൂസും അവർക്ക് തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നു വലിയ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഒക്കെ ഈ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇതിപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിന്റെ കാര്യമാണ് പക്ഷെ എന്നാലും എന്റെ ചോദ്യം ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഇന്റർണൽ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തെ എത്രമാത്രം സ്വാധീനിച്ച് കാണും പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മക്കളുമായിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട്സ് താങ്ക് യു ഗാന്ധി മക്കളുടെ കൂടി ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു മകൻ വലിയ മദ്യത്തിന് അടിമയായിപ്പോയി ഒരു മകൻ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ചേർന്നു അത് ഗാന്ധിയോടുള്ള ഒരു ഒരു വിയോജിപ്പും കൂടി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ചേരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര സുഖകരമായിട്ടല്ല പോയത് അദ്ദേഹവും പിന്നെ കസ്തൂർബായമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വളരെ ഇന്റിമേറ്റ് ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാമെങ്കിൽ പോലും ഗാന്ധി ഒരു ഹെഗ്മോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഭർത്താവായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത്രയും വലിയ ഒരു മിസോഗിയമയെ കുറിച്
കാരണം അത് അത് അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ പി എം ആന്റണി മണ്ടേലയ്ക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം വിന്നി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു നോവല് ഒരു നാടകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ നാടകം പി എം ആന്റണിയെ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആറാം തിരുമുറിവ് എഴുതിയ പി എം ആന്റണി അദ്ദേഹം ജയിലിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുറച്ചു കാലം ജയിലിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഒരു കള്ളക്കേസിൽ പെടുത്തിയിട്ട് സഭയുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടി ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് ഒരു പിന്നെ ഒരു കൊലക്കേസിലെ പ്രതിയാവുമായിരുന്നു ഇത് അപ്പൊ അതിനകത്തൊരു വളരെ അകലത്തുള്ള പ്രതിയാണ് ജയിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതി ആ പുസ്തകത്തിന് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടി ആ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ ചുമതലയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ഇതിസ് പബ്ലിഷേഴ്സ് ആണ് അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഈ സംഭവമാണ് ഈ വിന്നിയുടെ കഥയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മണ്ടേല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഐക്കൺ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പരാജയമായിരുന്നു അതിപ്പോൾ അത് വലിയ വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യമില്ല വ്യക്തികളുടെ ഈ സ്വകാര്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നതും അവരുടെ മെരിറ്റൽ ലൈഫോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സെക്ഷൽ ലൈഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്ര നേതാക്കന്മാരെല്ലാം ഇതുപോലെ ഫാമിലി ലെവലും ഒരു പരാജയമായിട്ടല്ലേ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഗാന്ധി മാത്രമല്ലല്ലോ അതിപ്പോ നെഹ്റുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് പറയാൻ പറ്റുമോ നെഹ്റുവിന്റെ പത്നി അവർ വളരെ അധികാലം ജീവിച്ചിരുന്നില്ല അവർക്ക് ക്ഷയരോഗ ബാധ്യതയായിട്ട് അവർ മരിച്ചു പോയിരുന്നില്ല അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് നെഹ്റുവുമായിട്ട് വളരെ കോടിയിലായിട്ട് പോകുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതിനുശേഷം ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്ന സമയത്ത് അവര് ഇവിടെ അല്ലായിരുന്നല്ലോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇറ്റലിയിലായിരുന്നു ഇറ്റലി അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നെഹ്റു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കം ഫാമിലി ലൈഫ് അങ്ങനെയാണ് അല്ല അത് അതൊക്കെ പോസിബിൾ ആണ് കാരണം ഒരു ഒരു പൊതു പൊതുരംഗത്തുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുടുംബത്തിലൊരാൾക്ക് അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൂടെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല അവർക്ക് അവരുടെ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയായിരിക്കാനാണ് വഴി അത് അങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അവിടെ അവർക്ക് മറ്റാരെങ്കിലും അവരുടെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തന മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു പോവുക അല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ല അവർക്ക് നമ്മൾ കരുതുന്ന പോലെ കുടുംബമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം അതുപോലെ അഭികാമ്യം ആകണം എന്നില്ല അത് അതൊന്നൊരു നമ്മളൊരു ഒരു ഒരാളുടെ കുടുംബജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു അയാൾക്കൊരു നല്ല മെരിറ്റൽ ലൈഫ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാരേജ് ചെയ്തിരുന്നോ മാരേജ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നോ എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ചിന്താ വിഷയമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതുജീവിതത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ പൊതു അഭിപ്രായങ്ങളുമായി യാതൊരു തരത്തിൽ ബന്ധമുള്ള സംഗതിയല്ല അത് അവരുടെ സ്വകാര്യ വിഷയമാണ് അതിനൊരു താല്പര്യമുണ്ട് അല്ലെ പബ്ലിക് പേഴ്സൺസിന്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതം എപ്പോഴും കൗതുക ഉണർത്തുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാം ആരുടെയാണേത് നമുക്ക് ഒരു താല്പര്യമുള്ള വിഷയമാണ് കേൾക്കാനൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ടെന്നല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യം അതിനകത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഈ ഒരു ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയോ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെയോ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദി മോസ്റ്റ് പ്രഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ എടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു പിന്നെ അവരുടെ പ്രസ്ഥാനം തന്നെയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മൂവ്മെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റെല്ലാം രണ്ടാമതായി പോകും അതാണ് പലപ്പോഴും അതെ അതാണ് പ്രാധാന്യം അതിന് വരും മറ്റെല്ലാം രണ്ടാമതായി പോകും ഈ ഒരു പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു ഇന്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് പോലും വൃത്തിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം അതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അത് സാധിക്കുകയല്ല ഒരു പബ്ലിക് പേഴ്സണെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പബ്ലിക് പേഴ്സൺസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓട്ടോണമസ് പേഴ്സൺസ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രായോഗികം എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സത്യാഗ്രഹം മാത്രമേ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് എതിരെ നടത്തുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക അടക്കം എല്ലാം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ചർച്ചിലിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചർച്ചിൽ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചല്ല സോവിയറ്റ് യൂണിയനും അമേരിക്കയും ആണ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിലെ വിന്നറായി ദാറ്റ് മീൻസ് ആക്ച്വൽ വിന്നർ ഇംഗ്ലണ്ട് ആണെങ്കിലും അതിൽ നേട്ടം കൊയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഇവർ രണ്ടും ആണെന്നാണ് ഞാൻ ആ ബുക്കിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് അതിന്റെ വിഷയം
പിന്നെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചത് അത് രസമുള്ള ചോദ്യം അവസാന കാലത്ത് ജയിച്ചപ്പോ അതെ അതെ അത് ശരിയല്ലേ വളരെ ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞത് കാരണം സി മഹായുദ്ധത്തിന്റെ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇനിഷിയേറ്റ് ചെയ്ത രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടൻ ആണ് അല്ലെ അത് ബ്രിട്ടൻ ആയിരുന്നു നേരിട്ട് ജർമ്മനിയുടെ അപകടം മനസ്സിലാക്കുന്നതും അതിനേക്കുള്ള നയിക്കുന്നത് അമേരിക്ക ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ തന്നെ ബ്രിട്ടൻ ആ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ജർമ്മനിയെ നേരിടേണ്ടത് അവരുടെ എക്സ്പാൻഷനിസ്റ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് സഖ്യം ചെയ്തൊക്കെ നോക്കി നെഗോഷിയേറ്റ് ഒക്കെ നോക്കി അത് വിജയിക്കാതെ വരുമ്പോഴേക്കും യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോവുകയല്ലാതെ മാർഗമില്ല എന്നൊരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഈ എങ്ങനെയാണ് ഇവരോട് ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടുക അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെയുള്ളത് അന്നത്തെ വലിയ ലോക ശക്തികളാണ് ഇറ്റലി അവരുടെ ഒപ്പം നിൽക്കും ജപ്പാൻ അന്നത്തെ വലിയ കൊളോണിയൽ പവറാണ് ജപ്പാൻ ജപ്പാൻ അവരുടെ ഒപ്പം നിൽക്കും എന്ന് വരുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ബെട്ടർ ഡ്രസ്സിന്റെ ഒരു വലിയ പങ്കുള്ളത് പല ആൾക്കാർ കാണാതെ പോയിട്ടൊരു സംഗതിയാണ് എവിടെയാണ് ഒരു ഒരു റാഷണലിസ്റ്റ് പൊളിറ്റീഷ്യൻ അല്ലാത്തൊരു റാഷണലിസ്റ്റിന്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് റസ്സലാണ് ഈ അന്ന് അവിടെ അഭിപ്രായ രൂപീകരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും മുമ്പന്തി നിന്നത് റസ്സലാണ് പറയുന്നത് പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ റേസിങ്ങിന് മുന്നിൽ റസ്സലാണുള്ളത് ബെട്ടർ ഡ്രസ്സിൽ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രജുഡീസസ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയനുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യണം കാരണം അന്ന് സ്റ്റാലിന്റെ ഈ ഇരുമ്പ് മറ അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന എന്താണെന്നൊന്നും അധികം വെളിയിൽ അറിയില്ല അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ സ്റ്റാലിനെ കാണുന്നത് ലെനിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന നിലയിലും വലിയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിലുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഫോർഗറ്റ് അബൌട്ട് യുവർ ഐഡിയോളജീസ് ഗോ ആൻഡ് അലൈ വിത്ത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പബ്ലിക് ആയിട്ട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ആൾ ബെട്ടൺ ഡ്രസ്സിലാണ് അത് നാസിസത്തിന്റെ അപകടം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്ക ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴാണ് അമേരിക്ക ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ യുദ്ധം കഴിയുമ്പോഴോ ജർമ്മനിയിൽ പിന്നെ പിന്നെ മുന്നേറിയത് റഷ്യക്കാരാണ് അമേരിക്കയാണ് ജപ്പാന്റെ മേൽ ബോംബിട്ടത് ബ്രിട്ടൻ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ രാജ്യത്ത് ബോംബിട്ട് നാശമാക്കാനായിട്ടാണ് അന്ന് ഒത്തിരി ശ്രമിച്ചത് കാരണം ഈ യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു 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 അധീശ ശക്തിയായിട്ട് അവർ കണ്ടിരുന്നത് ബ്രിട്ടനെയാണ് ബ്രിട്ടനെ തകർക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ജർമ്മനിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട യുദ്ധ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വന്നത് അമേരിക്ക വളരെ ദൂരെയാണ് അവിടെ പേൾ ഹാർബറിൽ ഒരു അറ്റാക്ക് നടത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് അമേരിക്ക ജർമ്മനി അല്ല ചെയ്യുന്നത് ജപ്പാൻകാരാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത് അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയല്ലേ പറഞ്ഞത് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലോകത്തെ തന്നെ മൊത്തം അങ്ങ് പങ്കിട്ടെടുക്കുകയല്ലേ തോറ്റ രാജ്യങ്ങളെയും പ്രവിശ്യകളെയും ഒക്കെ തന്നെ ഇവർ പങ്കിട്ടെടുക്കുകയാണ് പങ്കിട്ടെടുക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ബ്രിട്ടനെ നഷ്ടമല്ലേ വന്നത് ഈ മഹായുദ്ധം കഴിയുമ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്ന കോളനികളൊക്കെ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ ബ്രിട്ടന്റെ കപ്പലിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് പാരങ്ങൾ ഒക്കെ ഇവർ ഇറക്കി വെച്ചു അവന് ലോഡും കുറഞ്ഞു അപ്പൊ പക്ഷെ ബ്രിട്ടൻ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടനാണ് ബ്രിട്ടൻ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ലോകത്തിലെ രണ്ട് പ്രധാന ശക്തികൾ അമേരിക്കയും യു എസ് എസ് ഐ യു എസ് ഐ യു എസ് എസ് ആറും ആണ് അവർ തമ്മിൽ ഒരു ശീത യുദ്ധവും കൂടെ തുടങ്ങുകയാണ് അന്നത്തെ യൂറോപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന രാജ്യങ്ങളെ പങ്കിട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പോളണ്ട് കുറെ രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ ഇവർ അബ്സോർബ് ചെയ്തു സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പാർട്ടായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്തു പിന്നെയുള്ള രാജ്യങ്ങളോ ഇവരൊക്കെ തന്നെ കിഴക്ക് ജർമ്മനി രണ്ടാക്കി ഈസ്റ്റേൺ ജർമ്മനി സോവിയറ്റ് ജേലിയിലാവുന്നു പോളണ്ട് സോവിയറ്റ് ജേലിയിലാവുന്നു ചെക്കോസ്ലോവാക്യ അവരുടെ കൂടെ ആകുന്നു റൊമേനിയ അവരുടെ കൂടെ ആകുന്നു ബൾഗേറിയ അവരുടെ കൂടെ ആകുന്നു അങ്ങനെ മറുവശത്ത് ഫ്രാൻസും പിന്നെ ഫ്രാൻസ് യുദ്ധത്തിൽ മറുവശത്തായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ജർമ്മനിയൊക്കെ തന്നെ വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിപ്പിക്കാനായിട്ട് വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന അമേരിക്ക കൂടിയാണ് കാരണം ഇപ്പോഴുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളാണ് അമേരിക്കൻ ജേരിയിലേക്ക് വരുന്നത് അവിടെ ഇവരെല്ലാം തന്നെ അമേരിക്കൻ ജേരിയിലേക്ക് വരുന്നു കുറെയേറെ രാജ്യങ്ങൾ റഷ്യൻ ജേരിയിലേക്ക് വരുന്നു അവിടെയൊക്കെ തന്നെ സ്ട്രാറ്റജിക് മിലിറ്ററി പിന്നെ പൊസിഷൻസ് ആയിട്ട് അവിടെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അവിടെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലാകെ തന്നെ അമേരിക്ക നാറ്റോ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരെ അവർ വളരെ പവർഫു
അവരുടെ അഭിപ്രായം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഗാന്ധിയെ പോലത്തെ ഒരു സംഘങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് നേരിട്ട് സംവദിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി അപ്പൊ ജനങ്ങളോട് അവരുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് യുദ്ധത്തിൽ മുന്നോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് അതോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആൾക്കാർ ചർച്ചിലിനോട് പറയുകയാണ് അപ്പൊ അന്ന് പാർലമെന്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ചർച്ചിലിന്റെ നിലപാടുകൾക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ഭയങ്കരമായ നീക്കം അവിടെ പ്രതിപക്ഷം നടത്തുവാണ് അപ്പൊ ഈ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കേട്ടിട്ട് ചർച്ചിൽ നടന്ന് പാർലമെന്റ് ഹൗസിലേക്ക് കയറിയിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രസംഗമാണ് അത് ഭംഗിയായിട്ട് അതിനകത്ത് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് സിനിമയ്ക്കകത്ത് ആ പ്രസംഗത്തിനകത്താണ് ചർച്ചിലിന്റെ ഒരു ഒരു ശക്തി എന്താണെന്നുള്ളത് അന്ന് പാർലമെന്റ് തിരിച്ചറിയുന്നത് ആ പാർലമെന്റ് മുഴുവൻ ചർച്ചിലിന് അനുകൂലമായിട്ട് മാറി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വല്ല മഹായുദ്ധത്തിന്റെ വലിയ വേളകളിലൊക്കെ എടുക്കുന്ന ചർച്ചിലെടുക്കുന്ന വലിയ തീരുമാനങ്ങൾ വളരെ രസകരമായ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അത് തന്നെ ഈ മൂക്കറ്റം മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ കൂടെ ആ നോർക്കാണ് ചർച്ചിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചിൽ ഒരു ഒരു വളരെ രസകരമായ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് പ്ലീസ് പറയാം പറയാം സാറെ ഈ നമ്മള് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തില് ഗാന്ധിജിയുടെ പങ്ക് എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് സത്യത്തില് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഗാന്ധിജിയെയോ ഗാന്ധിജിയുടെ സഹന സമരത്തെയോ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു ഗാന്ധിജി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരു ഹിംസാത്മകമായ ഒരു പ്രവർത്തനം ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യൻ ജനതയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഗാന്ധിജി ജീവിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ കോളനി ഭരണം നിലനിർത്തുന്നതിന് അവർക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്നും സത്യാഗ്രഹം കണ്ടപ്പോ ഇവരും ഉൾക്കണ്ഠപ്പെടാറുണ്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവനെ ഓർത്ത് ഗാന്ധിജി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതായിരുന്നില്ലേ ശരിക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇതിന്റെ അവരുടെ കോളനി ഭരണം നിലനിർത്താനായിട്ട് ഉതകുന്നത് അതുപോലെ ആ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ ആഹ് യുദ്ധാനന്തരം ഉണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം മാറ്റമല്ല ആറ്റ്ലി വന്നതും ആഹ് ആറ്റ്ലി പറഞ്ഞിരുന്നതും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ലേ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത് അതിനു മുമ്പ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഒക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതില് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി യുദ്ധത്തിലൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതാണ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള രാജ്യം പക്ഷെ ഇന്ത്യ ഇനി ഇന്നത്തെ ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെ കോളനി ആയിട്ട് വീണ്ടും തുടരുന്നായിരുന്നില്ലേ എന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ ആറ്റ്ലിയുടെ പങ്ക് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പലവണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മഹായുദ്ധത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇലക്ഷനകത്ത് ആറ്റ്ലിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഒന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് രണ്ട് ഗാന്ധി ജീവിച്ചിരിക്കുക ബ്രിട്ടൻ ഭയന്നിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചർച്ചിലിനൊക്കെ ഭയങ്കര വെറുപ്പായിരുന്നു ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ ചർച്ചിലിന്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ അത്രയ്ക്ക് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഗാന്ധി സത്യാഗ്രഹമൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചത്തില്ലേ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആ നിലയിൽ ആ ലെവലിൽ വളരെ ഡിറോഗേറ്ററി ആയിട്ട് ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് ചർച്ചിൽ ചോദിച്ചിരുന്നതായിട്ടൊക്കെ തന്നെ പല രേഖകളൊക്കെ ഉണ്ട് പല ആൾക്കാർക്കും തീരെ ഈ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു പിടിവാശിയും രീതികളൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാരൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ടൈറ്റ് ലിഫ്റ്റ് കോൺവെർസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാം വളരെ ഈ വളരെ പരസ്പരം പിന്നെ വലിയ ബഹുമാനത്തോടെയും വലിയ ആ എന്താ പറയുന്നത് ഒരുപാട് സെറിമോണിയലായിട്ട് സംഭാഷണം നടത്തുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതി ഗാന്ധി അത്തരം സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ വളരെ മിടുക്കനായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ വളരെ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല രീതിയിലായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ഈ പ്രതിപക്ഷത്തെ ഈ എതിർപക്ഷത്തെ ഗാന്ധി ഒരിക്കലും അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല ഗാന്ധിക്ക് ശരി എന്നൊരു കാര്യം ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം ഇതായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലാതെ യാതൊരു സംഗതി ഏത് നെഗോഷിയേഷൻ നടത്തിയാലും ഗാന്ധി പറഞ്ഞ സംഗതി വിജയിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ഗാന്ധിക്ക് അത്ര വലിയ ജനബന്ധനയാണ് അപ്പൊ ഈ ഗാന്ധിയെ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് പോലും ഗാന്ധി അതിജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഒക്കെ തീരുമാനങ്ങളുടെ മേൽ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു അധികാര ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധിയെ ഭയപ്പെട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഗാന്ധിയെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ചർച്ച നടത്തണം നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ അവസാന ചർച്ചകളിൽ അവസാന റൗണ്ട് ചർച്ചകളിൽ ഗാന്ധിയെ ചർച്ചയ്ക്ക് പോലും ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഈ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻസ് ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഗാന്ധി ഇല്ലല്ലോ അവിടെ നെഹ്റു ആയിട്ടൊക്കെ അല്ലേ ചർച്ച നടത്തുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ നേതാവായിട്ടും സിമ്പിളായിട്ടും
അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആ സമയത്ത് അത്രയും വലിയൊരു ഒരു ഡൈനാമിക്സിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു നേതൃത്വം പോലും ഇവിടെ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന് ഭാഗമായിട്ട് പക്ഷെ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ചരിത്രത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആകാമായിരുന്നില്ലേ നമുക്ക് ചോദിക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് അത് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അർത്ഥമില്ലല്ലോ കാരണം ചരിത്രം നടന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു സംഗതിയല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ അതെങ്ങനെയാണ് നടന്നത് എന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറെ കൂടി ഉചിതം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റതൊരു നല്ലതാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹൈപ്പത്തിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ദേശീയ നേതാക്കന്മാരാരൊക്കെയാണ് ബാലഗംഗാതരത്തിലൊക്കെയാണ് നേതാക്കന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പത്തൊമ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഹിന്ദു ദേശമായിട്ട് ഇന്ത്യ വരുവുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു നാഷണലിസ്റ്റിക് ഹിന്ദു ഗവൺമെന്റ് ആയിട്ടല്ലേ ബാലഗംഗാതരത്തിലെ എന്റെ കീഴ് വരുവുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത്ര വലിയ ഒരു ഹിന്ദു തീവ്രവാദിയായിരുന്നു ബാലഗംഗാതരത്തിലൊക്കെ നമുക്കൊന്നും ഇന്ന് നമുക്ക് തിലകനെയൊന്നും നമ്മൾ ആ നിലയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഹിന്ദുത്വവാദികൾ പറയുന്നതിനേക്കാൾ തീവ്രമായ ഹിന്ദുത്വമാണ് ബാലഗംഗാതരത്തിലെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അടുത്തത് ഒരു ഒരു ചോദ്യം കൂടി അതുപോലെ അംബേദ്കറോട് കോൺഗ്രസും ഗാന്ധിജിയും കാണിച്ച നിലപാട് അംബേദ്കറെ പാർലമെന്റിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്ക വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോൺഗ്രസ് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ബോംബെയിൽ നിന്ന് അവിടെ നിർത്താതെ നിന്നു പിന്നെ പശ്ചിമബംഗാളിലെ ഒരു സ്വതന്ത്രൻ രാജി വെച്ചിട്ടാണ് അംബേദ്കർ പാർലമെന്റിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ കോൺഗ്രസും ഗാന്ധിജിയോടൊപ്പം നിന്ന് അംബേദ്കർ ഇങ്ങനെ ആ ഞാൻ അതാണ് ആ ഒരു നിലപാട് അംബേദ്കറോട് ഗാന്ധിജി കാണിച്ച നിലപാട് ശരിയായിരുന്നു അതുപോലെ കോൺഗ്രസും ദിവാകരന് ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് സമയം മീറ്റിംഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തോന്നുന്നില്ലേ നമ്മൾ അത് ചർച്ച ചെയ്തായിരുന്നു ഞാനത് പറഞ്ഞായിരുന്നു അംബേദ്കർ ോട് ഗാന്ധി പിന്നെ അത് പൊതുവെ തന്നെ അംബേദ്കറിന്റെ റോള് വളരെ ഡിമിനിഷ് ചെയ്യാനും അംബേദ്കറിന്റെ പ്രാധാന്യം കുറയ്ക്കാനുമുള്ള വലിയ ശ്രമങ്ങൾ ഗാന്ധിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല വേണ്ടത് അംബേദ്കർ തിരിച്ചെറിയുകയും അംബേദ്കറുടെ ആ പൊട്ടൻഷ്യല് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നാണ് എന്റെ എപ്പോഴും അഭിപ്രായം എന്റെ തന്നെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആകേണ്ടിയിരുന്ന ആൾ അംബേദ്കറാണ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും കരുതുന്നത് അത്രയും വലിയൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് അംബേദ്കർ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഇലക്ഷന് തോൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു വേറൊരു പാർട്ടിയുടെ ഈ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിന്റെ കൂടെ അല്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ തോപ്പിക്കുന്നവര് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ആ മന്ത്രിസഭ അതാണ് നെഹ്റുവിന്റെ വേറൊരു ശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മന്ത്രിസഭയിൽ തന്നെ അംബേദ്കർ ഉണ്ട് നിയമമന്ത്രി ആയിരുന്നു അല്ലെ അദ്ദേഹം പിന്നെ രാജി വെക്കുന്നേ ഉള്ളു ഹിന്ദു കോടിന്റെ കാര്യത്തിൽ പിണങ്ങിയിട്ടാണ് രാജി വെക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അശോക് മെഹ്ത സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ച് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആക്കി അത് വേറൊരു രീതിയാണ് പൊളിറ്റിക്സിന്റെ വേറൊരു തലമാണ് അംബേദ്കറുടെ ശരിയായ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇന്ത്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നുന്നത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതേ സമയത്ത് മലബാറിൽ നടന്ന ഖിലാഫത്ത് ഇതൊരു ഡയബോളിക് അല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമ്മൾ വാര്യ കുന്തനെയാണോ അതോ ദൽപ്പ സിംഗ് ഷേഖാവത്തിനെയാണോ ഹീറോ ആയിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ടത് ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാനായിട്ട് നടന്ന നെഗോഷിയേഷൻ ഒന്നും വാര്യ കുന്നത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതൊരു പ്രാദേശിക പ്രശ്നമായിരുന്നു പ്രാദേശികമായ ഒരു കലാപമായിരുന്നു അത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാണോ അതൊരു കലാപമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തർക്കം വരുന്നത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ചർച്ചകളെ കുറിച്ചും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാര പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഗാന്ധിയുടെ റോളിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വാര്യകുന്നത്തിന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നം വരുന്നത് എവിടെയാണ് അവിടെ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം തന്നെ തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രബലമായ നേതൃത്വ വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസിനകത്ത് അതിലൊരാൾ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന ആയിരുന്നു മറ്റൊരാൾ ആനി ബസന്റ് ആയിരുന്നു ഇവരൊക്കെ തന്നെ എതിർത്തിരുന്നതാണ് അത് ഗാന്ധി യുടെ ഒരു തെറ്റായ നിലപാടായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തന്നെ വൽക്കാലത്ത് പിൽക്കാലത്ത് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം
ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു മുന്നേറ്റമാണത് ആ മുന്നേറ്റത്തിൽ പലയിടത്തും അത് വൈലൻ്റായി ആയുധ യുദ്ധത്തിൽ ഊന്നിയിട്ടുള്ള സമരമായിട്ട് അത് മാറി ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കുന്നത് ഒരു വൈലൻ്റ് ആയിട്ടല്ല അതൊരു പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സമരമായിട്ടാണ് ഗാന്ധി വിഭാവനം ചെയ്തത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കേണ്ട പ്രശ്നമല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് താങ്ക് യു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എനിക്ക് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് അത് ശരിക്കും ചോദ്യങ്ങളാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് അതിന് മറുപടി കാരണം ഓൾറെഡി ഞാൻ അതൊരു എന്റെ മനസ്സിൽ അതൊരു ഫോം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഓൾറെഡി ഉത്തരം എന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പം ചോദ്യം രാഷ്ട്രപിതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഗാന്ധിജി അല്ലായിരുന്നു രാഷ്ട്രപിതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ന് കാണുന്ന ഇന്ത്യയെ ഈ രീതിയിൽ ആക്കിയത് അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒറ്റ ലീഡർ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വന്നത് ഗാന്ധി മാത്രമല്ലേ അല്ലെ ഗാന്ധിയുടെ കാര്യങ്ങളോടെ അല്ലേ അത് വന്നത് അപ്പൊ ഈ രാഷ്ട്രപിതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ പേര് ശരിക്കും അർഹിക്കുന്നതല്ലേ ഇന്ന് പലരും വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം ഇന്ന് കാണുന്ന ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അതാണ് ഒരു ചോദ്യം പിന്നെ മറ്റ് ഒരെണ്ണം ഉള്ളത് ചർച്ചിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചർച്ചില് അർഹിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ പ്രശസ്തനായ ഒരു വ്യക്തി എന്ന മറ്റാരോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ ആരോ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ എം ടു ആരാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വെള്ളം അടിക്കുകയും അത് ആ രീതിയിൽ പോവുകയും വളരെ ലക്ക് കൊണ്ട് മാത്രം പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് വരികയും പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഇവൻച്വലി ഡിപ്രഷനിലേക്കൊക്കെ പോവുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി അത്രയ്ക്ക് അർഹിക്കുന്ന ഒരാളാണോ നമ്മൾ ഇത്ര കമന്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരാളാണോ അതുപോലെ എന്താ പറയാ ഒരു റേസിസ്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആണ് എന്റെ ചോദ്യം താങ്ക് യു ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആദ്യം എടുക്കാം ഇപ്പൊ ഗാന്ധി ഗാന്ധി ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ഭാവനയെ ഉദ്ദീപിപ്പിച്ച അതുപോലത്തെ ഒരു നേതാവ് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ദേശീയ നേതാവായിട്ട് എല്ലാ ജനങ്ങളും സ്വീകരിച്ച ഒരാളായിരുന്നു ഗാന്ധി അത് ഗാന്ധിക്ക് തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരെ ഭയപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു ഗവൺമെന്റിനും ഒരു പാർട്ടിക്കും ഒന്നും ഗാന്ധിയുടെ മേലെ ഒരു സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല അത്ര മേൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഗാന്ധി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഒരാളുടെ ഒരു ഫൈൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ളയാളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളല്ല ഒരു രാഷ്ട്രപിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ നമ്മൾ എലിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അനാവശ്യമായ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും ആ നിലയിൽ ഒരു ഒരു എല്ലാവർക്കും സ്വീകാരനായ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഒരു പൊതുധാരയിലേക്ക് ഒരു ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും അത് പാർട്ടികൾക്കൊക്കെ അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ജനപിന്തുണ ഒരു ദേശീയമായ റെസ്പെക്ട് ഒക്കെ സമാഹരിച്ച മറ്റൊരാളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഷ്ട്രപിതാവായിട്ട് ഗാന്ധി വന്നതൊരു തെറ്റായി എന്നൊന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അത് ഗാന്ധി പക്ഷെ രാഷ്ട്രപിതാവായതുകൊണ്ട് ഗാന്ധി വിമർശനാതീതനാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഗാന്ധിയെ അതിന്റെ ഗാന്ധി വാസ് എ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഒരു ഇനോമസ് പൊട്ടൻഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആണ് അത് മുഴുവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അതിശക്തനായ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ കാണുന്നത് ഗാന്ധിയെ മഹാത്മാവായിട്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്സിന്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് എല്ലാം തിരിച്ചറിയുകയും തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോവുകയും നിലപാടുകളൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി 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 മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ഗാന്ധി ഒരുപാട് കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഗാന്ധി അശാസ്ത്രീയ സമീപനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു 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 കഥാപാത്രത്തെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും കിട്ടുകയില്ലല്ലോ അതിനകത്ത് എൻ്റെ ഓവറോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രപിതാവ് എന്നുള്ള സ്ഥാനത്തിന് ഗാന്ധിയേക്കാൾ യോഗ്യനായ ഒരു മറ്റാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ രണ്ടാമത് ചർച്ചിലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സംഗതി ചർച്ചിൽ വെള്ളമൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് വാർത്തയല്ലേ അനാവശ്യമായ ഒരു പ്രാധാന്യമാണ് കിട്ടിയെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ചോദിക്കട്ടെ ചർച്ചിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന് വിസ്കി വലിയ ഭ്രമമായിരുന്നു അല്ലെ സ്കോച്ച് സ്കോച്ച് വിസ്കി അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഭ്രമമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ അതാണ് ചർച്ചിൽ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പിന്നെ ബ്രിട്ടന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആവുന്നത് വീണ്ടും ആദ്യം അദ്ദേഹം പ്രധാന ഇലക്ട്രൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നു ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത
അത് അത് അദ്ദേഹം തന്നെ തുറന്ന് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മഹത്യ തന്നെ അദ്ദേഹം മദ്യ മദ്യത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസക്തിയൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അത് റിലവന്റ് അല്ലാത്ത ഒരു തീരുമാനവും ചർച്ചിലിന്റെ ഭരണാധികാരത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ആ സാഹചര്യങ്ങൾക്കകത്ത് ഏറ്റവും ഇന്ന് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണ് ചർച്ചിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രായമാകുന്നതോ രണ്ടാമത്തെ ചർച്ചിലിന്റെ ടേമിനകത്ത് ചർച്ചിൽ കാണുന്ന ബിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ദീർഘകാലത്തെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ആർജിക്കുന്ന ബിസ്റ്റമുണ്ട് അത് ഒരു ഒരു ടെക്നിക്കൽ നോളജിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ആ ബിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അതിന്റെ വലിയ ഫ്രെയിമിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചർച്ചിലിന്റെ പൊതു സ്വഭാവത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അതേസമയം ചർച്ചിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു യങ് ടൈപ്പ് ടൈപ്പിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നല്ലേ ആ ആ കുട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്വാധീനം ചർച്ചിലിന്റെ മേൽ എത്ര വലിയ സ്വാധീനമായിരുന്നു ചില അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അവള് ഇങ്ങനെ വിരൽ ചൂണ്ടിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചർച്ചിൽ തിരിഞ്ഞ് ആലോചിക്കുകയും ചില തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ പുനഃപരിശോധിക്കുന്നതിന് പോലും വഴിതെളിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു ചർച്ചിലിന് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പല ആൾക്കാരെയും പറ്റിയും ചർച്ചിലിന്റെ രീതി അതായിരുന്നു അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കുക അതനുസരിച്ച് പുനഃപരിശോധിക്കാൻ തയ്യാറും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചർച്ചിലിന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ കഠിനാധ്വാനിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ പുസ്തകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാഹത്യയൊക്കെ തന്നെ എഴുതുന്നത് അദ്ദേഹം ലെഞ്ചിന് പോയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ എഴുതി എഴുതി പോകുന്ന അങ്ങനെ പോലും സമയം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഒരാളാണ് ചർച്ചിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വാർദ്ധക്യ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഡിപ്രഷൻ വന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊക്കെ വല്ല പ്രശ്നമാണോ അപ്പോൾ വയസ്സാകുമ്പോൾ മനുഷ്യന് ഡിപ്രഷൻ വന്നു എന്ന് വരും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് പിന്നെ ഡിമെൻഷ്യ വന്നു എന്ന് വരാം അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അൽഷമേഴ്സ് വന്നു എന്ന് വരാം അവരുടെ രീതികളൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി എന്ന് വരാം അതൊക്കെ അവരുടെ അവരുടെ പ്രഭാവകാലത്ത് അവർക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്ന കാലത്ത് അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ ഒന്നും അതിന് വില കുറയ്ക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ സിഗ്മൻ ഫ്രോയിഡിനെ പോലത്തെ ഒരു മഹാരഥനായ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു വല്ലാത്ത വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വേദന താങ്ങാനുള്ള മോർഫിനൊന്നും നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്നു അദ്ദേഹം കൊക്കയിൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് വേദനയെ അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അവസാനം അദ്ദേഹം വലിയ ഡിപ്രഷനായിരുന്നു അവസാനം അത് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് മെഡിക്കലി അസിസ്റ്റഡ് സൂയിസൈഡ് ആണ് പിന്നെ ഫ്രോയിഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻസറിന്റെ വേദന സഹിക്കാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഫ്രോയിഡിന്റെ സംഭാവനകൾ പോലും ഇല്ല കുറയുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ കാണേണ്ടത് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രഭാവകാലത്ത് അവർ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് അവർക്ക് വാർദ്ധക്യത്തിൽ അവർ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയി പോയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അസുഖം വന്നോ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ എന്തെങ്കിലും ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് ഒന്നും നോക്കിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഗാന്ധിയുടെ മക്കൾ ഗാന്ധിക്കെതിരായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകൻ മദ്യപാനിയായി പോയി ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ചേർന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ട് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ മഹത്വം കുറയ്ക്കുന്നില്ല അത് രണ്ടും നമ്മൾ വേർതിരിച്ച് കാണണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചർച്ചിലിനെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകും അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ചർച്ചിൽ അത്ര ഒരു പിന്നെ ഒരു മോശമായ ഒരു 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 പ്രൈം മിനിസ്റ്റർഷിപ്പ് ഒന്നും അല്ല ചർച്ചിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർഷിപ്പും ആ യുദ്ധത്തിന്റെ കാലത്തുള്ള പ്രൈം മിനിസ്റ്റർഷിപ്പ് ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായ ലീഡർഷിപ്പിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണിച്ചത് പാർലമെന്റ് മുഴുവനും സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ പോലും എതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അഭിപ്രായത്തിൽ ചർച്ചിൽ ഒരു ഡയലമേ നിൽക്കുമ്പോൾ ഹി ജസ്റ്റ് വെന്റ് ഇൻ ദി മെട്രോ ലൈൻ അതിനകത്ത് പോയിട്ട് ആൾക്കാർ ട്യൂബിൽ പോയിട്ട് ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ കേട്ടിട്ട് കൊണ്ട് പാർലമെന്റ് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചയിലുണ്ട് അതൊക്കെ ചർച്ചിലിന്റെ മഹത്വം അല്ലേ ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചർച്ചിലിനെ എങ്ങനെയും വിലയിരുത്താൻ ചരിത്ര പുരുഷന്മാരെ വിലയിരുത്തുന്നതിന് നമുക്ക് ഒരു ദാക്ഷിണം വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് ചർച്ചിലിനോട് ചർച്ചിൽ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായം ഇല്ല ചർച്ചിലിന്റെ നിലപാടുകൾ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനൊക്കെ എതിരായിട്ട് എടുത്ത നിലപാടൊക്കെ തെറ്റായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് ഫീലിംഗും ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഞാനൊരു ഒരു ചരിത്രത്തെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് ചർച്ചിലിനോട് വലിയ
ഇപ്പൊ ചർച്ചിൽ കാണുന്നത് ആ വശത്താണ് ചർച്ചിലിന്റെ മനസ്സിൽ അത് റേസിസം എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു റേസിനെതിരായിട്ടല്ല മറിച്ച് ഒരു ഈ മൂന്നാം ലോകത്തിലെ രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല ദേ വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഗവേൺ ദംസെൽസ് അവർക്ക് അവരെ ഒന്നും ഭരിക്കാനുള്ള കഴിവും പ്രാപ്തിയും ഒന്നും ഇല്ല എന്നൊരു നിലപാട് ചർച്ചിലുണ്ടായിരുന്നത് അത് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് സുപ്രീമസി ചർച്ചിലിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അത് സംശയമൊന്നുമില്ല കാര്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് സുപ്രീമസി ചർച്ചിലിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഒരാരും ഒരാൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം പോലെയുള്ള പൂർണകായ പ്രതിമകളല്ലോ ചർച്ചിലിന്റെ ഉള്ളിലും അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് റേസിസ്റ്റ് റേസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയല്ല ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഹെഗ്മോണിക് അപ്രോച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് അത് ആ അങ്ങനെ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ആ ബ്രിട്ടീഷ് പാറ്റേണിലാണ് മൈൻഡ് സെറ്റാണ് വളർന്നു വന്നത് അതിന് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ അതേ സമയത്ത് ചർച്ചിലിന് വിലയിരുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അത് നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അതിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വിലയിരുത്താൻ പറ്റണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ ചർച്ചിലിനെ മഹത്വവൽക്കരിക്കാനൊന്നും ഞാനില്ല ചർച്ചിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ഞാനില്ല പക്ഷെ ചർച്ചിലിനെ ഞാൻ കാണുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു ചരിത്ര പുരുഷൻ എന്ന നിലയിൽ മാറി നിന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചർച്ചിലിന്റെ പ്രധാന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന നിലയിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ യുക്തി ചിന്ത എന്നുള്ള ഈ ക്ലബ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ കൂടെ ശ്രമിക്കാം എല്ലാവരും കാരണം ഇതുപോലത്തെ വിവിധങ്ങളായ വിഷയങ്ങളായിരിക്കും വരും ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നിങ്ങളെയൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൂടെ ക്ഷണിക്കുന്നു എല്ലാവരും യുക്തി ചിന്ത ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ദിനേശ് സംസാരിക്കും ഹലോ അതെ അതെ ഹലോ എനിക്ക് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിലൊന്ന് ഞാൻ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇത് കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ കണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് കേട്ടിരുന്നത് കടബത്തി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പിന്നെ ഹിലാബത്ത് പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് വന്നിട്ട് രണ്ട് ഇതിലുള്ള ഒരു വൈരുദ്ധ്യം ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് അതായിട്ട് വന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കടബത്തി രാഷ്ട്രീയം പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ബാലഗംഗാധര തിലകിനെ വിമർശിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാണോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഗാന്ധിയുടെ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ അദ്ദേഹം ഹൈന്ദവ ഇതിനോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഹെജ്മോണിസത്തോട് കാണിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളോടും കൂടി ലൈറ്റ് ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അതേസമയം ഹിലാപത്ത് പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നിരുന്ന ഇതിന ഇത് രണ്ടും രണ്ടൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് മുതൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ചരിത്രത്തിലും ഈ മുസ്ലിം പൊളിറ്റിക്സിലെ ഒരു ഇത് എന്താ പറയാ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വലിയ ഭാഗത നയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിൽ വായിക്കുന്ന എന്താണെന്നാണ് ഒന്നാമത് സംശയം രണ്ടാമത്തെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ബർണാട് റസല് ആനിബസിന്റെ എന്നിവയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയാത്ത സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കിയത് തോറോ ടോൾസ്റ്റോ അമേഴ്സൺ സോക്രട്ടീസ് തുടങ്ങി കുറെ ആളുകളുണ്ട് അവര് പക്ഷെ സ്വയം പര്യാപ്ത ഗ്രാ ഗ്രാമം തുടങ്ങി ഡിസോബീഡിയൻസ് സത്യാഗ്രഹം അതിനാണ് എല്ലാ കൺസെപ്റ്റും വരുന്നത് ഈ ഇവരിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ പലപ്പോഴും ഇതില് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല ടോൾസ്റ്റോയോ ഇതിലാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അപ്പൊ ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരിയ സ്വത്ത് ബോധം അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിച്ച പോലെ ഒരു റേഷനിസ്റ്റ് ഒരു സ്വത്തബോധം അതിന് ഇതിനുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നല്ല നല്ല ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ സംഗതി താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതേ ഡോസിൽ തന്നെയാണോ ഞാൻ ബാലഗംഗാധരത്തിലകന്റെ ഹിന്ദുത്വം അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതോ താങ്കൾ ആഗ്രഹിച്ചതിനേക്കാൾ അല്പം കൂടി കുറച്ചാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇനി ഒരു ചാപ്പ് കുത്തി തരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ഒരു അതാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ബാലഗംഗാധരത്തിലെ അത്ര ഞാൻ ഒരു ചാർത്തി കൊടുത്ത ഹിന്ദുത്വം പോരാന്നുണ്ടോ അതിനൊരു അതിനൊരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേ ഉള്ളു അത് പോരാ അതൊരു അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആക്കണം അതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അത്ര നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലോ അത്രയും നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം എന്നെ പറഞ്ഞോളോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ ആഗ്രഹം പോലെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്റെ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് പോലെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ബാലഗംഗാധര തിലക് ഒരു തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ പക്ഷപാതി ആയിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് യാതൊരു സംശയമില്ല ആ കാര്യത്തിൽ അത് ഞാൻ എത്രയോ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
നിങ്ങൾ എനിക്ക് സ്വീകാരനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എനിക്കൊന്നും ഉത്തരം പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല കാരണം ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ നാവാകാനോ മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാനോ മറ്റുള്ളവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ എൻ്റെ അഭിപ്രായം രൂപീകരിക്കാനോ തയ്യാറല്ലാത്ത ഒരാളാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പറയുള്ളൂ അത് ആരെങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിച്ചാലും ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്ത് ചാപ്പ കുത്തിയാലും ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ അപ്പൊ എന്റെ നിലപാട് വളരെ കൃത്യമാണ് ഞാൻ അന്നും ഇന്നും എന്റെ നിലപാട് വളരെ കൃത്യമാണ് ബാലഗംഗാര തിലകനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു ഹിന്ദുത്വ തീവ്ര സ്വഭാവമുള്ള നേതാവായിരുന്നു അന്നത്തെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും മദൻമോഹൻ മാലവ്യ അദ്ദേഹം എന്റെ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇനി ഇത് അവരെ കുത്ര മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് ഇസ്ലാമിക് നാഷണലിസത്തെ ഞാൻ അല്പം ഇകഴ്ത്തിയാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടും കൂടെ തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്പം മേറ്റ് കൂടുതൽ അപ്രയാണോ അത് അത്ര മേറ്റ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അങ്ങനെ പോരല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇപ്ര അല്പം മേറ്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അതുപോലെ അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഞാൻ ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറയുക എന്നുള്ളത് എന്നെ മാർഗമുള്ളൂ അതിനെക്കുറിച്ച് താങ്കൾ പറയണം അല്ലെ ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു പഠനത്തിന്റെ എൻ്റെ ഒരു നിഗമനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയത അത് ഹിന്ദു തീവ്രവാദത്തിന്റെ കയ്യിൽ പോയിരുന്നാൽ അപകടമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അപകടകരമായിരുന്നു അത് ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തിന്റെ കയ്യിലേക്ക് പോയാലും യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല കരുത്ത് ഒരുപോലെ അപകടകരമാണ് ഇസ്ലാമിക തീവ്രതയും തീവ്രവാദവും അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദു തീവ്രവാദവും ഒന്ന് ചെറുത് ഒന്ന് വലുതെന്നുള്ള പ്രശ്നമില്ല തീവ്രവാദം എല്ലാം തീവ്രവാദം തന്നെയാണ് മതാധിപത്യം എല്ലാം മതാധിപത്യം തന്നെയാണ് അത് ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിന് മതാധിപത്യ ശ്രമങ്ങളാണെങ്കിലും അതിന് പ്രത്യേകമായി ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും കുറച്ചു പോകുന്നില്ല ഒരുപോലെ തന്നെ അപകടകരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തീവ്രവാദത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നെ കിട്ടുകയല്ല മറ്റ് ഒരു തീവ്രവാദത്തെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു തീവ്രവാദത്തിന്റെ വേലിക്കെട്ടിനുള്ളിൽ നിൽക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല അത് എൻ്റെ ഒരു നിലപാടാണ് അതിനകത്ത് വിയോജിക്കാം വിയോജിക്കാതിരിക്കാം അതിനകത്ത് എനിക്ക് വലിയ പണക്കവും ഇല്ല കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവും അതൊരു റാഷണലിസ്റ്റിന്റെ സ്വത്വബോധമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു തമാശയുണ്ട് ഇല്ലേ റാഷണലിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്വത്വബോധം ഈ സ്വത്വബോധം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാകാൻ പാടാ അത് ഈ തീരെ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഈ റാഷണലിസ്റ്റുകൾ കാരണം അവർ സ്വാതന്ത്ര്യന്തരല്ലേ അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അഭിപ്രായമാണ് അവർക്ക് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫീലിംഗ് ഇല്ല ഈ റാഷണലിസ്റ്റുകൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലല്ലോ ഇതൊരു സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പലയിടത്തുമായി ചെറിയ ചിതറി കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു വലിയ ഒരു സമുച്ചയത്തിന് നമ്മൾ പൊതുവായി പറയുന്നവരാണ് അവരുടെ യുക്തിവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു സ്വത്വബോധം ഇല്ല സ്വത്വബോധം ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്കൊരു കോമൺ ഗോഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഒരു ഫെയ്ത്ത് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെയാണ് അതില്ലല്ലോ റാഷണലിസ്റ്റുകൾക്ക് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വത്വബോധം ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ചരിത്രത്തെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന്റെ തലത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കിയ പോലെ തന്നെ ആവണം എന്നില്ല കാര്യത്തിൽ അത് എല്ലാ വശങ്ങൾക്കും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നമ്മൾ വിവിധ വശങ്ങളുണ്ടെന്നും എനിക്കറിയാം അത് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന വശത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല മറ്റൊരു വശത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ആ വശത്ത് നോക്കുമ്പോൾ മറ്റു ചില വശങ്ങൾ കണ്ടില്ല എന്ന് വരാം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന വശത്ത് നോക്കുമ്പോൾ മറ്റു ചില വശങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്ന് വരാം ആ പരിമിതികളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് മറ്റുള്ളവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ചരിത്രബോധവും നമ്മുടെ ജ്ഞാന മേഖലയും വികസിച്ചു വരുന്നത് അല്ലെ അതിനെ നമുക്ക് ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് ഏതെങ്കിലും സ്വത്വബോധമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കുറച്ച് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൂട്ടി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവരെ കൂട്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കുറച്ച് പറഞ്ഞു കൊണ്ടോ എന്നുമല്ല കാണേണ്ടത് ഞാൻ കാണുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒന്നിന്റെയും ഭാഗമല്ലാത്ത ഒരാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിനെ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് കാണാനാണ് നോക്കുന്നത് ഞാൻ കാണാത്ത ഏതെങ്കിലും ഭാഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ എൻ്റെ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അറിവിന്റെ പരിധിയിൽ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലാത്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് പഠിക്കാൻ തയ്യാറാണ് മറ്റ് എൻ്റെ നിലപാട് തെറ്റായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്താൻ തയ്യാറാണ് അതല്ലേ എൻ്റെ രീതി എന്
സവർക്കറി കേസിൽ പ്രതിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഈ പിന്നെ കേസിലെ വിചാരണയിൽ കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ട ശിക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരാളാണ് സവർക്കർ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പല രേഖകളുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പായിട്ട് അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അതല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരാ ഒരാൾക്ക് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പൊസിഷനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നതിനല്ല നമ്മൾ ഞാൻ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ആരാണ് പിന്നെ ഗാന്ധിയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത് അതിനെ പറ്റി ഉള്ള ഒരു കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ട് ഈ പിന്നെ ഈ ഗോഡ്സെ നടത്തിയിരുന്ന ഒരു പത്രമുണ്ട് ആ പത്രത്തിനകത്ത് അവർ അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നു അത് പൂനെ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രസിദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചിത്പവൻ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഒരു സംഘം അവര് അവരുടെ ഒരു ഒരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഗാന്ധി പദത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ രേഖകളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് പ്രതികളായിരുന്നവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പറയുന്ന ഗോഡ്സെയുടെ സഹോദരൻ ഗോപാൽ ഗോഡ്സെ ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു പ്രതി പിന്നെ അതിനകത്ത് സവർക്കർ ഒരു പ്രതിയായിരുന്നു പക്ഷെ സവർക്കറെ ശിക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അതിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് സവർക്കർ ശിക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും സവർക്കർ അതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിന് ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയൂ എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ ഞാൻ പറയാൻ ഞാനില്ല കാരണം അങ്ങനെയൊന്നും പറയേണ്ട ഒരാളല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ സവർക്കറെ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് എന്ന് ചിലർക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ അവരെ ഒക്കെ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അവർക്ക് ആ നിലപാട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാം അതിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റുള്ളവരും പറയണം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടിച്ചു പറയിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറയാൻ കിട്ടുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ നാവായിട്ട് ഇപ്പൊ എന്നെ ഒരാൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിട്ട് വരാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാനാണ് അങ്ങനെ പറയണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പിണക്കം വരും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിയോജിപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിയോജിച്ചോളൂ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമുക്കൊക്കെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുകൾ ഉണ്ടാവാം എനിക്ക് സവർക്കർ അതിനകത്ത് പങ്കാളി ആയിരുന്നു ഇല്ലോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഞാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സവർക്കർ അതിനകത്ത് ഒരു പ്രതിയായിരുന്നു ആ കേസിൽ സവർക്കർ ശിക്ഷിച്ചിട്ടില്ല സവർക്കർക്ക് അതിനകത്ത് സവർക്കറുടെ ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്നു ഗോഡ്സെ അത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു വിവരമാണ് സവർക്കർ വളരെ റെസ്പെക്റ്റോടു കൂടി കണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് ഗോഡ്സെ സവർക്കർ ചെന്ന് അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഗോഡ്സെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിൽ ചില രേഖകളുണ്ട് ഇതല്ലാതെ സവർക്കറാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് കാലത്തിന്റെ പിന്നിലൂടെ ചെന്നിട്ട് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മറകൾക്കുള്ളിൽ നടന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയുക്തമായ ഒരു മറുപടി എങ്ങനെയാണ് പറയാൻ പറ്റുക പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ എന്നായിരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കാരണം ഇന്നത്തെ നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെയെങ്കിലും പറയണം എന്ന് അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവ് ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല കാര്യത്തിൽ അതേയുള്ളൂ അതിനകത്തുള്ള വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ മുന്നിലുള്ളത് സവർക്കറ കേസിൽ പ്രതിയായിരുന്നു ശിക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സവർക്കറുടെ നിലപാടുകളോടൊന്നും എനിക്ക് യോജിച്ച് യോജിപ്പില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ സവർക്കറുടെ പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹിന്ദുത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിലപാട് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നിലപാടിനോട് യാതൊരു യോജിപ്പും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെ പറയാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ലതാണ് ഹലോ സാറേ നൂർ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ടിന് സവർക്കർക്ക് പങ്കുണ്ട് എന്നുള്ള രീതി അതായത് സവർക്കർ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോഡ്സെടുമായ ഒരു വിധി ഈ വിഷയത്തിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രമുഖരൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതായിട്ടുള്ള അതൊരു ഊഹമല്ലേ നമുക്ക് വസ്തുതകളെ ബേസ് ചെയ്തല്ലേ നമ്മളിപ്പോ സംസാരിക്കുന്നത് അതെ നമുക്ക് അത് നിർത്താം അതോ എനിക്ക് ഈ പാനലിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടാവുന്ന് പറയാണ് നിങ്ങൾ ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ സംഗതി ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് സക്സസ് ഇന്നത്തെ സംഭവം അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും
അധികം ഇൻഫർമേഷൻസ് തന്നതിലും ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല അതുമായിട്ട് ചുറ്റി ഉള്ള മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇത് ചർച്ച ചെയ്താൽ എവിടെ എങ്കിലും തീരുന്ന വിഷയമല്ല വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ഇനി വരാനുണ്ട് അപ്പോ ഇനിവേ ഇന്നത്തെ സക്സസ് ആയ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് പങ്കെടുത്തതിൽ ഉള്ള നന്ദിയുണ്ട് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും കേൾക്കാൻ വന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്